此次沉睡，是过去了十万年，还是百万年？我又为何苏醒在这里？此地气脉混乱，不适合修炼。我得出去探索一番，弄清楚如今到底是什么局势。小子，是谁？你究竟要自言自语到什么时候啊？武王，我鬼灭神元，看守神魔墓园这么多年，总算是有人爬出来了。<笑>我终于是可以离开了啊！<笑>神魔墓园，我的身体本被困于混沌与绝困之地，怎会出现在这里？我之前从未听闻，此地位于荒古大陆的什么位置？天地翻覆，荒古崩解。早在十万年前，它就已经分裂成无数碎片了。哦、<笑>我们所在这块大陆的，被称为是神海大陆啊。那道宫天地、灵巧仙女以及七十二位准帝，现在何处？他们呢？传说在五万年前，就在最后一战中东东失踪了。最后一战，我明白了。无数年的布局，神魂飘荡天地，培养无数精彩绝艳的大地、神女，终于在五万年前，让道空、灵巧及七十二位小友抓住了一次机会。是你们用生命换回了我的身体。这次就由我亲自来篡改天地运势，杀回混沌域，以为诸位在天之灵。喂，猴子，嗯，附近可有门派？我需要个修炼的地方。叫我鬼灭神元，听到没？嗯，离这里最近的门派，名叫灵心宗。哎，算算日子嘛，今儿正是他们入门考核的日子。你通过这个传送阵。便可马上到达。嗯、呃，到那儿啊，可以报我的名字啊。哎，这方圆百里还没人敢不给我面子呢。嗯、哦呃，根据神魔墓志记载啊，我、呃、先走了，你去忙你的吧，小猴子。混账！我最讨厌别人叫我猴子了。哎呀，打了几百年的守墓员，没想到就等到这么个没良心的呀、啊！哎，我是不会跟你混的，不会的。不跟你混！混没想到数万年过去，灵犀宗竟已衰败至此。想当初灵巧仙子创立此门派时，也算是盛极一时。但如今我一介凡体，正需要这个跳板来修炼。嗯，站住！你可是来参加灵犀宗的考核的？若能入宗。也无不可。入门考核的报名期已过，如果没有推荐人，就请原路返回吧。推荐人，鬼面神猿，可还行？混、啊、账啊！鬼面神猿，那个怪物的话，应该行吧？不行也得行啊！谁敢拦鬼面神猿推荐的人啊？请进，拿着这块令牌，即可参加试炼。多谢。江公子第一，柳小姐第一。江公子第一，柳小姐第一。柳如旭，江柳两家从世俗界就处处对抗，今天就让我们在这灵犀宗的考核上一决雌雄吧。江青城，你可瞧好了，看我不费吹灰之力赢下考核。说大话谁都会，还是劝你快点让路，让本少爷夺得第一。你算什么东西，也配叫我让路？嗯。哎，这人现在怎么是沈家的人？他怎么姿势好转？看看他会加入哪个人吗？肯定是加入柳小姐这边啊。毕竟无论选谁，都会得罪另外一方。小子，本少爷赏你个效忠我的机会，来我这里吧。跟着我柳如旭，以后谁敢欺负你，我会替你做主。哦，没兴趣。嗯、我现在还未重启修为，只能先修行体术了
，正好在灵犀宗内有我需要的资源。给你脸了是吧？我再说最后一遍，给本少爷滚过来！真是不知天高地厚！我来替蒋公子教训你。等、哎、等，这小子竟然没有一点修为波动，我们跟一个凡人这么认真干什么？看在你是个废物的份上，本公子就饶你一命。啊，看着这么淡定，原来都是装的，亏得我刚对他提起点兴趣。宗门之内不得喧哗，废话不多说，马上开始入门考核第一关——闯问道林。道心越坚定者，走出问道林的用时越短，排名末尾的十人，直接淘汰。是开始，小的们，跟着我，我们这次的目标是连闯三关，成为精英弟子。走，我们也跟上，绝对不能让江青城先出问道理。都过来！我这里有千金珠，会减轻问道林对你们的干扰。这是个害你看江少爷的，不愧是江少爷。柳小姐，我们怎么办？对，没大有。越着急，越会被扰乱道心。啊！这是什么？这金诀？感觉好多了。柳小姐居然练成了。问道林，时隔几万年。早已经没有人可以扰乱半神的威能。当年无心大帝为我布下乱心地阵，隐瞒天机，可惜最终以失败而告终。后来灵巧仙子取其一脚，练成问道林，这一脚威能便可困住半神。只是悠悠万载之后，也与灵气宗一同没落了。哎，江少爷，你看他刚进来就站那不动了。这不会是迷失心智，也变成了傻子吧？一介凡人，不用管他，我们走。遵命。你没事吧？真心绝对我无效，你不必管我了。啊，还好，你还没有被问道林搞傻。啊，你怎么知道我用的是真心诀啊？话说你叫什么？我还不知道呢。我叫陆晨。啊。但我劝你还是不要和我扯上关系为好。无论如何，你也是好心帮我，我便送你三个字：八戒狗。哎，放肆！哎，柳小姐好心救你，哎，你竟然辱骂柳小姐八戒狗！我看你是找打是不是？哎，算了，该帮的我们已经帮了，他既然不领情，也就不用管他了。八节狗，没想到八节狗这句密钥，在问道林依然管用啊。当年，问道林入口处，经常有一只赖皮狗守在那里。每当见到灵巧仙子，便上去巴结两句。灵巧仙子与他相熟，取笑他是一只八节狗，于是便把问道林通行的密钥，设置成八节狗三个字。只是不知道，那只赖皮狗如今还在不在灵犀宗？嗯，怎么感觉有人在叫我的小名儿、啊？已经不知道多少万年没人叫了，应该是错觉吧？嗯。嗯问道林不但威力不在。面积也缩小了不少，没想到这么快就出来了。陈师兄，这次问道林考核，你觉得最快出来的要用多长时间？三天还是五天？这次的考核弟子中
。江倾城和柳如旭都是资质上乘，他们考核之前就在家族中接受修炼，我觉得三天足矣。宋皇祁玉井呢？这说明有人通过了问道林。不可能，考核才只过了一个时辰，怎么可能有人通过？可是杏黄鸡响了一声，说明有一人通过问道林，我们要不要去看看？哎呀，不要，一定是这件杏黄旗法宝常年无人祭炼，玉井石出错了。来，师弟，我们继续喝茶。好的，师兄。我，我撑不下去了，不要，不要，救命啊！杜小姐，救命啊！啊哎呦，镇心诀。哎呀！哇！啊！连续三日施展镇心诀，我体内的灵力根本扛不住啊！而且，这才刚走了不到一半的路程，也不知道那个叫陆晨的小子怎么样了。他临走时竟然还敢骂我，骂我八级狗！嗯，什么情况？我还没施展镇心诀呢。这些乱性怪灵怎么就自己跑了？有点不对劲。怪灵还在攻击扰乱其他人的心神，难道说刚才这事虽然听起来有些匪夷所思，还是验证一下吧？八戒狗，竟然真的是如此！陆晨那家伙竟然知道如此天大的秘密！你们都跟紧我，前方便是终点牌楼了。然后见证本少爷作为第一名走出问道林时的英姿吧。<笑>江青城，拿着千星珠闯出来，你说这话也不怕风大闪了舌头？没想到你也能坚持到了这里，我先前倒是小看你了。不过这问道林的第一名，我江青城拿定了，你休想和我争。第一名，哼，在你我之前。可早就有人过了这终点牌楼。什么？你说有人先与我们完成考核？可笑！你我带来的人都在这儿，难不成你说的是那个没有修为的废物？没什么可笑的，而且我敢确定，这个人就是你口中的废物。柳如旭，你要是想拖住我，麻烦找点好理由。那个废物估计现在是死是活都说不准了。他现在如果出现，我江青城当场给他跪下。<笑>本少爷才是第一个走出问道林的人。你说要给我跪着？什么人？陆晨，你你怎么能在这儿？陆晨，你果然第一个出来了。问道林的事情是我误会你了，多谢你。不谢。刚才是谁说我要是第一个出了问道理，就要给我跪这儿的？这不可能，你肯定作弊了。马上交代，不然别怪我不客气。我怎么出来的，你不用管，现在履行你的承诺吧。可恶，一个毫无修为的废人，也敢和我江青城耍横！我弄死你这小逼子、啊！小心，是江家的段金长、啊。江青城，这是要置陆晨于死地呀、啊！这股压力怎么回事？既然不跪，那就老实趴着。你小子怎么能有如此高的修为？不可能！那边怎么回事？有人在借用问道林的力量。问道林是师祖亲自炼制，只有我们手上的控制之物才能借用。事有蹊跷，去前面看看。哎。怎么回事？二二位师兄，我要举报！这小子，他一介凡人，怎么可能第一个走出问道林？请二位师兄严查，不能让这等贼子进入灵气宗。你，是何时出的问道林？三天前。三天前？这么说，那时候杏黄旗的提醒是真的。可那时候，距离他们进入才不到两个时辰吧？陆晨，我关你反体反命，体内没有丝毫修为，为何会第一个出问道理？两位师兄不必着急，这
这件事其实我也知道。陆晨知道通行问道林的三字密语，才一路畅通无阻的通过了问道林。三字密语，早在几万年前密语就失传了，你是怎么知道的？那么刚才也是你在借用问道林的力量对付江青城？不错，是我。不信的话，你们可以问鬼面神元，解释起来太麻烦。还是先推给鬼面神元吧。又是鬼面神元，此时非同小可。我去禀报掌门，你们在此等候。陆晨，你刚才很威风啊，原来是借助问道林的力量。你最好别惹我，这是对你的忠告，也是为你好。别人以为提了鬼面神元你就了不起，废物的话，我可一点也不信。和这种人根本无法正常交流啊！诸位长老，此事的经过就是这样。竟然有人知道灵桥师祖留下来的阵法密语，这事情你们怎么看？嗯，虽然不清楚陆晨是如何结交上的鬼面神元，若情况属实。呃，我们灵犀宗可靠此镇兽外敌，也顺便能打听灵犀宗失传的玉清灵体的修炼法呀。嗯，传令下去，陆晨发现灵犀宗问道林密语，奖励藏宝阁第一层，任选一件宝贝。是，掌门无闻昂令。陆晨发现问道林密语。有功于灵犀宗，奖励开放藏宝阁第一层，任选一件宝贝。啥？这小子不但没有术法，还得到了奖励，怎么回事？藏宝阁里面各种宝贝应有尽有，虽然只开放一层，但也是一场大机缘。陆师弟，跟我走吧。选完东西，接下来还要闯第二关。掌门特意嘱咐，陆师弟如果能从鬼面神元那里得到玉清灵体修炼的只言片语。便是为宗门立下大功。玉清灵体，怪不得当年的灵桥仙子，以九大仙体中的玉清灵体纵横无敌，并传下后天修炼之法。日后灵犀宗这才一跃成为荒古大陆第一梯队的仙宗大派。现在我观眼前这名弟子，虽然修为不错，但是身上没有一点玉清灵体的痕迹。看来玉清灵体的后天修炼之法。终究是失传了。陆师弟，进去吧。记住，只能在第一层挑选，只能选择一件宝贝。作为师兄，我在这里提醒你一句：你现在没有任何修为，我建议你选一套入门的修炼功法，这样你才能快速成长起来。多谢。五万年前遍地仙帝宝藏。这里就像是一个简陋的杂货铺。啊，嗯，那是。竟然在这里！我一直以为他遗落在混沌域。啊！陆师弟，你进入一趟，就拿了这么个苍蝇拍子出来。他叫鲲鹏派，上打无良神魔，下打奸佞贼子。哎，陆师弟，你可知道你浪费一次多么珍贵的机会？哎，现在说什么也都晚了，我们去集合点吧。嗯。禀告七长老，此次通过问道林考核的弟子都在此地，可以开启第二场测试了。嗯，恭喜各位正式成为灵犀宗几名弟子、啊。接下来进行第二场啊，通过者成为灵犀宗内封入室弟子。测试的内容很简单，进入前方的焚天谷，并提升自己的修为。修为的提升会直接影响到你们的排名。需要重点提醒大家的是，参加测试的还有历年来想要晋升入世的记名弟子
，他们将和你们一同争夺这仅有的二十个入室弟子名额。长老，这样的测试是不是有些不公平？有陆晨这样没有修为的弟子，他进入后根本没办法提升修为啊。叶如旭，陆晨那是纯粹叫活该，好不容易进了一次藏宝阁。不选一本开启修为的秘籍，竟然选了个苍蝇拍子出来，真是没眼界的傻缺！大道无情，修道之路乃是显露绝路，运气和实力缺一不可。总之，前方的山谷一不小心就会丢掉性命，想退出还来得及。听说记名弟子和入室弟子在灵犀宗完全是两种待遇，既然来了，总要赌一把。既然无人退出，那就开始吧。进入焚天谷了，大家小心点。陆晨，你可小心着点，毕竟你这样的废物。陆晨，第二场测试你跟着我们一起行动吧，有我在，江清晨不敢对你怎么样。别好啊！我虽然不用别人帮助。但入灵溪宗修行，毕竟也要与人打交道，不妨就从柳如旭开始。陆<笑>晨，你以为你当小白脸儿就躲得了吗？实话告诉你们，这次参加考核的记名弟子中，有我大表哥江大海，他在灵溪宗一直修炼了五年，特意等我一起参加这次考核。柳如旭，你自身都难保，还想保护这小子？石头自己动了，不好！大家小心躲避！啊！快跑啊！斗天星一震，这众石灵不但要阻碍淘汰一部分人，更重要的目的，应该是把大家分散开来。陆、啊、晨、啊啊，你跟紧我，否则我也没有太多余力保护你。啊、无妨，用斗天星一步很容易破开此阵。来去自如。啊、哦，好险，终于出来了！这处石阵把我们都分开了，现在只剩你我二人。陆晨，你千万不要自己到处乱跑，跟紧我，毕竟这里还有很多历年来修为高深的记名弟子。嗯，走吧。小心，有人过来了。你们两人是新入门参加考核的弟子吧？呃，不错，你是。这位是正明师兄，在记名弟子中，实力排名可是前五的存在。啊，见过师兄，我叫柳如旭，我身边这位是陆晨。大家既然遇见了，也算是缘分。师弟师妹，接下来不如一起行动，也好有个照应，怎么样？郑师兄肯带着我们，那是再好不过。郑师兄虽然有心帮你们，不过在此之前，我们得先熟悉一下彼此，这样在以后遇到危险的时候，才好分工明确，从容应对。不错，应该自报一下家门。先从我开始吧。灵溪宗记名弟子沈婷婷，氧气镜四层。灵溪宗记名弟子刘一才，同样是氧气镜四层。证明，氧气镜六层。新入考核弟子柳如旭，氧气镜五层。啊？什么？什么？没想到柳师妹年纪轻轻，竟然有如此修为，还未正式入灵溪宗，就已经是氧气镜五层了。哦，师兄客气了。哪里哪里，师妹实在是令我等刮目相看。有什么了不起的？不过是靠大把的丹药堆积起来的修为罢了，实战可未必比得了我们。小子，你叫陆晨是吧？你怎么不报一下修为？呃、啊，诸位师兄师姐，陆晨是和我一起的，他他现在还没开启修为。啊！切，晦气！我之前没有在他身上感觉到修为波动，还以为是个隐藏高手呢。
，一个大男人靠女人保护，算什么本事？好了，大家既然都已经互相认识了，那出发前我先和大家声明，等会儿要是寻到了什么宝贝，便以大家各自出力多少来分配。柳师妹可有意见？哦，我没有意见，正师兄做主便可。陆晨，他们刚才的话你不要在意。毕竟修行意图，强者就是真理。你争取在这处山谷中找到一些机缘，顺利开启修为。我并不在意。前方有股剧烈的灵气波动，应该是可以开启体消的晶石。看来我运气不错。啊、快看，是乌晶石，好多的乌晶石。<笑>哇！哇！哦<笑>，不对，刘师妹，怎么了？何故把捡到的乌晶石扔掉？郑师兄，我突然想到一个问题：乌晶石吸收极慢，根本不适合在考核试炼这种情况下进行修炼。而这里出现如此多的乌晶石，恐怕是……啊柳师妹的意思是，这其实也是宗门试炼的一部分。不错，这些乌金石本身就是个累赘，对于我们后面的影响极大。所以，我建议大家放弃这些蝇头小利，去后面寻找更有价值的东西，能更快速突破修为的宝物。切，白高兴一场，不为了后面的试炼，都扔掉吧。陆晨，不要捡了。你本身没有修为，这些乌晶石只会拖累你。无妨，这些乌晶石对我有用。乌晶石用于提升修为，吸收起来确实很慢，但如果用来淬体，则是极其快速且有效的一种灵石。不过需要配合我与道宫那小子创造特殊秘法。哼，果然是乡巴佬。见到点好东西就撒不开手了。如果拖累了我们，可别怪我们扔下你不管。柳师妹，不如我们先行去前面探路，后续让他自己再追上来，如何？陆晨，没听到郑师兄的话吗？不要捡了，赶紧走了。你们先走，不用等我。柳师妹，既然陆晨如此说了，我们出发吧。好吧，你自己小心啊，有危险记得大声叫我。穷鬼，没见过世面。现在我先利用这些乌晶石淬炼体质，开启万古最霸道的一种体质——霸体。霸体是唯一被后天创造出来的体质，威力不属于任何先天体质。当年我和道空也是苦苦钻研了上千年，穷极古今之法，才完全创造出这个后天霸体之手。开启霸体需要的能量巨大，绝不能半途而废。如果我没猜错，这里应该是一座乌晶石矿脉。把这座小山脉全部吸收了，应该够我开启霸体了。秘法，龙息术。灵的能量，这确实是一座无尽石矿脉。看来灵犀宗这些年并未把家庭完全败光啊！差不多了，后天霸体开启。啊？什么声音？啊、那不是陆晨所在的方向吗？出什么事了？陆晨恐怕有危险了，我去救他。刘师妹，先不要过去。郑师兄，陆晨毫无修为，那边的动静太大，万一……师妹，说句不好听的，此刻他恐怕已经丧命。啊！怎么可能？陆晨，如果柳师妹实在不放心，不妨我们在此多等段时间。好吧，那就再等等看。啊！师兄，快看！前面是什么东西
，这地方太过诡异。刘一才，去探一下状况。好。师兄，啊，我检查过了，那边的石人好像没什么危险。柳师妹，过了这么长时间，陆晨还未返回，不必再等了。是啊，走吧，他估计早就死了。谁说我死了？哦、这小子竟然没死。陆晨，太好了，你没事。既然没死，赶紧出发吧。为了这个废物耽误太长时间了，陆晨，以后别离开队伍了，不然我也很难保护到你。无妨，不用管我，你照顾好自己便可。哦，啊，嗯，这个陆晨毫无修为却如此傲气，真是不知道他哪儿来的自信。这些食人造型栩栩如生，这处试炼的目的到底是什么？有危险！你咋咋呼呼个屁呀、啊！吓了老子一跳！危险在哪儿呢？就是，还轮得着你来提醒我们危险？刘师兄刚才早就探查过。小心！啊啊、不好，石像围攻过来了！嘿，嘿，啊、这些石人好强！刘师妹，你没事吧？啊，没事。刚才多谢正师兄扔的石头，救了我一命。石头？什么石头？我并没有扔啊。啊，不是你，那是谁？刘师兄和沈师姐都受伤。啊，难道是？开启霸体之后，这些石像的攻击速度，在我看来和蜗牛没什么区别。这小子被吓傻了吧？就这么直接走过来？不过，这个陆晨运气也太好了吧！这么多石像都砸不到他。啊、陆晨那个傻子把石人吸引过来了。成事不足，败事有余，赶紧跑！诸位师兄师姐，先等等、啊。我觉得这是一个机会，我们合力打倒这尊石人，如何？打倒石人，这石人实力强悍，万一……郑师兄，这里既然设置如此多的石人，肯定是有特别之处。啊，行，我们就试试。不过有危险，我们要立即撤离。这是自然，我来攻击他的头部，各位师兄师姐攻击他的腿部。啊！喊、啊！石人已经撑不住了，诸位师兄师姐，继续攻击。哎！哎！柳如旭悟性极好，也极其聪明，看事物总能抓住要点，不白费我把这尊石人引过来。希望他不要自满，变了初心。啊！打碎他又有什么用？这不就是一堆破石头吗？师兄说错了，这可不是一堆破石头。你们看，正是从石人碎裂的身体里找到的。啊，这是提升修为的元气石。哦，真的是元气石啊！据说吸收一枚可以提升一个小境界、啊。我明白了，这处试炼的目的，就是打倒石人，夺取里面的元气石，提升修为。既然如此，那还愣着干嘛？赶紧去打石人呐！等等。先讨论一下战利品该怎么分配，毕竟论战斗力只有我们四个，某人可完全是个摆设。不错，陆晨不出力就能得到战利品，这
，这也说不过去。陆晨没有修为，这是事实，我很难为他辩解什么。不如这样吧，他刚才吸引食人过来的时候做的不错，就让他专门负责吸引单个食人，我们再集中攻击。哼，吸引食人，这会不会太危险了？柳师妹。我辈修士不经历凶险，怎会有高深的修为？这是陆晨的机缘，只要他得到一块元气石，没准可以提升两三个小境界。那，就让陆晨试试吧，毕竟我不可能永远保护他。小子，我们看你可怜，特意照顾你，赶紧去。你们不必说的如此冠冕堂皇，我知道吸引食人更危险，不过我有个条件。得到黑色的元气石，先给我。黑色的元气石，<笑>果然没见识。众所周知，元气石是紫色或者红色的，哪有黑色？嗯、这不用你管，你们只要答应我即可。<笑>既然如此，我答应你，行动吧。别说这世间没有黑色的元气石，就算有，你也拿不到。在吸引食人的过程中，一个废物，休想活下来！嗯、这小子运气爆棚啊！这样都没有被食人攻击到。诸位师兄师姐，该我们上了。走，多打几个食人。这次晋级入室弟子，不在话下。红色的元气石，啊，收获不错，继续上。是紫色的元气石。我靠，怎么会？出什么事了？黑啊，黑色的元气石，真的有黑色的元气石。应龙丹，没想到这么快就找到了。确实运气不错，好浓郁的元气能量，这一枚竟胜过十枚普通的元气石。啊啊啊！食人暴动了！不好，赶紧离开这里！太可怕了，那些食人怎么突然间全部暴动了？会不会和这颗黑色的元气石有关？多半和他有关。陆晨蒙对了，确实有黑色的元气石。陆晨，对了，陆晨呢？刚才食人暴动，陆晨该不会没逃出来吧？没逃出来，是他自己没本事。再说了，现在我们手中只有四颗元气石，他来了也不够分呢。我在这儿。黑色的元气石，给我。给你？凭什么？你倒是好意思，张嘴就要价值最高的黑色元气石。这是之前约定好的。呃、你想要耍赖、嗯？陆师弟别急，现在食人暴动，我们不可再回去。而元气石只有四块，我们却有五个人，如何分配？还要大家共同决定才好，毕竟大家都是出过力的。不错，如何分配大家决定。柳师妹觉得如何？我，我没意见。我觉得，元气石应该按各自出力多少来分配。这里除了陆晨都是击杀十人的主力，而陆晨毫无实力，出力也最少。这元气石。就别要了吧。哎，沈师妹这话说的欠妥，陆师弟怎么说也算是出了一点力的。既然元气石得不到，不如我们补偿他一些银两如何？<笑>郑师兄果然大度，处事公道，我们就每人补给他一百两银子吧。这样回去之后，也能买上几亩地，也够他生活了。<笑>很好。我只是出了一点力，你们觉得我这颗黑色元气石是你们花点银两就可以弥补的？你们觉得
你们任何一个人去吸引石像，都能像我一样全身而退吗？最重要的是，你们亲口答应过，黑色元气石归我，所以给我。陆晨，别敬酒不吃吃罚酒，这是大家的决定。大家的决定？你们四人全是如此想法，打算侵吞我的黑色元气石？不错。这是我们一致的决定。我明白了，这个女人，终究还是凡夫俗子一枚。罢了，既然如此，你也就错过了这场惊天的大机缘。陆晨，也别说我们欺负你这个凡人。这样，我给你两个选择：第一，放弃黑色元气石，我们继续带着你，并且保护你的安全。第二，黑色元气石给你，但你必须和我们分开。毕竟带着你对于我们来说是个累赘。元气石给我，你当真选择第二条？给我。好，这是你自己选的，别后悔。给他，小子，元气石可要看好了，毕竟宝贝要有相应的实力才配拥有，否则。只会死得更快。陆晨，不要拿元气石，没有我们的庇护，你走不出这里的。应龙丹，当年应天劫龙涅槃后的无上内丹，竟然被林七宗这些没有见识的家伙当做元气石。有了这枚应龙丹，我就可以重新复活小应了。陆晨，你太狂妄了！你不过就是一介凡人，不知道哪来的资本。没有我的庇护，你活不过一个时辰。是吗？你可知道，要是没有我，你早就死了。你就死里！行，这是你自己选的，希望你别后悔。小子，赶紧滚吧，别再让我见到你。匹夫无罪，怀璧其罪。本来你还可以活命，既然这样，黑色元气石先存在你那里，待会儿取你性命。陆晨，放下黑色元气石，给这名师兄赔礼道歉，你还可以留下来。让我道歉，你们也配？刘如旭，你都不知道自己错过了什么，无论是非，莫忘初心，这是我对你最后的忠告。念你修行不易，速速离去，把身后的灵果让与我。三级剑齿虎，应该是这处试炼最高等级的灵兽，而剑齿虎守护的这枚灵果，也是此次试炼品阶最高的灵果了。既然灵果已得到，该出去了。青城，你要对付的那几人怎么还没出现？不会是在里面出不来了吧？<笑>表哥，反正还有一个时辰试炼就要结束了，我们再等等又何妨？<笑>出不来最好，要是出来了，那就有好看的了。来了，那边有人过来了。我靠，是这小子，他是怎么出来的？青城，何故如此惊讶？那小子修为很高。表哥，恰恰相反，那小子就是个普通人，根本没有任何修为。我很好奇，他一个人是怎么从如此危险的试炼之地中活下来的？站住！老师，果然没有任何修为。算了，这种废物也不值得我们出手。让他过去吧，嘿，过去也行。嗯，陆晨，我早就看你不爽了。你要是想通过这里，就从我的胯底下钻过去。江青城
我给你个忠告，招惹我是你这辈子最大的错误。切，还给我忠告？你一个垃圾般的凡人，能不能别这么搞笑？哼，我懒得和你废话，你钻不钻？不钻，我就把你打成残废。江少，那边又有人过来了。嗯大哥，柳如旭那个女人来了。事情好像有点难办呢、啊。柳如旭身边那个人是郑明，郑明和我实力一样，我虽然不怕他，但要是打起来，总归是个麻烦。没想到柳如旭还傍上了一个如此厉害的高手。大哥，不管怎样，一定不能放过柳如旭，不然以他的资质，将成为我们江家的劲敌。我明白。郑明师兄。前面的人叫江星城，是和我一起参加试炼的弟子，他估计会找我麻烦。柳师妹，放心，那个叫什么江青城的，依仗的无非是江大海，但我证明还不把他放在眼里。江青城，把路让开。让开？可以啊，你自废修为，然后你柳家承认以我江家为尊。你做梦，江大海，我的路你也敢拦？郑明，你自然是可以过去的，但是柳如旭必须要留下，留下柳师妹，不可能。郑明，为了一个试炼弟子和我江家反目成仇，值得吗？要是一般的试炼弟子，我自然不会管，也犯不着和你们为难。但柳师妹不是一般的试炼弟子。柳师妹和我情投意合，已经和我结为双修道侣。啊，什么？当真如此？看柳如旭的表情可不太像啊。柳师妹，你说是不是？这，是的，我和正明师兄已经私定终身，现在也是权宜之计，暂且假装答应下来。<笑>柳如旭，我没想到你竟然如此自甘堕落，现在竟然沦落到出卖自己的色相，靠绑着别人来避难，我呸！江青城，你狗嘴里吐不出象牙。你们说完了吗？嗯。你们说你们的，我先走了。啊，陆晨，竟然是你！没想到这小子在这儿，既然如此，正好趁此机会。夺了他的那枚元气石，刘晨，你拿了个苍蝇拍子扎扎啥？你个苍蝇一般的东西，不嫌丢人吗？你小子运气真是好，一个凡人竟然没死在这儿，还真走出来了。哼，你们在我眼里连只苍蝇都不如，在一在二不在三，再敢对我不敬！我就拍死你们！我看你失心疯了，敢这么对我说话！呃、我们的账还没算完呢。诸位，陆晨那里有一枚元气石，灵气是平常元气石十倍不止，他一个凡人留着也无用，不如先把元气石拿过来，我们再慢慢算账，如何？啊，十倍灵气的元气石，竟然还有这样稀奇的宝贝！那我可要开开眼，陆晨，我给你个机会，你现在给我跪下道个歉，然后说声爷爷我错了。狗东西，不知悔改，还嘴硬，找打！陆晨，他昏死过去了。能一击打晕刘一才，不是普通人。你到底是干什么的？你们惹不起的人！站住！出手如此狠辣，留你不得。让路！刘一才刚刚没有防备，才被你偷袭打倒。你真以为自己会个三脚猫功夫就能？啊、小子！敢伤我师弟师妹，看来是留你不得了。先前我不搭理你们，是我大度，不愿和你们一般见识。现在我不高兴了
，给我道歉！让我给你道歉？好，你能吃住我这剑，我就给你道歉。陆晨，赶紧给正明师兄跪下认错，我这是为了你好，不然你真的要死在这里了。柳如旭，恕目寸光。你，你自生自灭吧。来，受死！慢着。怎么，你要为这个废物出头？<笑>郑师兄误会了，我就算为陆晨出头，又怎么是你的对手？我只是想确认一下，等会儿干掉了这小子，他手中那枚十倍灵气的元气石，归谁所有？自然是各凭本事，谁先拿到手，归谁所有。既然如此，表哥，你也一起出手吧。啊、证明，今日我们二人就比一比，看看到底谁先干掉这小子。可以，小子，能倒在我江大海的三板斧之下，你也算开了眼界了。哎、一卵即逝。什么？这怎么可能？老陈，你敢打我，我要把你碎尸万段！郑郑郑明这个师兄被打倒了，被打倒了。刚才冒犯高人，还请恕罪。看在我们不知的份上，还请高人饶过我们这次。我江大海。在这里向你赔罪，表哥，你怎么向他赔罪？赔罪！我这人做事向来公道，一报还一报。你们这些人，都给我过来！每人挨一板子，我就饶了你们。陆晨，我承认我今天看走眼了，但你也不要得寸进尺。今日这事就此作罢，我们互不追究。呃、表哥，你干什么？陆先生道歉，然后乖乖挨一拍子。表哥，你让我给一个废物道歉。按照我说的做，不然我立刻打折你的腿。对，对不起，陆晨，你给我等着。郑师兄，你没事吧？柳师妹，我看陆晨太过弱小，刚才故意对他手下留情。对他的攻击只是做做样子罢了，没想到他竟然不知好歹，倒打一耙。陆晨，你听到了吗？郑师兄故意让着你，你却如此对他，简直太过分了。柳如旭，你现在还不明白怎么回事，简直没救了，还不如这个傻大个看得清形势。蠢货！表哥，我不明白，连你也要对他卑躬屈膝。这到底是怎么回事？啊？其实我也不太明白，但我刚才对他出手，可是动用了全部修为，却被他一下拍飞，这等实力只能用恐怖形容了。保险起见，我才让你给他道歉。我咽不下这口气，我江青城从小到大，何曾被人这么打过？哎，青城，走，我们去考核点。这小子明明没什么修为，我不信他还能通过这次考核。这处试炼最高品阶的灵果，果然无法让我开启修为，哪怕让那道修为之门晃上一晃都不行。开启霸体，用了一座乌金石矿山。开启修为，又要用掉几座大山呢？热灭石骨便是可以测试你们此次试炼的成绩。在测试中，修为提升了多少，石骨会自动测试出来。开始吧。刘一才，修为增长二级，通过测试。这
郑师兄，刘一才通过了。这么看来，我们都能通过测试，成为入室弟子了。王云生，修为增长一境、嗯，未通过测试。柳如旭，修为增长三境，<笑>通过测试。陈卫，通过测试。罗西，未通过测试。张璇，未。最后一位，陆晨上来测试。陆晨这家伙虽然有些不同之处，但看起来还是没有丝毫修为。我敢打赌，他肯定通不过测试。陆晨修为增长为零，未通过测试。嘿嘿，果然如此。我就说，这小子就是个废物。测试完毕。通过测试者成为灵犀宗入室弟子，未通过者返回山下继续做记名弟子。我修为并未开启，可否换种测试方法，比如测试实力？去去去去，一边去！我说过，测试完毕没有通过就滚回山下去做记名弟子，这是规矩。规矩是死的，人是活的。我希望你可以变通一些。有。还敢教训本长老？你以为你是谁呀、啊？为了你一个落选弟子改变灵犀宗的规矩，你不感觉这是在做白日梦吗？我不觉得，灵犀宗的长老不该如此古板。西沙老夫，孺子不可教。行，你不是说要测试实力吗？哎，你和本长老比比，我看看你的实力如何。刘长老，废了这个狂妄的家伙！敢对你如此不敬，你你是个后辈，你先出手吧。否则老夫出手，你根本没有还手的机会。不自量力，陆晨这次不被刘长老打残，我跪着吃屎。<笑>这小子真是不知道天高地厚。好，看招。什么？什么？啊啊！刘长老，我现在算通过了吧？通，通过了。这些人已经成为我定西宗入室弟子，带他们下去吧，分配给哥哥堂主教授仙法。是。众位师弟，随我来。慢着，你还想干什么？我来灵犀宗并不是要成为入室弟子。啊？不想成为入室弟子，那你想干什么？我想做灵犀宗首座。狂妄！我看你是疯了吧！让你两招让你偷袭成功，你就不知道自己姓谁名谁了。绝城弟子没有意义，只有首座才能无限使用灵犀宗的资源，所以。我要见掌门。陆晨是真疯还是装疯啊？这种话也敢说？要知道首座可是所有弟子之首，待掌门行事，权力极大。不管疯没疯，敢如此猖狂，有的是人收拾他。你刚入门不到半天，不但想要见掌门，还要成为首座。我真不知道你为何会有如此荒谬的想法。你可知道首座代表了什么吗？首座将来继承掌门之位。我日后可能不会担任灵犀宗的掌门，但我绝对会把灵犀宗培养成这片大陆上的最强宗门。啊！你的一本正经吹牛皮的样子，我差点信了。<笑>今天我算是见识了，天底下还有你这种无知的狂人。想见掌门，你还没有资格。哎，再胡闹下去，可别怪本长老让执法堂教训你。既然如此，我自己去见掌门。笑话，掌门何等尊贵，岂是你想见就能见的？就算老夫让你去见掌门，掌门居住在熊云峰大殿之中。一路之上有各路堂主长老护持，没有掌门的命令，你又怎么上得去熊云峰啊
自有办法。挖掘狗，这小子干啥呢？估计又在发疯啊！只是想见掌门，这次装的有点大了。八结狗，八结狗，这有人在喊我的名字，难道我没听错？八结狗，杜晨，你是信疯了吧？赶紧滚下来！张老，这家伙就是胡闹，我建议直接把他交给执法堂。八结狗，不巧，谁在喊我？这声音怎么有些耳熟？八结狗。再不来，我把你炖了！原来是他！闭嘴你！我说怎么声音这么熟悉？赶紧去见他，那人脾气可不好，说不定真把我炖了。够了，简直胡闹！给我下来！嘿嘿，陆晨活该，这家装波装翻天了吧？我连气都喘不过来了，闭嘴！真的是他，真的是那位爷。他不是被困在混沌域的绝困之地，他怎么出来了？八结狗，带我去熊云峰大殿见掌门。嗷、啊！那位肯定是绝世大妖，浑身散发的妖气太凶悍了。刘长老。灵溪宗怎么会有如此大妖啊？这，这到底怎么回事？如果我没猜错，刚才那个灵兽，应该是灵溪宗传说中的那位狗祖宗。啊？什么？什么？狗祖宗？传说灵溪宗的最强护法？不对呀、啊，那位狗祖宗不是和灵巧师祖同一个年代吗？呃，是啊。听说那位狗祖宗最是讨灵巧师祖喜欢，几万年了，他怎么会再次出现，而且还驮着陆晨走了？这个就不是我知道的了。不过那只灵兽八九不离十就是狗祖宗，因为后山祠堂还挂着狗祖宗的画像，简直一模一样。此事事关重大，大家不得丝毫外传。我现在马上前去熊云峰，看看到底怎么回事儿。陆晨，你到底是个怎样的人？为什么你总是出人意料？难道我真的错了吗？哼，陆晨他就是个不能修行的废物，体魄强些又能怎么样？表哥，此事要告诉四叔，绝不能让陆晨翻出浪花来。京城，四叔身为灵溪宗长老。一举一动牵扯甚广，还要从长计议，弄清情况再做决定。掌门，今日金某上门，已经说明来意。灵溪宗合并进入我大河宗，是有利于你灵溪宗千秋万代的好事儿啊！不可能，我大河宗欺人太甚，何必啊？说的好听。也不是你们大河宗要吞并我灵溪宗，<笑>吞并你们又怎样？我大河宗想灭掉你们灵溪宗，只不过是说句话的事。金堂主，这里是灵溪宗，你一个大河宗的小小堂主，敢这么和我们掌门说话？<笑>笑话，还以为你们灵溪宗是多么了不起的门派吗？要是你们的老祖宗还有一个活着，我自是不问。现在灵溪宗连三流门派都不如，对付你们这帮废物，我一个堂主绰绰有余。放肆！灵溪宗可杀不可辱。欺、啊、人太甚！灵溪宗，伤和破碎拳。<笑>
没练出拳艺的拳法，也敢丢人现眼？哎，让你看看什么是真正的山河破碎拳！我滚！哼！什么？他怎么会？哎、你，你怎么会有我林七宗的不传之秘？山河破碎拳？不传之秘？<笑>以后灵犀宗所有功法都归我大和宗，何来不传之秘？肯定有人背叛了灵犀宗，怎么让你大和宗学会了山河破碎拳？可恨呐、啊！<笑>果然个个都是废物。今日我大和宗金正淳，以一己之力降服灵犀宗。为我大和宗千秋霸业添砖加瓦！这是是，看这模样，难道是？可我一身敢偷袭本座，简直是超人！是他，没错，真的是他，毒祖宗！林七宗掌门吴文昂，携诸位长老拜见毒祖宗。一群憨货，正主在这里，你们拜见我干啥？欺人太甚！我堂堂大和宗堂主，竟被尔等暗算！我，哎呀！自我介绍一下，我叫陆晨，是这次参加试炼的弟子。陆晨，哦，我想起来了，不是你利用密语闯过了问道林？不错，你有何事？我要做灵犀宗的首座，啊，这大言不惭！你一个刚通过试炼的，何德何能做首座？首座是当做下一任掌门培养的，你以为是儿戏吗？一群憨货，一个首座而已，你给这位不就完了？就是掌门给了他，也是你们几辈子都修不来的福分。我不是和你们商量的，这是我的决定。王死！你算什么东西？嗯啊啊、狗祖宗，你这是……哎，后辈弟子怎么是这么一群憨货呀、啊？当年灵巧仙子何等聪慧，见了这位都是毕恭毕敬，甚是倾慕。狗祖宗为何如此如此可打？陆晨，你和狗祖宗什么关系？这不用你管。首座给我来当，自然我也会帮你们重振灵犀宗。你，你真是狂妄！就凭你一个大长老，别说了。陆晨，你稍等片刻。容我和几位长老商量一下。啊，不行啊！这这这这，我不同意。我师兄，这人来路不明，不可轻信呐、啊！大长老稍安勿躁，我只说一句：狗祖宗出现意味着什么？意味着我灵犀宗至少平添了一位王道境修为的战力，意味着大和宗想吞并我们，也需要掂量掂量。如果再传授一两步失传的地阶功法，我灵犀宗不希望啊！狗祖宗明显和陆晨的关系不一般，既然如此，那首座之位给了他又如何？陆晨，你是鬼面神猿介绍的人，狗祖宗又和你亲近，按理说这首座给你也不是不行。只是我要问一句，你现在是何修为？我尚未开启修为，怪不得我在你身上没有感受到任何修为波动。吴王今来，林七宗首座无不是精彩艳艳之美，万绝一个时代。如今你这样的
倒是头一个。你们不同意？不是不同意，还在狗祖宗的面子上，我们可以答应你。不过，灵犀宗已经有一位首座，但那位失踪十年有余，所以我们商议，你可以暂代首座，一应福利，按照首座对待。至于成为真正的首座，等那位首座回归，再做定夺，你看可否？可以。既然如此，行平，带陆晨下去安排。陆师兄，你好，我是清平，你请跟我来。高祖宗，欢迎您老人家再临灵犀宗。灵犀宗上下，这位大和宗的堂主怎么办？送去大和宗，就说金正淳侮辱我灵犀宗，被我灵犀宗赶出宗门，下不为例。呃，这大和宗现在毕竟是天脉东南方之域第一大宗啊。如此和他们挑明立场，就算是有狗祖宗在，也太冒险了吧！大和宗欺辱我灵犀宗多年，想想他们这些年的所作所为，我就咽不下这口气。虽然狗祖宗出现，但他当年是因灵巧失祖才入我宗，现又和陆晨关系莫名，实在让人摸不准狗祖宗的态度。我觉得。现在还是不要和大和宗有明显冲突为好。此事就由大长老全权处置吧。哎。我灵犀宗堂堂万载宗门，如今没落成这样，愧对祖宗啊！我灵犀宗何时才能恢复往日的兴盛，再现雄威呀、啊？师兄，灵犀宗已经有十年没有过首座了。上一届的首座还是当年威震天脉东南方之意的第一剑仙游云和游师兄。哦，第一剑仙，他现在人在何处？不知道。十年前，游云和师兄和一位太上长老一起消失。这么多年，灵犀宗多方打探，始终没有找到他们的下落。一个古老宗门的首座和太上长老一起无故失踪，很诡异。灵犀宗的危机，看来不是表面那么简单。感受到了吗？有一点，方位不太明确。来了后，你为我拖住他，至少十年。我现在需要时间。好，我尽力而为。他们说的每个字我都认识。为什么听不明白他们在说什么？给你气息，不会错。我来啦！这股熟悉的气息。难道这是小硬的内丹？不错，你拿着，去应龙潭，放入应龙潭的阵眼之中。你要复活小硬？去吧，应龙潭的阵眼是小硬的龙脉所在，小心行事，不要让外人发觉。好，小硬，前世你为我征战天元一生，最后却被斩断根基，这一世。必会复活你，师兄，师兄，师兄，前面就是给你安排的住所，这也是曾经的首座，由云和师兄居住的地方。<笑>恭喜秦师兄修为又进一步，<笑>想必下一任首座，非秦师兄莫属。嗯，这不是清平师妹吗？又在为诸位长老做跑腿的活了。秦磊师兄。我做什么事，用不到你来管。没有修行天赋，还赖在灵犀宗不走，真是够奇葩的。十几年了，一直干杂役
，我怕脏啊，哪敢管你？又胖又丑还没资质，这可是精英弟子的活动区域。清平师妹，我们真不想在这儿看到你了。陆师兄，我们进去吧。你以后住在这里，我打扫一下。小子，你给我站住！你说你要住在这里？胆子不小啊，敢擅住进首座的居所？你是什么人？我是你惹不起的人。<笑><笑>你算什么东西？嗯，你敢说是我们秦师兄惹不起的？你知道秦师兄是谁吗？嗯秦师兄可是灵犀宗的精英弟子啊，我灵犀宗上万弟子，这精英弟子却只有五百人。你说秦师兄惹不起你？我允许你再有一次重新组织语言的机会。秦磊，你想干什么？陆晨师兄是灵犀宗的新任首座，你敢动手，诸位长老不会放过你。首座。身上感觉不到一点修为波动，弱得跟个小鸡崽子一样。哼，你要是首座，我还是灵犀宗的掌门呢。啊！啊！偷袭秦师兄，你完蛋了！别怕、啊啊。如果我没猜错，首座有代替掌门管教宗门弟子的职责，是不是？是的，秦磊在灵犀宗五百精英弟子中，也是排名靠前的存在。没想到陆师兄如此雄武，竟然一拍子就把他拍飞了。既然如此，我今日就履行首座职责，教训教训你们，也好让你们日后懂得什么是规矩。求师兄饶命！我们不该冒犯你，求你别打了。知错能改，善莫大焉。起来吧。谢谢师兄，我们再也不敢了。那我们就先走了。站住！师兄还有何吩咐啊？去里面，帮我把屋子打扫干净。是。少宗主，灵犀宗胆敢以下犯上，殴打我大和宗特使，绝不可轻易饶恕。少少宗主，你要替我做主啊！灵犀宗当初殴打我，可是用一只畜生来侮辱我啊！还威胁我大和宗，说上古时期大和宗只是附属宗门，再敢来就直接灭了大和宗。岂有此理，宗主！让我出山吧，我要给灵犀宗一个教训。灵犀宗如今是天脉东南方之域最弱的，也敢威胁我们？他们是活得不耐烦了。少宗主，灭了他们！安静。区区一个没落的灵犀宗，算不得什么。灭掉他们，大和宗随便一位长老足矣。但要走出天脉东南之域，进入到天脉东南主域去发展，就必须有大地功法作为底蕴。灵犀宗曾经出过大地，他们内部一定有完整的功法。这功法，我们志在必得。少宗主，直接灭掉他们，搜出功法不行吗？这些年，我们安插的探子几乎盗取了所有的功法，除了地级功法。灭了灵犀宗，怕也无济于事，因为他们自己可能也不知道地级功法的下落。那怎么办？天脉东南主域资格争夺战只剩两年了，如果错过了，大和宗就要再等一百年。所以，我决定，本少宗主亲自出马。少宗主，您别动我们了。您去灵犀宗干嘛？以什么名义去啊？您亲自去。名义我早就想好了，那就是成亲。成亲，不错。上古时期，大和宗还在灵犀宗统领的时候，曾定下一个规矩：如果大和宗传人是女性
，便可以去灵犀宗参加试炼。表现突出者，可以和灵犀宗首座结为道侣。这个主意是不是很棒？他们无法拒绝。我还可以光明正大的搜寻大地功法。师兄啊，哎，屋子我们都打扫完了，哎，你还有什么吩咐啊？灵犀宗有一处地方叫枯木谷，你们可知道？枯木谷？敢问师兄询问枯木谷做什么？既然你们知道此地，那就好办了。从今日起，你们每天为我从枯木谷中搬运一棵枯木谷。师兄饶命啊！师兄。枯木谷乃是灵犀宗禁地，他们没有权利进入，就算进去了，也很难活着出来。毕竟枯木谷是灵犀宗唯一的大凶之地，无论修为高低，在里面待上一刻钟，就会被抽干体内灵力而亡。这个我自然知晓。你们先起来，我并不是要害你们。师兄不收回命令，我们不起。既然如此，你们随我去枯木谷。啊！枯木谷虽为禁地，但我身为首座，也有进入的权利。枯木不枯，几万年过去了，这些枯木也长大了不少。哦、啊，师兄。无妨。这些枯木，是当年我研究草木灵药的时候。意外创造出的一种半生命体，可以单纯的靠吸收灵力成长，又没有生命波动。后来被灵巧种在了灵犀宗，成了如今的枯木林。因为枯木超强的吸收能力，任何生命体都是它的养料。这几万年来，这些枯木靠着吸收灵力，慢慢成长，每一寸都存着无比浩大的灵力。师兄竟然一点事都没有，不愧是师兄啊！我真是枯木啊！我去，原来长这样。这些枯木里的万年灵力，助我开启修为，我要再次逆天而修。这样，咱们这样，不行，那可是枯木。师兄。你实力深不可测，不受枯木的干扰。呃，我等只是普通精英弟子，进去就出不来了。我这里有一句心诀，你们修炼之后，完全可以抵御枯木。现在，你们可以选择要不要帮我做事，要不要修炼这句心诀。嗯，罢了，我秦雷就赌一把。陆尘师兄的种种神通，我在灵犀宗从未见过。我赌你日后。至少能成为灵犀宗的一位实权长老，陆师兄，我青磊跟你了。哎哎，实权长老，你的目标定的太保守了。你们两个呢？陆师兄，陆师兄，我，我们，我，我害怕。你们两个糊涂，我都答应了，你们还怕个球啊？青磊，人各有志，不必强求。既然如此，我也不勉强你们，你们可以离开了。秦磊，下面我就传你这句口诀，能领悟多少，看你的造化。清平，你也可以听一下。师兄，我一定会用心记住的。不是，不是，我理不知，我说、啊。呃，师兄你在说什么呀？用心感悟，这是上古龙语、呃，你们听不懂正常。这句心诀。乃是大地功法上的一句。言出法随，威力无穷。只有用上古龙语写成，才不至于引起天地异变。嗯，勉强领悟了这句心诀的万分之一。可以抵住枯木对灵力的吸收了，师兄啊，这到底是什么功法、啊？我费尽全力，拼着受伤，才看透了口诀的冰山一角。功法你不必知道，
知道了对你未必有好处。你记住，能完全参透这一局，便是此生最大的机缘。师兄，我我资质太差了，连冰山一角都没有领悟到。不妨，你有你的造化。我被囚混沌域的乾坤之地时，身上曾被禁制十道天锁。现要开启修为，必须断掉其中的两道天锁。好在有枯木，不然这两道天锁会耽误我太多时间。是灵溪宗的蒋中。当年灵巧设立此中，只有设计门派存亡才会敲响。师兄，熊云峰召开大会，精英弟子以上和精英弟子以下有潜力的弟子都要参加。长老让你早点过去。走了。几乎所有的精英都来了，如此大张旗鼓，知道什么事吗？不知道，灵溪宗的警钟有上百年没敲过。不过既然警钟都响了，肯定有大事发生。这不是陆晨吗？我以为你强闯熊云峰，早就被逐出灵溪宗了，没想到还能让我看到你。正好，小爷的仇有的报了。陆晨，我们是入室弟子中的佼佼者，来参加熊云峰大会。你呢，师兄？你认识他们？不认识。狂妄，如此不知礼数，你还把郑师兄放在眼里吗？陆晨、啊，长这么大我就被你打过，这仇该算算了。你们如此针对我，无非就是看我没有开启修为，不服气而已。正好办，我打服你们便是。<笑>陆晨。你不过体魄强于一般人，如此不把我等放在眼里，就是在找打。你们不得无礼！陆师兄是我灵溪宗首座，可带掌门行事。你们对陆师兄不敬，就是对掌门不敬。啊！好。笑死我了！这种不靠谱的话你也敢编？陆晨。你好歹找个像样的同伙，就这只蠢猪，修为像只弱鸡一样，你以为我们会信吗？你,你们怎么能这么说话？这种玩笑以后不要开了，否则被人听到，你肯定要受罚。哼，我陆晨是何等存在，岂是你们可以理解？你，你就是个倔牛。让开。别挡路！啊？哦，那是谁啊？这么嚣张？是精英弟子，应该是精英弟子中排名靠前的秦磊师兄。精英弟子是门派未来真正的栋梁，嚣张也正常。嗯，表哥，我记得你和秦师兄之前认识吧？之前因为四叔的原因见过几次，我去和他打声招呼。江大海，见过秦磊师兄，不知师兄可还记得我呀？嗯、江大海、嗯，哦，你就是江长老的后辈吧？不错，江长老正是我们的四叔，小弟江青城，见过秦磊师兄。你们不去熊云峰参加大会，在这里作甚呢？秦师兄，说来可笑，这里有人冒充首座。这种拙劣的行为，我们实在看不下去，准备出手教训一番。首、嗯、座？难道是陆晨师兄？哎，对对对，哎，就是陆晨。没想到这种人连秦师兄都知道了。陆晨，见到精英弟子秦师兄还不赶快行礼？<笑>这秦磊师兄的脾气可不太好，今日陆晨碰到他要倒大霉了。陆晨一路走来
也算是做了很多出乎意料的事情。<笑>不过他这种狂妄的性格，倒大霉是早晚的事情。小弟青雷，见过陆师兄。什么？秦师兄，你这是做什么？陆晨就是个狂徒！你不服啊？睁开你们的狗眼，看清楚了！陆晨，陆师兄是我林夕宗的新一任首座。首座？陆晨？这这怎么可能？师兄，这些人，要不要小弟出手？帮你教训一下，没必要。先去熊云峰，看看发生了何事。你们几个给我听好了，陆晨师兄不愿意找你们麻烦，是师兄有君子风度。哼，但我秦磊是个小人，你们日后最好别让我秦磊看到，否则有你们好果子吃。<笑>师兄，秦磊可是精英弟子，出了名的睚眦必报。我们以后可怎么办啊？闭嘴！精英弟子就了不起吗？证明用不了多久也会成为精英弟子。陆晨走了什么狗屎运？怎么就成为首座了？他何德何能？只会点蛮力，一个连修为都未曾开启的废物。青城，这事要不算了。依我看，我们最好不要再招惹陆晨了。毕竟连狗祖宗那样的存在都和他有什么关系？现在又称为首座，哎，这人的来历有些神秘，我们恐怕惹不起。哼，怕什么？他是首席大弟子，四叔还是灵犀宗核心长老呢。我先让四叔帮我查查他的底细。呃，掌门师兄，此事确定要公布于众吗？大河宗少宗主亲领我灵犀宗，而且是为了成亲而来。荒唐！大河宗少宗主资质绝对冠绝天脉东南之域青年一代，因其年轻聪慧，年纪轻轻便已接替大河宗主天河圣君处理门派事务，使得大河宗内部两派抛开恩怨，迅速壮大。说他是一位奇女子也不为过，连老夫都要对他佩服三分。少宗主来此的目的，想必大家也都清楚，无非为了地基功法。这是一招阳谋，他们用的妙啊，我灵犀宗只能接着。所以掌门的意思是，把此事公之于众，让大家对大和宗少宗主有所防范。可是，就算这样，谁又能斗得过那位少宗主啊？你们别忘了，少宗主的名义是来灵犀宗成亲的。她可是全域青年代都倾心的女子，若我灵犀宗杰出弟子都对其展开追求，你们觉得会有什么结果？什么结果？当今首座陆晨毫无修为，不过是个凑数的。别说陆晨，就算上一任首座游云河还在，这位精彩绝艳的少宗主都未必看得上。所以结果就是，他不会看上我灵犀宗任何弟子。不错，我要的就是这种结果。现在陆晨首座的地位名不副实，必然会让许多杰出弟子不满，去和陆晨争夺少宗主的青睐。哦，我有些明白了，掌门师兄果然是老奸巨猾，让全宗的男性弟子都对少宗主展开追求，让少宗主感到厌烦，最终自己不得不离开。是啊。我灵犀宗在夹缝中生存，这是我能想到不得罪大河宗最稳妥的方法了。只是如此做来，陆晨可能要承受全宗弟子的针对，这也是没办法的事情。作为首座，就要比其他弟子承担更多。说来说去，还是我们实力太弱。我吴文昂此生别无所求，只要能让我灵犀宗可以增强实力，不再受到窥视和欺凌。就算献出我这条老命，我也愿意。哎。今日
召集大家前来，是要告诉大家一个消息：大河宗少宗主云初然小姐要来我们灵溪宗，目的是为了成亲。啊！我没听错吧？少宗主要和我们灵溪宗的弟子成亲。我听说过两宗有联姻的传统，大河宗最出色的女弟子会嫁给灵溪宗的首座。我们灵溪宗首座不是失踪了吗？云小姐来了，和谁成亲呢？照古时约定，云小姐的成亲对象是我灵溪宗的首座。但上一代首座游云河失踪，所以近日本掌门任命灵石首座。经过我和诸位长老的决定，灵溪宗的新任首座为陆晨。陆晨是谁啊？没听过呀，应该不是我灵溪宗排名靠前的精英弟子啊。难道是一直在秘境中修炼的那几位？不可能，那几位都是有名有姓的，根本就没有叫陆晨的。掌门，陆晨是谁？现有作为灵溪宗精英弟子前五，为何没听说过此人？陆晨乃是半个月前加入我灵溪宗，通过入世弟子的考核，现在还不是精英弟子，你不知道也正常。什么？什么连精英弟子都不是？不服，陆晨凭什么当首座？肯定是走后门的。兄，我也不服，我也，我也，我也。安静。灵溪宗上任首座失踪多年，陆晨暂代首座之位。此事已定，无可辩驳。但大河宗少主成亲一事，本掌门和众位长老不会过多干涉。诸位优秀弟子可各展风采。嘿、哎，掌门意思是我们也可以追求少宗主？我宣布，我追求云初然小姐。我也想试试。还有我，陆晨根本没有资格成为首座，云初然自然看不上他。大河宗虽然狼子野心，但如果真的追求到云初然。不就解了我灵溪宗的危机？啊！大河宗少宗主云初然到。岂有此理！当我灵溪宗山门不存在吗？竟然直接硬闯进入掌门大殿！吴副掌门，刚才龙居受惊，我还未来得及通报，就直接来到了掌门大殿。吴掌门不会怪罪我吧？可恶，简直欺人太甚！这完全是侮辱我灵犀宗。掌门，把他驱逐出去。少宗主大驾光临，灵犀宗自然是欢迎。只是这等硬闯灵犀宗的行为。我们不希望再看到下一次，这是自然。下一次就不是我云初然自己一个人来了，想必这位就是灵溪宗新任首座了吧？是我。你要和我成亲呢？你现在是不是很激动？是不是？并没有。你撒谎，能娶到我是你们整个灵溪宗的荣幸，你肯定在偷着乐吧？你想多了，想成为我的女人，你还不够资格。我看不上你，希望你有自知之明。什么？什么？什么？<笑>解气呀、啊！陆晨这一番话。说的我心情舒畅，可是这样，呃，就得罪了少宗主，不太好吧？竟敢对少宗主无礼！住手！我本以为这次的灵溪宗之行会很无聊，但现在看来还蛮有意思的。陆晨，你也太能装了吧！你只不过是暂代首座之位，竟然敢这么跟云小姐说话！是啊，云小姐别理陆晨，他看不上你，我王二麻子看得上你。少宗主，我李二狗愿意跟你洗脚。云小姐，晚上我在小树林等你。灵溪宗比我想象的还要有意思呢。师兄，走吧。
，云小姐又开始讲道了。去晚了，可就听不到云小姐的大道之音了。据说这次少宗主还会奖励一枚秘宝，有缘者得知。陆师兄，这大河宗少宗主也太嚣张了！明明你才是灵犀宗的首座，如今却反客为主，聚拢了大批优秀弟子，听其号令，长老们也不管管。一个云初然而已，我还不放在眼里。今日我叫你们二人前来，是有事情问你们。师兄，请说。师兄，请说。不是什么大事，就是关于前任首座失踪的事情，你们和我详细说说。呃，这个清平师姐应该了解的比较清楚，毕竟游云河师兄是清平的亲哥哥。前任首座游云河，真是你哥哥？是的，我哥哥游云河从小天赋出众，而我修炼进展缓慢。所以很少有人知道我们是亲兄妹。他在进入灵犀宗短短几年后，就被掌门看上，成为首座，并在天脉东南方之域的剑仙比赛中夺魁，被称为第一青年剑仙。那时候，所有人都认为我哥哥会成为下一任掌门，带领灵犀宗走上辉煌。然而就在这时候，我哥哥和一位太上长老突然失踪了。突然失踪。你的突然失踪，指的是凭空消失吗？是的，那日掌门召集几位长老开会，几位长老赶去熊云峰的时候，却没看到我哥的身影，死活多番寻找也未果。后来发现那位收我哥哥为弟子的太上长老也失踪了。失踪前，你哥有没有什么反常的表现？要说反常的表现，就是我哥表现的挺神秘的，偶尔一个人自言自语。我感觉那段时间，我哥好像变了一个人，有什么东西影响了他。我大体明白是怎么回事了。道音阁在灵犀宗的何处？道音阁，没听过。是啊，灵犀宗没有叫道音阁的地方。或者说，除了枯木谷，灵犀宗还有什么禁地？灵犀宗现在有三处禁地。第一个就是枯木谷，第二个是门派秘境，有几位资质极好的师兄在里面修炼。传说他们个个都有成为首座的潜质，只是最新修行，不理会外面的事情。呃，这第三个禁地有些不好说。何谓不好说？因为这第三处禁地并不是宗门颁布的禁地，而是那地方太过诡异，上网过不少弟子。先前成为人人畏惧的地方，和禁地没有什么区别。那地方叫什么名字？光人桥。前面带路。带路。师兄，师兄，能不能不去啊？那地方真的很危险。陆师兄，你可别想不开呀、啊！这王人桥绝对比枯木谷还要恐怖啊！这枯木谷的威胁，尚且知道来自何处。而王仁桥则充满了诡异之气，这很多弟子都不知道是怎么消失的。而那位太上长老失踪前，也曾前去探查，结果不仅身负重伤，也未找到恐怖的源头啊。带路便是。如果我所料不错，那里应该有你哥哥失踪的线索。我哥哥的线索？好，我这就带师兄前去。啊云小姐，再和我们讲讲凌波剑法的奥妙吧。听仙子一席话，胜过练剑十年啊！今天有些累了，到此为止。来灵犀宗这些时日，我也没有到处逛逛。你们灵犀宗可有什么好玩的地方？和我说说。谁说的地方令我满意，我就把这枚可以辅助修炼的秘宝玉佩送给他。丝果牙不错。三代掌门正道的地方，肯定去灵犀谷，那是开派祖师的隐居之所。灵药阁里面宝药众多，更有大帝才能炼制的大药遗渣呀。这几个地方我都去过，没有找到大帝功法的丝毫踪迹。灵犀宗还有什么地方是我没去过的？林小姐、嗯，我倒是知道一个地方，你肯定感兴趣。说说看。王仁桥。一个让灵犀宗所有弟子提都不愿提起的地方
，王仁桥，有点意思。那我前去，送给你了。嘿嘿，多谢云小姐，我必会贴身珍藏。嗯。这里就是王仁桥，几千年来，很多弟子误闯此地，伤亡惨重。呃，传说是因为这座桥的原因，所以这里渐渐被大家叫做王仁桥。林小姐，前面就是王仁桥。嗯，陆晨，没想到你也在这里，我未来的夫婿。可真是难得一见呢。进去吧。慢着，陆晨，你太无礼了。云小姐在和你说话，你没听见吗？赶紧给云小姐道歉。你又是谁？岂有此理！你竟然连谢勇师兄都不认识。谢勇师兄的实力，在灵溪宗五百精英弟子中排名可是前五。那你可知道我是灵溪宗首座，见我不见掌门。你对我这样说话，是不是太无礼了？你要不要给我道歉？哼哼，首座，你也配？谁不知道你这个首座当了名不副实？你怎么配得上云初然小姐？该道歉的人是你。这位实力平平的首座，我本来想借助你的身份，方便寻找大地功法，没想到你如此的不识抬举。那就只好给你找点麻烦了。哼，我明白了。说来说去，你们就是为了那个云初然。你们都听好了，云初然在我眼里如同蝼蚁一般，连当我的侍女他都没有资格，更别说伴侣。如此凡夫俗女，你们愿意追求的是你们的事情，但别来烦我，不然我可不会对他客气。你狂了！你以为你是王道境还是圣道境？竟敢如此猖狂！今日首座尤师兄也没有你此般狂妄，太过分了！没错，就是就是，我要挑战尤师兄，就是就是，他、就是就是、说什么鬼话呢？陆晨，我不知道你哪来的自信，敢如此说话。我云初然在天脉东南之域，一向被称为天之娇女，你竟然说我成为侍女的资格都没有！仅仅是一个凡夫俗女，我承认我被你激怒了。我想知道你凭什么这么说？天之娇女，可笑！如今之事，当真是道法没落，圣才凋零。昔日你这样的资质，连在我身边为奴为婢的资格都没有。在我眼里，你这个什么少宗主。还远远不如我的侍女清平，岂有此理！云小姐，我来替你教训这狂徒。放肆，敢对师兄出手！啊啊、我怎么这么厉害了？谢勇可是精英弟子排名前五，这怎么会被我一掌击退？难道是？哦，陆师兄教给我那句口诀，让我在不知不觉中实力得到了快速的提升。哦，一定是这样，陆师兄果然是深藏不露啊！哼，秦磊，你敢跟我作对？你算老几啊？和你作对又怎么样？还敢对师兄无礼，我废了你！退下，陆晨，既然你说你身边这个侍女都比我强，好啊。你说说看，你哪里比我强？我我，师兄，哼哼，云小姐，陆晨在痴人说梦。这个清平是前首座幽云河的亲妹妹，但与他哥哥不同，他毫无修为。要不是看在尤师兄的面子上
，早就被赶出宗门了。说的没错。清平蠢笨如猪，他哪里能和云小姐相提并论？清平，你要是有自知之明，赶紧跪在少宗主面前道歉。长得这么丑，没个女人样，看见你就心烦，赶紧滚吧。够了，我说清平比你强，自然比你强。我真不知道你哪来的自信，无论样貌还是资质，这个清平有哪一点比得过我？我问你，你来此可是为了进入亡人墙？是又如何？进入亡人桥，你就会知道，清平无论是在样貌还是资质，都比你强。好啊，今天本少宗主闲来无事，就好好陪你玩玩。随我来。清平，有点自知之明，那可是亡人桥，你进去干啥？活腻了，废<笑>物。我也进去一探，我就不信真如传说中的那么恐怖。这里就是平常的破落大殿，哪有传闻中那么凶险？什么都没有吗？什么？这是怎么回事？说变就变。有趣，不知道到底何物作怪。师兄，这里真有我哥哥的线索吗？看那里是何物？这是，这是，我哥的剑怎么会在这里？几位客官，所来何事啊？你，你从哪里来的？是人是鬼啊！这位公子说笑了，我长得这么美，怎么可能是鬼呢？别过来！妖物，你以为你骗得了我？再过来，一剑斩了你！来了我这道英阁，公子要是好言好语，还能多活片刻。既然恶语相向，那就成为这里的一黑泥土吧。好痛！这是什么声音？这声音好强的攻击力，明明听不见，却直击灵魂深处。坚持住，不要退缩。我会的，我一定要找到我哥哥。借助此地的道明之力，试试能不能再为我破开一道天锁。<笑>承受不住了吧？跪下求姐姐我呀！没准我可以让你们多活几个时辰。妖物胆敢作怪，灭了你！<笑>我当你这妖物有多大本事？原来不过如此。<笑>啊、你什么？啊！啊啊有命来，无命回。诸位不如做我小女子的知音，长埋地下，可好？英国越来越强，这到底是什么样的妖物？用声音伤人，可不是一般修为能做到的。天锁开始出现裂痕，一物降一物，万古道义，果然不负所望。不过，这样还是不够。看不出，你们几个还挺能撑的。太弱了，你的攻击太弱了。施展你最强的攻击，不然你就没机会了。嘴硬，接下来你将痛不欲生。公子。小女子的服饰如何？我受不了了，太痛苦了。痛苦？那就求饶吧。只要公子开口求饶，我就会放过你哦。饶命，放过我吧
，我只是进来打酱油的。我喜欢听话，识相。公子先歇息片刻，待我把其他人也服侍好。你们三位还要硬扛吗？坚持住，我一定能坚持住。这攻击太诡异。修为的高低似乎和抵挡硬波的攻击没有任何关系。再继续下去，我恐怕也坚持不住了。万古道音经过悠悠万载，还是不负从前，要不然不会只有这点威力。还是太弱，直接施展你最强的攻击。陆晨，陆晨，有病吧？这位姑娘的实力远超你我，你想不开也别牵连别人啊！清平，能撑到最后吗？不知道，但只要清平活着，我就不会放弃。好，只要坚持住，你便会脱胎换骨。还不施展你的最强攻击吗？你竟知道万古道音？你是何人？你不必知道，也没资格知道。装神弄鬼，我要灭了你！见招吧！既然你不想活，那我就成全你。万古最强音，天音贯耳。去。十道天锁，破开一道。好，圣婴竟然化成实质性的攻击，无法化解，无法消除，这下麻烦了。求我，求我，我便饶了你。小小，你不知好歹。太过诡异，还是先退出去为好。别着急呀、啊，人家还没伺候好客人呢。客人怎么能走呢？万古最强音，天音贯耳。精品莲台，我可恶，这到底是什么东西？竟然连精品莲台这等宝物都无法抵挡！啊！停一下，停一下，我认输，我求饶。<笑>这才对嘛，毕竟软饭这么好吃。为什么要啃硬骨头呢？你说是不是？给我求饶！休想！还敢嘴硬？求饶，不然可就没机会了。我结束了本主，一点修行资质都没有，滚回家去，别出来丢人现眼！哼，我就没见过你这么笨的人。就是啊，蠢的跟猪一样。不能放弃
不能放弃，我要修成山上的仙人，这样才能救父亲，才能为哥哥减轻负担。小平，有哥哥在，我不会再让人欺负你，我也一定会救出父亲。这么笨，这么多年都学不会修行。哥哥，你失踪后，我都不知道去哪里找你。我怎么这么笨，怎么这么蠢？坚持下去，坚持下去。我觉得你可以。我可以。我可以，我还没有救出父亲，还没有找到哥哥，我不能放弃，我一定可以的。啊！什么？怎么会这样？他明明就要没命了，还能支撑下去？啊！我的身体怎么了？快阻止他！只要阻止他，我就放你们离开。这就是你，真正的你。我早就说过，你有你的造化，这就是你的造化。我明白了，我明白了。刚才的妖女根本不是什么寻常妖物，这枚玉笛才是她的本体，她就是一股大道之音。能看明白，看来你也不是蠢的无可救药。大道之音对我等的冲击，既是伤害，又是机缘。只要能撑过大道之音的摧残，有超越常人意志，便可获得这份机缘，获得天音，重新塑造体质，宛如再生，未来不可限量。可笑，天大的一份机缘，因为我没有坚持住，白白便宜给了别人，可笑啊！我之前就对你说过，你这个什么少宗主，还远远不如我的侍女。现在如何？清平日后的成就。会远胜于你。你到底是何人？你没资格知道。师兄，我从小长得丑，长得矮，资质极差，无时无刻不受到别人的嘲笑与谩骂。我从没有想到有朝一日自己会成为这样，这是我做梦都不敢想的。我现在的一切都是你赐予的。从今天开始，师兄就是清平的主人，此后一切任凭主人吩咐。我可以给你机缘。能否把握住，靠的还是你自己。起来吧，你以后就跟在我身边。有朝一日，你的成就不会低于灵巧仙子。你如今是大道天音体，这把玉笛也是大有来头之物，正适合当做你的武器。收起来吧。是。师兄，大道之音已经被我吸收，此处应该没有其他东西作祟。我哥哥现在在何处？你哥哥的资质比我想象的更好一些。他来过此处，并未被大道之音困住。嗯、如果我没猜错，你哥哥已经不在这个世界上了。什么？我哥哥他已经陨落了吗？你随我来。陆晨，你干什么去？此时不应该先离开此地吗？和你无关，你们可以先行离开。我
怎么回来了？怎么回事？陆晨他们二人呢？陆晨此人的种种表现太过令人震撼，不行，我需要赶紧回去禀报父亲。清平，你可知道，这无尽空间中，并不只有我们一个世界，而是有许多被界域分割成的诸多世界。你的哥哥不在这世界，并不是陨落了，而是他已经离开这里，去了别的世界。别的世界，师兄的意思是，我哥哥是整个人穿越到了别的世界？正是如此。天音阁除了有异域大道之音外，还有一处通往冰武界的传送阵。你哥哥和灵犀宗的长老之所以无故消失，就是误入了此传送阵，去了冰武界。那他们还能回来吗？可以，不过之前的传送已经把传送阵能量耗尽，想要把他们传送回来，需要补齐能量。那我们尽快给传送阵补充能量。没那么简单，一次传送耗费能量巨大，就算耗尽整个灵犀宗的资源都不够。无数万年的探索，在漫长的岁月中，我已经大体探明，整个空间大体被界域分成九界。当年为了获取其他世界的资源，几位大帝分别在不同的门派设置了通往不同世界的传送阵。天音阁这处传送阵，便是灵巧仙子设置。曾经在冰武界获取了很多稀有的地兵材料，足足打造过五柄地兵。清平，你哥哥既然误入冰武界，也算是他的一段机缘，无需过多担心。可是，日后，冰武界我也会去一趟，找寻一些遗失的东西，待到那时寻回你哥哥即可。啊、现在先发展灵犀宗。积攒足够开启传送阵的资源。一切听师兄的。三天了，师兄怎么还不出来？嗯？哎哎，陆师兄！哎呀，陆师兄，你终于出来了。呃，这位是？秦磊师兄，我是清平啊。啥？秦清平？嗯，你、哎、真的是清平啊？你到底经历了什么？这是获得了多大的机缘，才让你脱胎换骨啊？这一切都是陆师兄所赐。秦磊师兄如果想要，以后跟着陆师兄便可。好，一定。陆晨师兄都能把清平变成这样，太不可思议了。陆师兄，今日的枯木给你送过来了，我特意多扛了两根过来。来了。好，谁来了？哇，终于到了。就是这里，那是什么东西？<笑>就在下面，那股气息就在下面。啊！发生了什么？这是什么？好恐怖的气息！啊、何方大能要灭我灵犀宗？到底是怎么回事？没见过如此强大的实力，我灵犀宗何时得罪过这种存在？难道灵犀宗今日就要被灭了吗？灭了吗？那是什么？白日流星，朝着灵犀宗的方向而去。父亲。不是在闭关吗？我感受到一股无比强大的力量，要降临灵犀宗。能让父亲感到无比强大的力量，那是什么？不知道，很恐怖，好像是不属于这片大陆的力量。恐怕这一次，灵犀宗要被彻底从世间抹除了。撑不住了。你多少万年恐惧的吞噬兽，真是好久不见！<笑>好独特的气息，无法抗拒的诱惑！师傅，救命啊！救命啊！啊救命啊！好强大的威压！<笑>就是你
人间灵体，举世罕见。这这这是什么呀？去吧，替我拖住他十年。这种吞噬灵物的兽族，是在太空中流浪的一种生物，个体十分强大，最弱的都有超凡以上的修为。是狗祖宗救了我们，可是，就算狗祖宗赶走了那个怪物，我灵犀宗。差不多名存实亡了。我林希宗实力本来就不强啊，经此一役，恐怕难以支撑了。如果再来一次，林希宗必亡。那东西是朝着陆晨的方向去的，诸位先随我去问个清楚。就算林希宗要亡，也要亡个明白。陆晨，这件事。做何解释？没有解释，没有解释。灵犀宗破格让你成为首座，你就这样报答宗门的？因为你，整个灵犀宗损毁严重，恐怕会遭遇灭门之灾。不必惊慌，灵犀宗有我在，就不会灭亡。我会让灵犀宗再现辉煌。大言不惭，无知小儿，一个修为都没开启的家伙。怎么能说出如此狂言？师兄，见过掌门，诸位长老。关姑娘气质出尘，飘飘似仙，不知从何而来。掌门，我是清平啊。什么？清平？姑娘如此美貌与气质，何必开这种玩笑？就是，清平也算是我们看着长大的，能不认识吗？而且看姑娘资质相当不错，清平可是全武天资啊！长老，我真的是清平，是陆师兄让我脱胎换骨，成了现在模样。能让人脱胎换骨，非大能妙术不能为。清平，这是真的。是，陆师兄还发现了我哥哥和长老，他们误入了冰武界。待积攒足够开启法阵的资源，我们就可以接他们回来。什么？冰武界？古籍记载，灵巧仙子打通了通往冰武界的传送阵。没想到这是真的，更没想到竟然被你们找到了。陆晨，你到底是什么人？你们没必要知道我是谁，你只要相信，灵犀宗崛起指日可待。陆晨，你想要怎么做？接下来，灵犀宗交给我。什么？哎，这绝不可能！就算你和狗祖宗有关系，就算你找到了游云河的线索。但这事关灵犀宗的千秋大业，怎能随便交给一个新人？陆晨，你未免太看得起自己了，我绝不同意。掌管灵犀宗这种大话，你也说得出啊？哼，你也想得太美了点儿。妖云宗。前来拜访，魔月门前来拜访，大和宗前来拜访，岂有此理！什么拜访？这些人分明是趁火打劫来了。掌门，和他们拼了！宁为玉碎，不为瓦全。纵然灵犀宗今日灭亡，也要站着亡。灵犀宗闭门，待不见客。诸位，请回吧。嗯吴掌门小气了，灵犀宗遭此大难，我等前来帮助灵犀宗的。灵犀宗不请我们下去喝杯茶，反而拒之门外，这就是你们上古宗门的待客之道
，我是来灵溪宗找未婚夫的，别人不能进，我云初然应该可以吧？如威，我要欺人太甚，否则我吴文昂就算丢掉性命，也要拉个垫背的。吴掌门，你灵溪宗有资格让我等垫背吗？别执迷不悟，我等入内巡视一番，自会离开。否则，别怪我等强闯。走，进去。官员们跟上。嘿嘿嘿。小公主，我们不进入吗？万一大地功法被魔月门和妖云宗所敌，那不急。就算灵溪宗遭此大难，但毕竟是上古宗门，有何底蕴，连我父都不是太清楚。等等看！可恶，这是何等的侮辱啊！这简直是把我灵溪宗按在地上羞辱！灵溪宗绝不妥协，和你们拼了！众弟子，随我一起杀！灵溪宗绝对不会。哼<笑>，莫要不自量力。神州之危，岂是人力撼动？灵溪宗无王级强者，已经是名存实亡。人命吧，是天要亡你灵溪宗！再敢反抗，别怪我出手，取尔等性命。可恨！呃，是我的无能，受不住祖宗家业啊！灵犀宗王，我绝不独活。可恶，难道只能干站着吗？看着吗？可恨，灵犀宗修为太低，无法参与这种层次的战斗。老祖宗啊，灵犀宗有没有老祖出来救救我们？<笑>一群只会痛哭流涕的家伙，灵溪宗果然都是一群废物。我来时还以为会遭遇什么阻挡，灵溪宗还会有什么未曾显露的底蕴，没想到如此不堪一击。你们闹够了没有？陆晨，这种局势下，他站出来是想做什么？扭转局势吗？这根本不可能，小子，你又是谁？毫无修为波动。小子，你在隐藏修为？我名陆晨，并未开启修为。给你们实习的时间离开这里，否则，周会人亡。陆晨，并未听过。不过你这口气，倒是让老夫想要把你抽筋剥骨。这么年轻的肉体，自然先交给我花婆婆了。这是什么？这是什么？伤我花婆婆，神州碾碎她！今日云溪宗必亡。知道这是何物？我灵溪宗还有这种底蕴存在？不清楚，从未听说过。灵溪宗果然还是有底蕴，只是为什么这种底蕴是陆晨召唤出来的？陆晨到底是何来历？竹丘山，一起攻击！这个大家伙有些棘手，否则今日不能攻入小小灵溪宗。魔月门和妖云宗就成笑话了。魔月门，进攻！攻击！神
州上的灵气炮可灭半王强者，我就不信灭不掉这个石头怪。冥顽不灵，镇压！什么？神州的防御阵法极强，怎么会被一拳轰成碎片？不好！可恶！我魔月门之宝，灵犀宗毁我魔月门之宝！你们狗蛋，赶紧放了老夫，否则魔月门一定会灭亡而登。我、呃，你们怎敢这样？我是魔月门堂主，你们。竟然灭了竹丘山！放放了我，放了我！我保证妖云宗既往不咎、啊啊。少宗主高瞻远瞩，没想到灵犀宗果然还有超强底蕴存在。幸亏我们没有出手，不然一回落得妖云宗和魔月门的下场，周毁人亡。灵犀宗有底蕴存在，我不惊讶。但令我惊讶的是，为什么是陆晨开启？他越来越令人好奇。马上回去，把此事禀告宗主。是，诸位，我来接管灵犀宗，你们还有何意见？这、嗯，陆、嗯、晨，这是何物？为何在我灵犀宗？为何能被你调动？这便是灵犀宗的底蕴。只是灵犀宗不断没落，很多东西都被你们遗忘了。啊，你是怎么知道的？啊，我知道了，是鬼面神猿告诉你的。一定是这样，鬼面神猿和灵犀宗渊源颇深，他知道不少灵犀宗的机密，一定是他告诉你的。你既然自问自答，我也就懒得解释了。既然如此，掌门的位置我可以让给你。掌门，掌门，掌门你在灵犀宗兢兢业业几十年，更是面对四方压力努力支撑，怎么能？别说了，我意已决，兢兢业业又有何用？我还是没能带领灵犀宗崛起。陆晨。希望你别辜负了灵犀宗，待灵犀宗崛起，拜托了。这是自然。灵犀宗今日遭此大难，可谓多事之秋，祸不单行。幸好我灵犀宗乃万载上古宗门，底蕴无穷。首座陆晨开启灵犀宗底蕴，顺利度过危机。今日，我便在此宣布，我吴文昂把掌门之位让与陆晨。什么？接下来又是陆晨带领灵犀宗。前几日刚成为了首座，无人服气，怎么今日又成了掌门？我不服！陆晨从哪里冒出来的？怎么短短时间就成为了掌门？掌门，你劳苦功高，这些年为灵犀宗的付出，我们都看在眼里。陆晨太过年轻，就算有些功劳，怎么能担此大任？请掌门三思。陆晨，治理宗门绝非易事，如今资历尚浅，不能服众，如何做到上下一心？这也算是对你的考验了。接下来，交给我便可。好，年轻人自信是好事。接下来就交给你了，掌门。还叫什么掌门？叫我吴长老吧。现在灵犀宗一片废墟，还有大量的事情要做。你们几位长老一定要好好帮助陆晨，重建灵犀宗。哟、哎，我
。掌门，虽然我们心有不甘，但武长老已经把掌门之位让给你，这是事实，所以我们也不多说什么。灵犀宗重建之事，你打算如何安排？首要之事，自然是要建造灵犀宗掌门大殿。嗯之前的熊云峰掌门大殿是五百年前用玄松木建造而成，冬暖夏凉、寒暑不侵，虫蚁避之，用了五百年仍然稳固如新。现在上等的玄松木恐怕不是那么好找了呀。玄松木吗？这种都称不上陵墓的材料，怎么配做我的大殿之用？放肆！陆晨，你以为你是谁？就算你当了掌门，灵犀宗也不是你作威作福的地方。我灵犀宗现在内外交困，就算是玄松木，我们都无钱购置。你竟然还想用陵墓建造大殿，我看你是痴心妄想。江长老，你就是用这种语气和本掌门说话？你做的不对。糟蹋灵犀宗的万年基业，身为灵犀宗长老，有权过问。我没问你有没有权过问，我是在问你，这种语气和本掌门说话，不尊掌门，受罚吧。陆晨，恕子，你敢！我乃灵犀宗长子。可恶、啊！一个毫无修为的小子，敢欺辱本长老！就算你身为掌门，我今日也要教训教训你！啊！啊那是什么？这、啊啊、怎么如此多的诗人啊？他们托的是是什么东西？啊、掌门师兄。牙放在那儿，蹲蹲蹲蹲蹲，都放那，都放那，动作都麻利点。这，掌门，这些石人是怎么回事啊？只是缩小版的灵犀宗底蕴石头人，没什么攻击力。去枯木林搬运常人不能接触的枯木正好。什么？枯木林？木林掌门，枯木林活物无法进去，进去必被枯木吸光，血气而亡。你如今搬运那些枯木干什么？建造掌门大殿。哎，你是认真的？我很认真。你，诸位长老，你们都听见了，这陆晨干的都是什么事儿？用枯木建造大殿，建造好也是一座吸人性命的大殿，如何使用？诸位，不能再让他胡闹下去了，否则灵犀宗必亡。掌门。说实话，我也不明白。建好后，你们自然明白。父亲，灵犀宗在快要灭亡的景旗关头，竟然换出巨人，这实在出乎我的意料。既然灵犀宗底蕴仍在，那么大地功法肯定也在。不如，我大和宗直接以碾压之势灭了灵犀宗。逼他们交出大地功法，不可！灵犀宗的底蕴石巨人可以摧毁灵州，实力不容小觑。怕什么？宗主乃天河圣君，修为在这天脉东南方之域，谁人可敌？宗主出手，一个没落门派的底蕴不足为惧。父亲，你觉得该如何？我对那个叫陆晨的年轻人很感兴趣。根据最新消息。陆晨现在成为了灵犀宗的掌门。你现在就去灵犀宗，邀请他前往大河宗做客。邀请一个毛头小子，宗主是不是太看得起他了？就是，就算他是掌门又如何？就是，直接命令他前来便可，何必邀请？以什么名义邀请陆晨前来做客？就说未来的岳父。想看看女婿？啥、呃？啥、啊？掌门师兄，这些金银弟子也太不懂规矩
，召集他们前来。五百人竟然只来了二十几个人，这也太不把你这个掌门放在眼里了。我们好不容易从四叔那里拿到丹药，修为突破，成为精英弟子，没想到这个陆晨竟然成为掌门了。成为掌门又如何？还不是光杆司令一个？你看五百精英弟子来了几人？<笑>就是，我们要不是来看他笑话的，也不会前来。当初我和陆晨一起进入灵犀宗，没想到陆晨转眼间成了掌门，而我靠着家族的倾力支持，才勉强成为精英弟子。陆晨。虽然你屡屡做到一些常人难以做到的事情，但站得高，摔得狠。这一次几乎全宗的弟子都不看好你，你太不会审时度势了你。你们一个个都给我闭嘴！秦雷，你少在这里跟我们装大半蒜！你排名还没有我高，这里还轮得着陈思宝？精英的脸都让你丢尽了！你可恶、啊，掌门师兄。你看这帮家伙说的什么话，我忍不了了。忍无可忍，无需再忍，去吧。嗯、诸位，大家听我说，陆晨逼迫掌门退位，林熙宗上下无人服气。今日众位肯前来，必定都是来讨个说法的。所以，我建议五百精英弟子推荐一人，来和众位长老商议重新立立首席大弟子和掌门之事。我同意谢勇师兄的提议，就由谢勇师兄代替我们和诸位长老谈判。这事儿没完。好，既然众位抬爱，我谢勇当然不、啊。谢勇，你休想挑事儿！秦磊，你个排不上名的精英弟子，敢挑战排名前五的我？我秦磊今天打飞你！我只能说，你勇气可嘉。秦雷，你修为怎么会提升的这么快？告诉你也无妨，这多亏了掌门师兄，是他传我一句秘法，我才能短时间内修为快速进步。不可能，陆晨自身毫无修为，又怎么可能传你高深的功法？不信没关系，我打到你心。啊啊啊你以前仗着自己是精英弟子前五，对我呼来喝去，看不起我。没想到有一天，我打你一个前五如打狗吧！让我服一个外来的新人弟子，不可能！秦磊，别太放肆，未开修为，进入宗门没几天的新人当掌门，我们就是不服气。不服气没关系，我打到你们不气。别打！接下来。不服的都可以上来！一群废物！掌门师兄手段通天，弹指间化解两次宗门大难，你们竟然还不服？哼！我看你们就是赤裸裸的嫉妒，嫉妒掌门师兄年纪轻轻当上掌门，嫉妒掌门师兄的超绝手段，嫉妒掌门师兄可以和大和宗少宗主成亲！你们都给我听好了，有谁不服，先过我这关，才有资格质疑掌门师兄！好大的威风啊！秦磊是精英弟子排名第一的龙逸尘师兄，龙师兄极其低调，在宗门弟子中仅次于游云河师兄。龙师兄出现，看秦磊和陆晨怎么嚣张。秦磊，我来领教领教你的手段。你怕谁？哼、嗯！什么？掌门师兄，龙逸尘此人。在金鹰弟子第一人位置上多年，我还不是他的对手。你就是陆晨。喂，你这小子竟敢！你不应该直呼我名。你想让我叫你师兄，还是掌门？我觉得你现在还不配啊。不是师兄，也不是掌门，你应该叫我祖爷爷。什么？陆晨，你敢侮辱我？我并没有侮辱你，我是在抬举你
自龙逸尘头生双角，身上有应龙之气弥漫，明显是响应的直系后代。这人称呼我祖爷爷，我确实在抬举他。可恶！陆尘，你欺人太甚！龙师兄，打败这狂人，让他知道打败他。记住那个真面目。你为什么不躲？是因为你太弱。我龙逸尘在灵溪宗这么多年，自认为也是一个狂傲人物，但从没见过像你这么狂的。既然如此，吃我一拳！什么？怎么可能？陆天还未动手，龙师兄竟然被震退了。这，我是不是看花眼了？这不可能！再来，别，看招！啊！什么精英弟子第一，在我看来与废物无异。不是，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了！够了吗？你，你想干什么？走吧。还打吗？不，不打了。以后如何？体术练到这种程度，我心服口服。龙一尘。拜见掌门。接下来，还有人对本掌门有意见吗？不得不说，陆晨虽然没有修为，但一身体术确实高明。我们不是他的对手。我们走。既然看不到他的笑话，就让他当个光杆司令。没修为走不长久。别忘了，还有历代修行闭关的真正妖孽，早晚让他好看。站住！我让你们走了吗？啊、陆晨，你想做什么？挑衅完本掌门还想走？让我们长点教训！你疯了！啊、陆晨，你当掌门，我们不反对。但为何为难我们？为难你们又怎样？陆晨，住！你们二人呢？江大海，拜拜见掌门。柳如旭，拜见掌门。今日到来的所有人，以后便跟随本掌门修行，需每日前来，不得偷懒。谁若是不听话，那就打到他听话为止。大河宗使者到。此时大河宗的人来干什么？什么情况？这肯定是听闻陆晨当上了掌门，派人过来看我灵犀宗的笑话。何止是看笑话，这次大河宗恐怕真的要吞并我灵犀宗。别忘了。陆晨还和少宗主有婚约，如今灵犀宗突遭大难，我觉得他们是来退婚的。不管怎样，都有陆晨好看的。阁下，可是灵犀宗新任掌门陆晨？是我。大河宗宗主发旨，请陆掌门前往大河宗一叙。宗主说，想亲眼看看他的女婿。什么？见女婿？大河宗宗主地位何其崇高，竟然这样说！这意思是，承认了陆晨的地位，还真要把少宗主云初然嫁给陆晨？走吧。嗯嗯嗯，掌门师兄，这会不会有诈呀？无妨，照我说的做，谁不听令，照打不误。少宗主，陆晨到了。陆
尘，我没想到你真的敢来。为何不敢？你就不怕有来无回？区区大河宗，如何让我有来无回？果然如传言一般狂妄。别说你一个名不正言不顺的新任掌门，就是你们吴掌门来死都不敢说如此大话。我并未说大话，大河宗，昔日不过是灵溪宗的附属门派而已。是谁给你们的胆子，整日觊觎灵溪宗？大胆！就算你是宗主请来的客人，老夫也要出手给你个教训。动手！先去见父亲吧。陆晨，你刚才那些话最好不要让我父亲听见，否则涉及到大河宗颜面的事情，就算他再看重你，也不会轻饶了你。嗯、此处便是我们大河宗的圣地——应龙潭，大河宗的开派祖师便是一条得道的应龙，其龙脉发源便是此处。前日应龙潭有龙影环绕，嗯，祖师应龙似乎依旧在守护我大河宗。小三，你们灵溪宗又如何呀、啊？可还有这样的传说人物显露行踪啊？你们说的应龙祖师，是我兄弟。我今日来大河宗，正是为了响应而来。啥？啥啊<笑><笑>这玩笑开的有点大了。还说陆掌门挺会讲笑话。陆晨，这种玩笑还是不要再开了。应龙祖师可曾是这世间唯一的真龙，容不得半点亵渎。我并未开玩笑。你这人真是让人无语。如果你和应龙祖师是兄弟，那我岂不是得叫你祖爷爷？小应的直系后代在灵溪宗，不是。小子，大胆！要不是你是宗州请来的客人，我早就把你大卸八块了。父亲，陆晨到了。陆掌门，你可知为何要你来此？你直说便是。为了你和我女儿云初然的婚事，这是两派历来的传统。你意下如何呀，父亲？你先不要说话。是，父亲。我不同意。什么？他竟然拒绝了呀！你好大的胆子！这事儿哪有你不同意的份儿？陆晨，现在灵溪宗没落是不争的事实。你和初然结为道侣，灵溪宗可以受到大河宗的庇佑，免去灭派之危。甚至两派合二为一，未来新的门派也会由你二人执掌。所以，你的真实目的是吞并灵溪宗，而吞并灵溪宗的真实目的，是为了那个石巨人吧？那尊石巨人横空出世，确实战力彪悍，令人无比惊讶，连我都看不透深浅。你既然看得透彻，那我就把话挑明，只因石巨人。是你陆晨操控，虽然你修为地位，但因为那尊石巨人身价倍增，才有真正和我女儿结为道侣的可能。小三，你要有自知之明，知道吗？要不是为了大地公犯，你以为少宗主会纡尊降贵前往灵溪宗吗？陆晨，我女儿在天脉东南方治愈，是当之无愧的第一才女，无数青年天才攀而不得，现在。你考虑的怎么样啊？我还是那句，我不同意。为什么？因为不配。别说和我结为道侣，就算是当我的侍女，云初然都不够资格。这话我先前就对他说过。若尘，你这已经不是狂妄了，你这是在找抽。从今日起，我将会重建灵溪宗。大河宗昔日为灵溪宗附属宗门，看在应龙王的份上，我允许你们再次臣服灵溪宗。小子，你狂的没边儿了！我看你是疯了吧！<笑>好好，让我天脉东南方治愈第一门派大河宗，臣服你一个马上要灭亡的灵溪宗。陆晨，我问你，你是凭什么说出这种大话
，就凭我是陆尘，别说天脉东南方之域，就算是神海大陆，就算之前未破碎的荒古大陆，我陆尘让林夕宗成为第一宗门，他便会是这世上最强宗门。陆尘，你够了。宗主，我忍不住了，让我试试这小子实力。陆、哎、晨，陆、啊、晨，你今天说的话很可笑，做的事儿更可笑。云初然是我女儿，当着我这个父亲的面，你没有拒绝我女儿的权利。如果你执意拒绝，便抵上你们整个灵犀宗吧。我的决定不会改变。我混账！宗主，让我毙了这小子！瀚海宗。寒龙公子到！<笑>天河圣君，听闻今日初然妹妹的未婚夫来到了大河宗，此等大事，我来凑凑热闹，宗主不会怪罪吧？来者是客，寒龙公子如果是来凑热闹的，本宗主自然不会怪罪。只是，如果公子是另有他事，我就不那么欢迎了。大河宗怎么说也是天脉东南之域最强的宗门之一，虽然比不上我们瀚海宗这种天脉东南主域的强大门派，啊，我实在不明白，初然妹妹作为天之娇女，为何要嫁给一个籍籍无名的小子？此事是我大河宗的私事，就不劳盘龙公子费心了。天河圣君，你应该知道我对初然妹妹一直有爱慕之心，如今她嫁给的。是眼前这么一个没什么修为波动的小子，我很不爽。寒龙公子，不管我嫁给谁，这都是我大河宗的私事，和瀚海宗、嗯、和盘龙公子都没关系。既然如此，我不管大河宗的事，我管管这个小子的事情。小子，一个天脉东南之域的落寞小门派，我不知道你想和云初然成为道侣，底气何在？你可知道我的身份？是天脉东南主域的强大门派，瀚海宗的亲传弟子，天脉主域才是真正的王者之地。你们知域不过是穷乡僻壤罢了。似你这种人，可能一辈子都没有机会见识天脉主域的辽阔与广大。你说的这些，我不感兴趣。你可以闭嘴了。啊、看来是个不要命的。哈哈，既然如此。本公子就直接告诉你，你配不上初然妹妹，你自动退出，答不答应？可以。好，既然你拒绝了，那就别怪你。啥？你答应了？呃，圣君，这小子什么意思啊？盘龙公子，你有所不知啊，陆晨刚才拒绝了和初然的婚事，竟敢拒绝云初然？你有什么资格拒绝？本公子向初然妹妹表达爱意这么多年。他都不曾回应，你竟然拒绝！啊！公子，你你敢打我？我刚才说过了，让你闭嘴。公子，是让他神魂皆灭，还是让他变成残疾慢慢折磨？哎，一个废人而已。你们先用不着出手，天河圣君，我在你们大河宗被打，这件事你怎么看？陆晨，你太鲁莽了，马上给盘龙公子赔罪。赔罪不够，第一，取陆晨性命；第二，初然妹妹和我订婚。什么？否则今日大河宗不得安宁。<笑>盘龙公子，这是何意？你这是在威胁我大河宗？嗯，威胁谈不上。不过作为瀚海宗的亲传弟子，我们公子有说这话的底气。天河圣君还是抓紧处理这小子吧。嗯、父亲，我看盘龙公子就是来找事的。就算没有陆晨，他依旧会闹得大河宗不得安宁。初然妹妹总是这么聪明。你嫁给我之后。这天脉东南之域就归瀚海宗的管理之下，到时候你随我回瀚海宗，见识天脉主域更广阔的世界，岂不更好？做梦！我不会嫁给你
，大河宗也不会被瀚海宗吞并。<笑>那你嫁给谁？非要嫁给这个一名不闻、跟废物一样的家伙？既然如此，我现在就灭了他。皇上，初然妹妹，你看看这个窝囊废是怎么被我一根手指干掉。韩龙公子，你敢？陆掌门是我们大河宗请来的客人，你不可对他出手。<笑>掌门。这种人也能成为掌门？虽说天脉东南之域真是落寞已久，但也不至于随便拉一个废物做掌门。啊啊啊啊、你还敢打我第二次？你如果再磨磨唧唧、没完没了，我还打你第三次。我要灭了你！子，我们出手吧！不行，这是本公子的千尺大辱！我今日要先消灭了他！耶！瀚海宗战败绝群，雷鸣狂刀！耶！啊！什么？并未开启修为，怎么会有如此高的战力？不知道。陆晨越来越神秘了，总能给人惊喜和意外。看、嗯、山、啊、我家公子，罪无可赦。这是要拆了我们大河宗大殿吗？公子少儒，你们大河宗难辞其咎，拆了又如何？你们果然是来找麻烦的。<笑>就算你们是天脉主御宗门，真当我大河宗好欺负？不愧是大河宗宗主，修为果然了得。只是气势，就让人喘不过气。天河圣君，臣不臣服瀚海宗，你最好掂量掂量。韩龙，谢。这是瀚海宗至宝，可以直接召唤蛟龙攻击。盘龙公子身上穿的是盘龙圣衣。<笑>嗯，看来他是有备而来。公子神龙现世，你碾压一切。小子，我先灭了你！一个小人物倒在盘龙之下，是抬举你了。是，关了他。父亲，陆晨他……哎，现在谁也救不了他了。出事了！韩龙，赶紧给我吞了这个小子！这是什么？是复活，我看这是天方夜谭。那条应龙已经战死几万年了。当年我们瀚海宗的祖师也参与了那次大战，他怎么还可能再现呢？我看他们这是在故弄玄虚，多半是什么强大的妖兽罢了。不错，我瀚海宗怎么能被一个小小知玉门派吓着？就算是龙，也要屠了他。
，小子，公子要你命，你绝对活不了。认识叶龙祖师，而且看样子他们还很熟悉。他们是在用龙语交流，这种语言早就失传了。没想到陆晨竟然能听懂，这人的来历恐怕不简单呢。我明白了，你现在极度虚弱，刚能化形而已。先返回龙潭休养，在我为你找到完全凝聚肉身的宝药前，我要出龙潭。去吧，来日方长。嗯、我此次前来，还有一件事想要询问你们。何事？林夕宗的叛徒是谁？这些年和你们大和宗暗通款曲，使得林夕宗众多秘法都被大和宗所得。这……罢了，突然，这些事就全部告知陆掌门吧。该说的我都已经说了。此人的确是个小人，我大和宗也只是和他进行利益交换而已。话说回来，陆晨，你和应龙祖师到底是什么关系？这些，你暂时还不必知道。陆晨，就算我不问，但你刚才灭了瀚海宗副宗主的儿子，这事非同小可。我能看得出，虽然应龙祖师重新出世，但修为极其不稳定。如果瀚海宗来攻，我们很难抵抗。以前，在神海大陆还属于荒古大陆一角的时候，玉与玉之间都有玉障。主玉的高手想要进入知玉作战，就会受到玉障排斥。现在玉障可还在？这个玉障确实还存在，但玉障的限制并没有那么强。如果一个地道境高手真要强行突破玉障，最多三年。三年。时间足够了，我来此的目的已经达成了，就先回去了。关于大和宗未来如何自处，天和圣君，你要想清楚。父亲，陆晨这话是什么意思？突然，我之前想把你嫁给陆晨，已经很高看他了，却没想到，还是远远没有看透他。接下来我们该怎么办？接下来，我们的决定，恐怕直接关系着大和宗的未来呀、啊。神魔墓园，到底是何人所创？这些墓碑又是何人所立？为什么你们会被埋在这里？如果不是响应告知我，我也不会知道你们会埋在这里。小子，你怎么又回来了？鬼灭神元，当年是何人让你看守神魔墓园？嗯，别问我，我什么都不知道。你不是说，当有人从坟墓里爬出来，你就完成了守墓人的工作？你为何还在这里？别管了，我在这里待了无数年，不知道该去哪儿了。你那人承诺给我一件东西，我还没拿到手呢。<笑>烦躁，太烦躁了。那人让你余生跟随于我，你可愿意？不愿意，你太弱了。对于能从墓里爬出来这件事儿，虽然不同寻常，可是你还是太弱了。我对弱鸡不感兴趣。喂喂，小子，你又莫名其妙就走？那些东西的下落你知道吗？喂喂。嗯嗯嗯嗯
，不着急，不着急，不着急。回来了，出什么事了？师兄，灵溪宗内正在召开罢免大会，以四长老江云福为首的众位长老和弟子，要罢免师兄的掌门之位。罢免我？去看看。怒臣此子，不过进入灵溪宗，短短三个月的时间，仗着自己懂得操控十郡人。就逼迫掌门退位，实乃大逆不道。掌门心灰意冷，闭门修炼。我江云福身为灵溪宗四长老，不能由着此子妄为。今日召集诸位精英弟子，就是为了罢免陆晨的掌门之位。为了灵溪宗的发展，驱逐陆晨，灵溪宗掌门须有有实力、有威望者接班。胡说，四长老。掌门明明是自愿把掌门之位让给陆师兄的，何来逼迫一说？我看你是纯粹自己想当林希宗掌门，何须找这么多理由？青磊，作为陆晨的走狗，你倒是挺忠心呢。今日以后，陆晨就啥也不是，你这个精英弟子也别想做了。周师兄。我总觉得我们战队江家有些不妥。陆晨虽然资历颇浅，但毕竟为灵溪宗做出过贡献。柳师妹，我们和陆晨其实已经结怨颇深。陆晨不能，我们以后在灵溪宗不会有好日子过。陆晨能当掌门，纯粹是靠着那尊石巨人。今日四长老竟然敢召开罢免大会，肯定是有了限制石巨人的办法。不错，江家在灵溪宗势力极深。我们提早站队，等四长老成了掌门，我们都会是功臣。陆晨这个狂妄之徒也会遭到清算。江云福在召开什么罢免大会？针对陆晨，你这个前掌门不去看看吗？我既然把掌门之位交给了陆晨，就应该相信。他能带领灵溪宗前进。如果陆晨真的被四长老赶下台，他这个掌门也没必要当了。哎，也是。山雨欲来呀、啊！秦雷，念你精英弟子的身份，修行不易。我再给你一次机会，随本长老一起罢免陆晨。做梦！陆师兄的手段，岂是你们这些凡夫俗子能懂的？阴魂莫灵，那就先废了你！这、啊、好，这不是陆晨吗？对呀、啊、对，他俩怎么来了？陆晨，你来的正好，今日是你的罢免大会，没了你怎么行？罢免我？凭什么？谁给你们的权利？就凭我，我江云福。身为灵溪宗四长老，如灵溪宗百年有余，今日就罢免你这荒唐的掌门之位。长老罢免掌门，可笑。嗯，江云福，你听好了、嗯，我现在以掌门身份，罢免你的长老之位。你反了，先给我拿下这个数子。又是你们几个狗改不了吃屎的家伙。柳如旭。啊这次你不参与吗，刘师妹？还愣着干什么？这可是表现的好机会。我，我，退出。什么？刘如旭，你还想不想在灵溪宗混了？你现在临阵脱逃。哼，等我四叔成为掌门，灵溪宗就没有你的容身之处了。师妹，听我一句劝，不要自毁前途。我柳如旭进入灵溪宗，本来就是为了修行。但从灵溪宗考核起，我就被很多无关修行的琐事干扰，做各种违心，但觉得能获得利益的选择，我觉得这样不对。如此下去，我的修道之心也被慢慢的磨灭没了，所以，我退出，不加入任何势力，不做任何选择
，只选择修行。幡然醒悟，为时未晚。慢着！如果那灵犀宗还想独善其身，又战，岂不知你这种弟子最先被抛弃？<笑>你就跪在这里，给众位精英弟子提个醒，看看你这可笑的决定是对是错。嗯，上，拿下陆晨，这小子体术很强，远距离袭击他。什么？你们不得对掌门师兄无礼！青萍，你不过是个丑丫头，仗着在王仁桥的奇遇长了翅膀，就觉得自己是凤凰了。呸！再怎么变，也是那个又丑又胖的废物。你已经不是以前的你了，让这些人知道，谁才是废物。今日你必将闪耀整个灵犀宗。师兄，我明白了。先拿下你！呀！啊啊、什么？太温柔了，对付欺你、辱你、骂你之人，当心雷霆手段。可恶！让你看看我真实的实力。山河破碎拳，谢师兄，谢师兄凶了，那可是他最拿手的山河破碎拳。雷霆手段，去吧。什么？什么？什么？很好，那这些杂鱼就交给你了。是，我的灭法、啊啊。可恶，竟然看不起我等！一起上，我们这鸟人！啊啊啊啊啊啊啊、什么？冒犯掌门师兄，该打。废物，一起出招，打败他！冲啊！哎、打倒天音体！天音浩荡，哼！我来说，这是什么声音？白玉赤灵，青萍竟然会变得这么强，这还是那个青萍吗？大胆，好歹毒，我来坏坏你！呀、啊！师兄，我不是四长老的对手。你退下吧，接下来不用你出手了。陆晨，你既然执迷不悟，我就打醒你。你们听好了，陆晨此子来我灵犀宗，犯有三宗罪：第一，残害魔月门、妖云宗两位长老，致我宗入绝境；第二，逼迫掌门师兄退位，此乃大逆不道。第三，残害同门，恣意妄为，此三宗罪，罪大恶极。我现在正式宣布，罢免他的掌门之位，并且就地处决此。啊、什么？是巨人、啊？陆晨又动用十巨人了。十个江长老也打不过十巨人呀。这回江长老奈何不了陆晨了。<笑>陆晨。我既然今日敢反你，就是有备而来。我掌管藏书阁，在古老典籍中，发现了掌控十人的秘密。现在并不是只有你能掌控十巨人，给我拍免此子！<笑>没了十巨人，你就是个废人，也敢和本长老叫板？哼，下了。怎么回事？给我敲扁陆晨此子！啊啊、什么、啊啊？我明明有控制石巨人的方法，为什么石巨人还是听你的指挥？因为你不配
，岂有此理！小打，趴着、啊。好恐怖，有十具人在。陆掌门，这是无敌的存在。江云福，你说我有三宗罪，那么今日我也要诉你三宗罪。其一。你以下犯上冒犯掌门。其二，你身为长老，不攻击来敌，反而污蔑退敌之人。其三，你利用掌管藏书阁之便，倒卖秘法给其他宗门，此乃叛徒行为。综上所述，灵犀宗长老江云福，罪无可赦。<笑>大言不惭，苏晨，就凭你也想处决我？这。啊陆掌门真要处决江长老，恐怕江长老在劫难逃了。没想到陆掌门如此狠辣果断。陆晨，我不服！直呼掌门性命，放肆！这……不，你不讲道理！你诉我的三宗罪，我不承认。我给你一次辩驳的机会，好让你说个明白。第一条，你说我冒犯掌门，我不承认你，何来冒犯？前任掌门已经传位于我，众所周知，不需要你的承认。反驳不成立。下一条。第二条，妖云宗、魔月门强大无比，我是为了保全宗门。只有你自裁，才能平息怒火，我灵犀宗才会存活下来。妖云宗魔月门算什么东西？就算不来，我也迟早灭了他们。似你这般龟缩不前、懦弱，林夕宗才真的名存实亡。好好，狂妄自大！我再说第三条，你说我出卖林夕宗功法，你有什么证据？我江云福不承认，你这是污蔑。你要证据，我给你。是幻影石。据说可以保留一段现实中发生的画面。判主是你们灵犀宗四长老江云福，几乎灵犀宗所有的功法秘籍都为大和宗拓印了一份，并且胃口颇大，实在是个无耻之徒。什么？把我灵犀宗历代典籍都给了大和宗？叛徒啊！真无耻！真不要脸！这就是证据。江云福，你还有何话可说？陆陆掌门，饶我一命！我也是一时糊涂，才做出那种事儿。已经晚了。啊、不，饶我一命！我这些年也为灵犀宗做了不少贡献。只要你饶了我，我愿意与陆掌门马首是瞻。灵犀宗不要叛徒。你你你！这，你们当如何？啊，陆掌门，我我江大海知错了，我们知错了，我们知错了，饶命啊！饶命啊！这就是陆晨的真实实力吗？原来我一直都小看他了。灵犀宗掌门何在？嗯，这人是谁？岂有此理！敢直接强闯灵犀宗！灵犀宗掌门，出来见我！我就是。你？没想到灵犀宗掌门如此年轻。你是何人？我乃妖云宗和魔月门的特使，特来给你们下达上宗旨意。灵犀宗打杀妖云宗和魔月门长老，罪大恶极。妖云宗和魔月门来找麻烦了，这下不好办了。给灵犀宗下达旨意，说来听听。灵犀宗掌门接旨，灵犀宗所做之事，罪无可赦。行凶之人陆晨，就地正法。第二，灵犀宗对我妖魔二宗献出所有功法秘宝，敞开大门，任二宗弟子随意出行。答应了，灵犀宗和灭亡有何区别？太过分了吧！看来只能拼死一战了。哈哈，陆掌门
后悔莫及了吧？今日你打算付出什么保全你的性命？我也问问你，今日你打算付出什么保全你的性命？哟，口气倒不小。当然。灵犀宗那边来信了，陆晨处决了七长老江云福，并列举了江云福三宗罪，其中一项便是江云福出卖灵犀宗功法秘籍，不计其数。这么多年，我灵犀宗相互扶持，才没有灭亡。没想到，江长老竟然是叛徒。做得好，我之前就怀疑有叛徒，这次被陆晨揪出来。是大功一件，经此一事，陆晨的威望也会在灵犀宗彻底树立起来。不得不说，陆晨是个极其聪明的人，也许在他的手上，灵犀宗真的会焕发光彩呀。嗯，又来了一只传信鸽，难道又有什么重要消息吗？这出什么事了？妖魔二宗派使者前来，开出无理条件。已被陆晨镇压，看样子，陆晨要灭了妖魔二宗的使者，竟然这么快就来了。不行，绝对不能让陆晨任性妄为，使者不能打，否则我们和妖魔二宗只有开战一条路。等等，此事非同小可，处理不好就是灭宗之祸。你觉得，灵犀宗一直忍让懦弱？就能生存的下去，可那也比立刻灭亡的好啊！我觉得陆晨这么做，自有他的道理，或者他的底气。掌门之位既然已经交给他，索性让他放手去做吧。可是，如果灵犀宗真的就此灭亡怎么办？那我们就随灵犀宗一起陪葬。嗯。罢了，就信陆晨那小子一回。一味的苟活，终将灭亡。辉煌一把，也许能绝地逢生啊！啊！你敢打我？我若出了事，灵犀宗活不过三天。知道了。嗯。啊！哇！两宗交战，不斩来使。啊！使者就这么，陆晨真的动手了？如此狠辣果决。是近万年来行事最张狂的一任掌门了。今日，七长老江云福背叛灵犀宗，被本掌门斩于此。妖魔二宗来使，挑衅我灵犀宗，亦被本掌门斩于此。台下众位精英弟子，可对本掌门有何不满？既然没有人不满，即日起，全员戒备，迎战妖魔二宗。不听从号令者，斩立决。是，遵掌门号令。前任掌门吴恩昂以及众位长老，并未出现阻止我的决定。看来灵犀宗高层还算有些见识。呃，掌门师兄，按照你的吩咐，新的掌门大殿全部用枯木骨的枯木建造而成。这些石人效率很高，现在已经基本完工。呃，只是怕被吸干灵力，方圆五百米根本不敢有人靠近，连长老们都跑到后山修炼了。枯木谷里的枯木，每一根都蕴含着时间长河里的浩瀚能量。由无数枯木建造的大殿，更是神意非凡，能量非同小可。首先要做的，是使得枯木里面内敛。不再伤人，否则此处大殿只能我接近，其余人进入都会生灭。掌门大殿出现了变化，好像那股吸人灵力的恐怖气息消失了。呃、我也感觉到了，掌门师兄手段非凡呢、啊。接下来，利用这座大殿，唤醒虎山大阵。灵犀宗在剑派之初，灵巧曾经建造过一座护山大阵
只不过在上古时期，灵犀宗极其繁盛，雾山大战基本没有开启，所以渐渐被人遗忘。掌门大殿又变化了，好像活了一般。嗯，我也感觉到了，也许这才是掌门师兄建造大殿的用意。嗯，护山大阵缺了一角，五块阵势少了一块。五块阵势分别为金木水火土五种属性，如今少了一块火属性阵势，难道是？罢了，先开启修为，再去寻找阵势。由枯木建成的大殿，蕴含的灵力之充沛，能助我破开第二道天锁。这样，我就能开启修为。给我破！修为开启！怎么回事？是妖魔二宗攻来了吗？这是……掌门师兄，这动静也太大了！小子确实有些意思，这就是你让我追随他的原因吗？父亲，这是灵犀宗第二次闹出如此大的动静了。突然，灵犀宗出了个陆尘，我大河宗的千秋霸业难成了，至少无法靠吞并灵犀宗来实现了。收。闹的动静有些大，不管了，我修为已经开启，超凡之下，皆可打败。掌门师兄，掌门师兄，你，你没感觉错，我已经开启修为。恭喜掌门。这下看那些不服之人还能说什么？这附近可有火山岩脉之类的地方？火山岩脉，并未听说啊。没有。难道是我猜错了？哎，对了，呃，灵犀宗一百五十里之外，呃，有一处岩泉，终年往外喷射滚烫的泉水，呃，连附近的河水都滚烫无比。有如此热量，想必岩泉的地下有一条岩脉吧？应该就是此处，带我过去。掌门师兄，这里的湖水炽热无比，生物早已灭绝。常人接近，哎呀，会被灼伤的。而且传说，这里有妖怪，有不少修士想利用此地修身炼气，被那只妖物残害了。后面，基本无人再敢靠近这里了。我下去看看。嗯、师兄，师兄，这里太过危险。无妨，你们在此等候。掌门师兄。这里的热量实在不算什么，霸体无双。热量的来源在那边，果然在这儿。岩泉的热量，都是这块火属性的阵势提供的。当初护山大阵的五块阵势，是灵桥采集于五大极地。五大极地浩瀚神秘，是五行力量的终极之地。这块阵势历经几万年，火属性力量并未减弱丝毫。什么人敢动老祖的东西？啊、一条小杂鱼而已，也敢攻击我？上去陪你慢慢玩。掌门师兄胆子也太大了，我站在这里都被烧得受不了，更别说进去了。屋里有动静了，休走，毁灭吧！臣服于我，无穷好处，否则灰飞烟灭。竟然是那只传说中的八足大妖，这只大妖实力极其恐怖，凶名远扬。我也听说过，这只八足大妖在五十年前，一怒之下曾经灭掉过一个门派。小妹，口无狂言，暗中死者，那就是我要撕毁你。掌门师兄也太凶残了，竟然斩大妖如切菜。是啊，这只大妖可是屠灭一个宗门的存在呢。嗯嗯嗯嗯嗯
你敢跑，我就灭了你。我和你无冤无仇，是你先让我修炼，你别欺人太甚。无冤无仇？我脚下这块阵石是灵犀宗之物，是不是你到了此处？你，你是灵犀宗的人？我乃灵犀宗掌门，怪不得你知道我的弱点。斩掉了我的八尾，让我无法施展火功之术。我祖上曾为灵犀宗抛头颅洒热血，如今拿走一枚阵石又算什么？你祖上曾为灵犀宗武灵之一，我现在再给你一次机会，归顺灵犀宗。你，你怎么知道我的来历？归顺灵犀宗，我可以让你成为真正的天兽，九天十地，睥睨无敌。你。吹牛的话谁都会说，我凭什么相信你？天寿印，天，天寿印，竟是我天寿一族失传已久的天寿印。想学吗？想。加入灵犀宗，臣服于我，你将会得到远超你祖先的荣耀。你到底是谁？天寿印在老祖陨落后彻底失传。你是怎么学会的？你只需知道我是灵犀宗掌门即可。现在你决定要不要臣服于我，归顺灵犀宗？你容我考虑一下。毕竟灵犀宗如今没落，你虽是灵犀宗掌门，但修为实在平平。本掌门没有时间给你考虑，你现在就回答我，答不答应？虽然你说的什么荣耀的话，我是怎么也不相信。但为了天寿印，我可以答应你。不过我有个条件：如果遇到灵犀宗的生死大战，明知不敌，我不会死战，会选择离开。你说的这种情况永远都不会发生。念在你老祖有功的份上，我答应你。没想到掌门师兄真的收服了这只大妖。这只大妖的实力强过我灵犀长老不少，这次灵犀宗又添了一位助力。昔日的灵犀宗武林，其他四灵在何处？啊，我只知道有一个树妖和一个土地庙山神，那两个家伙身上有着五行灵力，就在那边的百万大山里，不知道是不是你要找的？带我过去。行。你们都站在我的头顶，我速度比较快。你们坐好，我要启动了。我、哦、好快的速度、哎，没想到它还能够喷射火焰飞行啊！而且速度，变兽一般的凶势会飞进去。八尾天兽除了擅长火攻，还有的就是速度。我之前和他交手，只是取巧斩去了他的八尾。让他的火脉被封，无法施展火。要不然，八尾这么多年吸收佛属性阵势，真正的实力绝对强过前任掌门吴文昂。八尾前辈竟然这么强！哼，本妖如施展火攻之术，可焚灭百里，寸草不生。就是这里。嗯。掌门，这处土地庙存在了不知多少岁月，附近的乡民经常前来供奉，甚至还有不少修士也前来跪拜，祈求机缘。进去吧。哇，好宽敞的庙宇！果然是土灵，三尾绝地兽。掌门，要不要我把它找出来？不用。八尾，我有个疑问：为何只有你盗取了五行阵势，其他四灵为何无人去灵犀宗盗取阵势修炼？这个可能是他们不知道吧。我也是有一次潜入灵犀宗，在一本古籍上看到的，本来以为只是传言，也没想到真把阵势挖出来了。原来是不知道。武灵之祖为灵犀宗舍身忘死，连这么重要的事情都没有告知后的。确实对灵犀宗忠心耿耿，帝王爷，你是何人？是谁？谁
。现在，臣服于我，我便传你帝皇印。小辈口出狂言，三位绝地兽，在这小庙里可相互成就大道。太慢了，归顺于我，走无上大道。一个小辈有什么底气，要带老夫走无上大道？年轻人，我看你是不知道天高地厚。三位，你祖上触犯天规，世世代代被天卑镇压，我可以解除天卑镇压。什么？连我族的最高机密也知道？我的耐心有限。不想错过这大机缘，就加入灵犀宗，臣服于我。哎，老头儿，有什么好犹豫的？我八尾天兽都臣服陆掌门了，你也赶紧的吧。老夫修炼千载，什么大风大浪没见过？凭你知道的这些事情，会接帝王印，那还不够？老夫也会帝王印。破晓。你的帝王印不过是皮毛而已，本掌门传给你的帝王印，才是大道正统。放肆！我的帝王印乃祖传，你竟然敢说我学的是皮毛？那我让你试试他的威力如何！帝王印，师兄，小心啊！小心！无妨。这，这怎么可能？你到底是谁？你修为平平。但施展的帝王印竟然远胜于我！哎呀，别说了，赶紧投了吧！问就灵犀宗掌门。你的先祖并未把完全的帝王印传承下来，我的是完全版。原来如此，怪不得近些年来总感觉毫无长进，迫不得已才扮演山神土地，收集香火。现在，你如何选择？小老儿愿意追随陆掌门，很好。接下来，寻找那只木灵树妖。陆掌门，那只树妖行踪躲避。这里是百万大山，又极其辽阔，恐怕不是那么容易找到。不错，这几千年来，我也就见过他一面。他行踪不定，没有固定的居所。这百万大山中，森林茂盛，所过之处皆是木林立涌动。啊，不过是一处处的采集木林力罢了。原来是这样，掌门果然见多识广。下去，既然找不到，那就把他引出来。清平，在天音阁中获得的那只玉笛可还在？师兄，在这。你是大道天音体。天生精通各类音律，我现在传你一段音符，你吹奏出来，可以吸引木林前来。你们听懂了吗？我完全听不懂。听懂了吗？懂了。好、啊啊，开始吧。这是妖云宗和魔渊门的非洲战舰，快点通知掌门长老，妖魔二宗攻来了。没想到妖魔二宗这么快就攻来了。陆晨掌门呢、啊？呃，没有找到，有弟子禀报，看见陆晨已经离开了灵犀宗。可恶，难道他临阵脱逃了？来了。严丁好，你这笛声不错，小姑娘，留下来给我做婢女如何？这样问问我掌门师兄，同不同意？你是他们领头的，我说的话你同意吗？无尾神木兽，我此次前来是让你归顺于我，你可愿意？归顺于你？<笑>你是在和我说笑话吗？哎呀，无为，别耽误时间了，赶紧归顺陆掌门吧，挣扎也没用。是啊。
大家时间都挺宝贵的。你们算什么东西，也能让我归顺？小姑娘太暴躁了，你应该学学我老人家，不要动不动就生气。嗯、给你一些教训。啊！哎哎，有话好说呀！卢掌门，这无为最擅长的就是困人，一旦被他的藤蔓缠住。很难挣脱。没想到我们武林中实力最强的是无为，要挣脱这藤蔓，估计要使出我八尾的至强火术了。你现在还让我归顺你吗？<笑>什么？狂妄！别小看我！啊！啊陆掌门的体质好强，无为什么时候竟然没有破开他的防御？反而自己震伤了。老夫之前还心有不甘，为了帝王印委曲求全。现在看来，我们是跟对人了。嗯嗯。神武印，去！什么？这不可能！啊、你为什么会我族的神木印？而且你的神木印，似乎有些不同寻常。陆掌门不但会，而且比我们所掌握的更加正统玄妙。哎，我早就说过了，早点归顺灵犀宗，归顺陆掌门吧。现在，做出你的决定。看在神木印的份上，我可以归顺于你。不过，我有一个条件。哎呀，不就是灵犀宗陷入绝境的时候，我们不死战吗？这个条件我早就跟掌门提过了，他答应了。<笑>你以为我跟你一样无耻，临阵脱逃，忘恩负义？哼！我无畏如果追随某人，便会誓死追随。呃、我的条件是，我要和他学习音律，他要无条件传授于我。果然木相于音，你们无畏一族习性难改啊！我答应你，既然所有人都到齐了。八维，是，做我啦，前往灵犀宗。停下来。是。竟然是万年前很罕见的开西草，没想到这里有一大片。呃呃，师兄，你拿这些杂草做什么？杂草？你说这是杂草？这种草药蕴含的灵力极低。平常拿来喂养普通妖兽的，呃，这遍地都是，不就是杂草吗？你说这胎息草遍地都是，你确定？掌门，这种草药在百万大山中确实遍地都是。是天地有所变化了，还是现在的修士根本不识货？这种在十万年前极其珍贵的灵草，竟然遍地都是。进来，等回到灵犀宗。召集全宗弟子，把这百万大山里的胎息草，全部采集干净、呃。好，师兄，你采集这些杂呃不，胎息草做什么用啊？炼丹。呃，炼丹，这种草灵力极低，能炼什么丹药啊？到时候你就知道了。嗯。灵犀宗先残害妖云宗博月门的长老，后斩使者。罪无可恕，你们可知罪？明明是你们妖魔二宗欺我灵犀宗，灵犀宗何惧一战？今日灵犀宗必灭！扛住！西宗和妖魔二宗开战，简直是螳臂挡车。我听说那范氏狂徒是你们灵犀宗的新任掌门陆晨，此人何在？陆晨掌门还没回来吗？没有，他是不是不敢回来了？亏得我们这么信任他。陆晨何在？快出来受罚！掌门去哪里了？不知道。前日怒斩使者，今日怎么能不在？<笑>看来陆掌门是个缩头乌龟呀、啊，连面都不敢露。可恨呐、啊！
。师兄，你如此倚重陆晨，他怎么能一走了之？如果陆晨再不出现，不能发动十巨人，我灵犀宗必亡啊！胡文昂，这就是你选的灵犀宗接班人，真是孬种一个！这是天要亡你们灵犀宗！够了，要战便战！我灵犀宗掌门还轮不到你来评判。我灵犀宗纵然灭亡，也要啃下你们妖魔二宗一块骨头。好，有骨气，就是不知道其他人是不是一样有骨气。所有人听好了，小国就投降我二宗，入宗为奴为婢。掌门还没出现，我们怎么办？掌门再又如何？他们来势汹汹，我们必败无疑呀、啊。表哥，我，我们怎么办？还能怎么办？当然是和灵犀宗共存亡。我属三生，三生过后，若还无人投降，你们就一起下地狱。尔等莫要自误，一旦骑射，众人绝对尸骨无存。三，二，我撑不住了。我撑不住了，我也受不了了。我们怎么办？先静观其变。陆晨，为什么你到现在还没出现？你一再创造奇迹，这次还会继续吗？一群废物，丢人的玩意儿！林夕宗白养你们了。我非经营弟子，等战到最后。这么点人嘛，看来。给你们吃的苦头还不够，给我轰！什么？不好！他们瞄准了林夕宗弟子，被偷了！可恶！我们只能站在原地被打吗？有本事你们下来，我们决斗！给你，包一下吧。好可怕！师兄。让我攻上去，这么被迫挨打太憋屈了，还不是时候。我们冲出去，身后这些弟子无人保护，就真成炮灰了。有我们在，多少还能替他们抵挡一些攻击。就算今日灵犀宗必灭，我们也要挡在众位弟子的前面。现在，再让我看看投降的人有多少。哎，我，哎，我撑不住了，我投降。小青城，你敢？表哥，我们无力反抗，不投降怎么活？你也投了吧。江大海，绝不苟活！你今日敢投降，我就没你这样的表弟，我们恩断义绝。江大海。你少在这里充当什么英雄好汉，连掌门陆晨自己都跑路了，我们凭什么不能投降？灵犀宗精英弟子证明，愿意投降妖魔二宗。这，我刘一才投降。既然掌门都跑了，我们撑着还有何用？我们也投降。我还想活命呢，一起投了吧，投了吧。可恶啊！妖魔二宗这是诛心呐！其宗弟子要有骨气，谁敢投降我，毙了他！掌门自己都跑了，我们不能跑吗？我,我们也是明哲保身。我们投降没有错，错的是陆晨，谁让他临阵脱逃？谁说本掌门逃了？掌门回来了、啊。我就说这小子不会临阵脱逃，回来就好。掌门回来了，这掌门，英熙宗危在旦夕，赶紧发动十巨人吧！不急。陆晨小儿，你竟敢回来，那就给灵犀宗陪葬吧！竟然有人选择投降，我作为掌门，就给你们一次机会。从现在起，灵犀宗所有弟子可以选择是否脱离灵犀宗，脱离者。灵犀宗概不追究，掌门，掌门，如此情形下，灵犀宗的弟子恐怕会流失大半。无妨。可恶！
，这小子竟然无视本长老，那就让你多活一会儿，多体会一下绝望的感觉。选择退出灵犀宗的人，可以离开了。我们走，留一条命比啥都强。我们也走吧。刘师妹，不如和我们一起离开。就算陆晨回来，也挡不住妖魔二宗的进攻。你留在这里，只会平白搭上一条性命。你们走便可，不用管我。这次我柳如旭不会再选错了。表哥，一起走吧。陆晨斩了四叔，何必跟着他一起为灵犀宗陪葬呢？一马归一马，我不能在灵犀宗最需要我的时候离开。我属三生，三生过后还没有离开的灵犀宗弟子，日后再想脱离灵犀宗，便是叛宗，战力绝。算了。我们也离开吧，虽然不舍，但总算活了下来。表哥，我走了。你既然要留下来，希望你不要后悔。希望你也不要后悔。哎，竟然走了这么多弟子。虽然灵犀宗没落了，今日又面临灭宗危机，但如此结果，实在是令人有些心寒呐、啊。陆晨小儿。如今你灵犀宗弟子十不存二，本长老就大发慈悲，送你们一起上路。灵犀宗所有弟子听令，准备战斗，歼灭来敌。歼灭？怎么歼灭呀？如此形势，自保就不错了。可恶，小儿，你竟敢一再无视本长老的话！你们都下地狱吧！大阵，开启。这是什么？哇，居然这么牢固、啊！师兄，灵犀宗啥时候有后山大阵的？不知道，又是陆晨从灵犀宗挖掘出来的。不得不说，陆晨远比我们了解灵犀宗啊。哎，无聊死了！啥时候轮到我们上啊？现在怎么想参战了？你之前不是说灵犀宗必亡的时候，独自逃跑吗？哎呀，我这不是看出来了，只要陆晨在，灵犀宗绝不会亡嘛！可恶，想躲在里面装缩头乌龟，做梦！妖魔二宗百州齐发，给我破了这个阵法！什么？这是什么阵法？怎么防御力这么强？掌门威武，这后山大阵厉害呀！我有些后悔离开了，暂时挡住了又如何？更强的攻击还在后面，而且他们也就只能躲着，根本不利还击。那是尊师巨人，你敢、嗯？什么？所有飞招后退！可恨。有对付石巨人的办法吗？嗯，石巨人只能在范围内活动，我们已离开他的攻击范围，现在对我们造不成威胁。接下来怎么办？全线着陆，他们不是有护山大阵，有石巨人守护吗？我们就把他们困死在里面。二宗弟子听令，从现在起。围困灵犀宗，不接受任何人投降，出来一个打一个。我说的没错吧？灵犀宗实力太弱，肯定避战不出。什么？竟然主动开放大阵？陆晨怎么想的？灵犀宗所有弟子听令，全军出击，歼灭来敌。师兄，真的要攻出去吗？掌门的，打出去吧！好，那今日就战个痛快，让妖魔二宗知道我们灵犀宗不是好欺负的。杀、啊！竟然放弃护山大阵的庇护，这些人都疯了吗？敢主动进攻，让你知道什么是恐惧！哎
！大长老，你我一定要拦住他们，一起用众弟子争取生机。好，来燃烧修为，也毙了这些欺人的畜生。夏夏林熙宗，敢忤逆我妖魔二宗，真是欠条件。什么东西敢阻拦我们？一头妖兽而已，烤了他吃肉。你来我辽源，妖崽子们，大爷我先把你们烤了，还是赶紧投降吧。燃烧修为，你们也不是对手。他说的对，两位，停止燃烧修为吧，不然此战过后，你们二人也报废了。掌门有令，你们退后。这两个老家伙，交给我们。他们二人实力很强，不如我们四人一起，两个小崽子而已。嗯、哪来的无知之辈，敢对本长老出手？一来。这，你是霸道境的强者？什么？霸道境？陆尘掌门竟然请来了霸道境的强者！我灵犀宗已经上千年没有出现霸道境的强者了。哼，该你了。别跑啊！又是一个霸道境，这怎么可能？你们灵犀宗哪里来了这么多强者？呵呵，师兄啊，不止一个，是两个霸道境强者呀、啊！我们这次有救了，陆尘掌门有一手啊！你错了，应该是三个，下面那个喷火的，应该也是一个霸道境。传说在百万大山中有超强妖兽，他们存在了无数年。看来掌门出去一趟，是收服这三人去了。妖魔二宗的长老已经战败，冲啊！上！上！全家一子一子！前面有个喷火怪，让我们伤亡惨重，根本攻不过去。现在两位长老也败了，我们怎么办？那还能怎么办？赶紧逃啊！回去搬救兵啊！快跑！快救命啊！大胆灵犀宗！这这这,这是……妖云宗二大王，妖云山，是我妖云宗的二大王，妖云山姚二大王。姚二大王修为高深，他来了，我们有救了。什么叫有救了？是灵犀宗必亡！可恶！这次我要把灵犀宗活着的人都千刀万剐，招魂八蛊！云山，救我！可恶！灵犀宗，一个没落的垃圾门派竟然敢反抗，当真是不想活了！我给你们一次保留全尸的机会，马上放了我二宗长老！放我灵犀宗者。王，你敢？我乃妖云宗二大王姚云山的道侣，你敢动我？无为。老太婆，挺自视甚高啊，这就送你上路。哦、慢着，你就是灵犀宗的掌门吧？年轻人果然狂妄，敢不敢和本大王一战？我上了，就放了我的道侣。当然。你如果想当缩头乌龟，哼哼，当我没说。可以。斩、呃呃！不，我怎么会？好你个陆尘，答应与我决战，竟然言而无信。不，本掌门说一不二，你我决战的结果早已注定。接下来。轮到你了！可恨！我要让你后悔来到这世上！敢害我叫我二尊的长老，必须把他活了！大王是要虐死！你了你！好，掌门小心！妖云山身为妖云宗二大王，成名已久，一双黑砂掌毒辣之极。
。就这，前面的话当我没说。跑，赶紧跑！放我灵犀宗者，斩无赦。放我灵犀宗者，斩无赦！放我！放我灵犀宗者，斩无赦！妖魔二宗的人，你们都不要放过！父亲，没想到妖魔二宗来势汹汹，最后却一败涂地。陆晨又创造了奇迹。突然，现在是我大河宗该表明心意的时候了。父亲，妖魔二宗虽然一败涂地，但毕竟根基还在，并未倾巢而出。如果我们此刻动手，等于彻底和二宗敌对。突然，还记得上次陆晨离开大河宗的时候，对我们说过的话吗？陆晨说：“让我们考虑清楚大河宗的未来。”不错。其实，自从陆晨召唤出应龙祖师的那一刻，我大河宗的未来已经和陆晨脱离不开关系了。确实如此。就算看在应龙祖师的关系上。我们大河宗也不得不出手。大河宗所有弟子听令，立刻配合灵犀宗拦截妖魔二宗逃跑之人，对二宗弟子斩无赦。是。掌门，好消息，大河宗出手了。此刻，妖魔二宗的人已经被解决十之八九，正在搜捕漏网之鱼。大河宗。一直在危险的边缘试探，最后终于做出了最正确的决定。可，灵犀宗竟然胜了，战胜了强大的妖魔二宗。可恶，灵犀宗怎么会胜？不应该被妖魔二宗灭门吗？陆晨不应该被妖魔二宗灭了吗？你们没看到吗？大河宗出手了，只能说陆晨命大。大河宗派出了高手帮助了陆晨，让他逃过一劫。这陆晨也太走运了。灵犀宗现在没事了，我们回去吧。现在回去，陆掌门还会要我们吗？灵犀宗本来就没有多少弟子，我们走了，灵犀宗就会更加衰落。陆掌门为了灵犀宗的发展，肯定不会不要我们。不错，没有我们，灵犀宗就是个空壳子。我们现在回去，他自然不计前嫌欢迎我们。走，回去了。我们是为了灵犀宗好，陆晨应该感激我们。我们怎么办？<笑>还能怎么办？就我们和陆晨的关系，他绝不会再让我们进入灵犀宗。各位，你们别忘了，灵犀宗只是暂时的打败妖魔二宗而已。妖魔二宗的真正实力并没有展现，迟早还会报复。江青城，你的意思是？门派秘境中。有灵犀宗真正的天骄在修行，你是要唤醒那些天骄？不错，现在的灵犀宗正被陆晨带领着走向灭亡，那些秘境中的真正天骄，自然就是带领灵犀宗度过此劫之人。好，一旦他们出来，这灵犀宗就没有陆晨什么事了。都给我停下！秦雷、江大海，你们让开！我们要见掌门。你们想干什么？掌门早知道了，早就说了，不见。我们可是因为灵犀宗需要我们而回来的。<笑>遇到事儿你们就跑了，没事儿就又跑回来，你们还有脸说灵犀宗需要你们？走吧，念在同门一场，别让我出手对付你们。灵犀宗没了我们，就是一座空壳。早晚灭亡你！你们刚才都跑了，灵犀宗灭亡了吗？啊！有你们这些忘恩负义之辈，灵犀宗才会灭亡。掌门说了，一个不要。可恶！我们走。掌门，此次不但全歼妖魔二宗来犯之敌，而且还缴获灵州战舰上百艘。哈哈，这灵州战舰价值非凡。灵犀宗先前都没有一艘，这一次我们算是发财了。但我们也不能太过得意。如果妖魔二宗惨败后倾巢而出，灵犀宗未必还能挡得住啊
。嗯，师兄说的不错，掌门，接下来应该怎么办？你拿个主意吧。接下来，全速提升实力，一个月后，出发覆灭妖魔二宗。啥？掌门，你是认真的吗？这是否有些太冒进了？我从不开玩笑。接下来按照我的部署去安排。一个月后，妖魔二族必灭。大王饶命！实在是那灵犀宗势力太强，又有大河宗帮助。没有剿灭灵犀宗，还有脸活着回来？妖云宗大大王。和我魔月门的大大王闭关这么久了，还没出关吗？啊，回禀二大王，还有一个月的时间才能出关。本大王等不了了，召集魔月门的精锐，跟我去灭了灵犀宗和大河宗。息怒，灵犀宗不足为惧，但大河宗宗主天河圣君云啸天修为突破万王境，不容小觑。不如等两位大王出关后，再直接覆灭二宗，小菜一碟。罢了，那就让他们再多活一个月。拜见掌门，掌门，你找我们有事？掌门师兄，和妖魔二宗一战，你挥手之间覆灭来敌，我龙玉臣对你佩服的五体投地。有什么事情，你尽管吩咐。你二人去一趟大河宗，并把这卷竹简交给天河圣君云啸天。掌门放心，保证完成任务。此外，你们和天河圣君言说，一个月后。灵犀宗进攻妖魔二宗之时，让大河宗自行做出决断。什么？掌门，你的意思，我们这次前去的目的是邀请大河宗一起参与进攻妖魔二宗？可以这么理解。呃，掌门，大河宗单独对上妖云宗或魔月门，都不一定是对手。这次同时对二宗开战，大河宗大概率会拒绝我们。我会服从掌门进攻二宗的决定，但我不认为我们有什么胜算。大河宗的想法更是不用说呀。事在人为，你们去便可。行吧，掌门，我们先去了。掌门，保证完成任务。父亲，你没事吧？我是，只不过是再一次尝试突破王道境，失败罢了。父亲，你已经卡在半王境多年，难道突破到王道境真的那么难吗？难，也不难。对于那些道统传承完整的大宗大派来说，有着完整的晋升王道境的无上功法，诞生王道境强者自然不难。但我大河宗的传承并不完整，毕竟大河宗历史上确实是灵犀宗的附属门派。灵犀宗没落，大河宗又怎么能不受影响？这些年，我大河宗一直想要吞并灵犀宗，根本原因还是要找到可以让大河宗持续向上发展的基本功法。路不能断了。可惜，灵犀宗的功法也已经遗失断绝了。不然。你的资质远胜于我，只要有向上突破的基础功法，你未来的成就绝对远高于我。可惜，资质再强也无用，没有功法，上限始终有限。宗主，灵犀宗有使者前来。灵犀宗的人，请他们进来。拜见天河圣君。不必多礼，大长老，今日所来何事啊？呃，那个，我灵犀宗掌门让我给宗主带话，有什么话，但说无妨。呃，这，掌门计划一个月之后进攻妖魔二宗。
派我们前来邀请大和宗一同前往。什么？我看陆晨是疯了吧？进攻妖魔二宗？你知道妖魔二宗是什么实力吗？大长老，陆晨掌门最近的表现确实称得上精彩绝艳。但以如今灵犀宗的实力进攻妖魔二宗，实在太荒唐了，这绝无胜算。天河圣君，少宗主，这有什么荒唐的？掌门师兄的决定不会有错，在掌门的带领下，一个月后定能歼灭妖魔二宗。无知，你们可知道，妖魔二宗可是有着霸道境、霸王境，甚至王道境强者。那又如何？陆晨掌门弹指间令他们灰飞烟灭。你放肆！你一个小小的精英弟子，休想在这里胡说八道。反正陆晨掌门说了，让你们大和宗自行决断。我们灵犀宗又没有强迫你们去。哎，李晨，等。你们大和宗害怕妖魔二宗，我灵犀宗不惧。你竟敢看不起大和宗！我看你是找打！啊，没事。什么？这是。你们想干什么？<笑>这就是大河宗的待客之道吗？你到底是谁？我是龙逸尘，灵犀宗精英弟子中排名第一。父亲，刚才那股气息，难道是？啊啊！天河圣君，你干什么？当真一言不合就要灭口，大长老，你误会了。龙一尘可能就是我大河宗一直要找的人，我只想确认一下。不用怕，本宗主并没有想要伤害你的意思。不会错,不会错了，绝对不会错。你绝对是我大河宗一直要找的人啊，宗主。这到底是怎么回事啊，大长老，你有所不知啊，我大河宗一直在寻找应龙祖师的后人，几千年都毫无头绪，不想他竟在灵犀宗。啥玩意儿？龙一尘，你是大河宗应龙祖师的后人？我，我不知道啊。头生双脚，又对我大河宗的独门功法攻击免疫。不会错的，你绝对是应龙祖师的后人。从今日起，你就留在大河宗，和楚然一样，同为大河宗少宗主。那个，你有什么要求，可以尽管说。什么应龙祖师后人，这些我都不知道。我只是来替掌门师兄传话。你让我冷静冷静，捋一捋。这么说来。今日之事是陆晨掌门故意让龙逸尘来的吧？掌门早就知道了他的身份。那么，我手里的这枚竹简……啊，宗主，除此之外，掌门还要我把这枚竹简交给你。竹简？啊、这是？这真的是陆晨让你给我的？正是。父亲。这竹简是，这是突破王道境的基础功法。什么？这种功法陆晨竟然也有？他是怎么得来的？哦，貌似是掌门亲手写的。写的？掌门竟能写出王道功法？在灵犀宗，就算第一境界的霸道功法，也只有残篇。这也是这些年灵犀宗迟迟没有霸道境强者的原因。王道功法都有道运流转，一般人根本无法书写。我现在真的好奇陆晨掌门的来历啊！啊，天河圣君，关于一个月后进攻妖魔二宗之事，不知你现在如何决断？罢了，本来这种事儿。我大河宗绝对不会冒险。但今日，陆晨掌门为我大河宗送上了两份大礼，这对我大河宗媲美再造之恩呢、啊。且这部功法对我大河宗来说，就如天降甘露
，将让我大河宗整体实力都会迈入一个更高的层次。如此大恩，我大河宗无以为报，所以劳烦大长老通知陆掌门。一个月之后，我大河宗和灵犀宗一起出征。如此甚好，我这就回去禀告掌门。等等，龙一尘。你若留在大河宗，大河宗的资源任你支配，你不再考虑一下吗？哼，多谢宗主好意。我知道我自己有些特殊，毕竟头上长角的人不多。不过，我是在灵犀宗长大的。我龙一尘从小就是个孤儿，是灵犀宗把我抚养成人。如今灵犀宗面临灭宗危机，我不能离开。也罢。应龙祖师不知何时才能再次显灵，这些时日，你就先待在灵犀宗吧。父亲，这个决定是不是有些太草率了？毕竟涉及到大河宗的存亡。楚然，我有一种越来越强烈的感觉，陆晨的到来，会带领灵犀宗重现万年之前的古派辉煌。而我大河宗，也将再次成为灵犀宗的附庸。灵犀宗的附庸，可我们还有应龙祖师，只要应龙祖师能苏醒，大河宗的霸业未必不能成。你想的太简单了，先不说应龙祖师几万年来也就苏醒了这一次，重要的是，我们根本不知道怎么让其再次苏醒。就算祖师醒来，他是站在哪边？都说不好，父亲，趁着这段时间，我想再去灵犀宗一趟。去吧，如果能弄清陆晨的来历，就好了。你们说，掌门弄这么多杂草，到底有何用？掌门说，这叫胎息草，炼丹用的。炼丹，这种草很常见，没听过谁用它炼过丹呢。掌门，掌门，灵犀宗现在还剩多少弟子？哎，只余下不到三百名精英弟子。他们修为如何？灵犀宗积弱已久，就算是精英弟子，实力也不是很强。哎，大多数也就在氧气境六七层。龙一尘作为精英弟子第一人，实力达到了胎息境三层。氧气境。太息境、出道境、霸道境，现在的境界划分倒是和以前没什么区别。哦，掌门，炼丹师极其稀有，灵犀宗可没有啊！你真的会炼丹，用这些草？接下来我会炼制胎息丹，在十天之内，把所有弟子的修为都提升到胎息境以上。掌门，你逗我们玩吧？呃，掌门也学会开玩笑了哈，这不可能！别说十天提升到太息境了，就是资质稍好的弟子，背个五年十年也修炼不到啊！你们可以拭目以待。有一事，我一直很在意。掌门，请问，灵犀宗有三处禁地，枯木林和王人桥，我都已经去过。第三处秘境，据说有几位资质极好的弟子在里面修炼，他们个个有成为首座的潜质，只是最新修行，是不是？是，灵犀宗千挑万选，精力培养，希望他们百年后突破王道境，重振灵犀宗。那为何灵犀宗有灭宗之危，他们没有出来？哦，掌门有所不知。秘境只能进入一次，最高可待满百年，在里面修炼事半功倍。他们怕出来后无法再进入。哼，存亡之剑还不出来，这些弟子恐怕初心已变。对灵犀宗来说，是祸不是福。这就是当阁，灵犀宗。已经有几千年没有开启过了，还好
，这尊丹炉还在，接下来炼丹义务完成，其他人可以出去了。龙玉辰留下来帮我炼丹。掌门，我不会炼丹啊，咋帮啊？不用你动手，你喷火即可。喷火。这丹炉似乎流转着一股不同寻常的气息。此炉名为昊天炉，十万年前，我和青帝用于炼制天药。此炉由神铁打造，是青帝以断制为代价，取自绝仙之地。丹炉散发着神性，能极大的提高丹药品质。只有对天地感悟极其灵敏之人才可以察觉这股神性。进去吧。啊，掌门师兄，去哪儿啊？进去丹炉里面。啊，潘掌门，我进去干什么？你是炼丹还是炼我啊？少废话，进去，对你有莫大的好处。好吧，掌门，能不能告诉我为啥让我进去啊？哎，炼丹最重要的是丹火和丹炉，现在先赐另一场机遇。让他掌握龙族的天火大道。掌、哦、门，好热啊！我有些受不了了。只是有些受不了吗？那不行。啊啊啊！好烫啊！掌门，我不行了，让我出去吧。只是不行了吗？那怎么行？呃、嗯，再给你加点料。哎，哎让我看看，哎呀，看看，哼哼哼，成何体统、啊？救命啊！掌门没炼丹，反而把龙师兄炼了。掌门的操作我一向看不明，这次就更不明白了。搅的也太惨了。哎，掌门太凶残了，我还是离这里远点吧。还活着吗？我就当自己凉了，反正掌门也不会放我出去。不错，有觉悟，说明你快成了。现在我传你一句龙语，你用心听。我真不是。掌门，我听不懂啊。听不懂没关系，能听见即可。默念三遍。不错，这么快就有反应了。我很期待你的蜕变。我靠，龙师兄不会真被掌门练成龙了吧？好险啊！差点就在里面化成灰了。你的龙魂资质极高，看来你是响应的第九代传人。龙传九代最是不凡，<笑>而你的血脉中还有一丝真皇血。现在又修炼天火大道，未来你的成就可能会追上小叶。掌门，我想喝水。休息好了，开始炼丹吧。按照我教你的口诀，施展火术。我试试。掌门，真的可以，我发出火焰了。八尾天兽也是火属性，但那只是伤人的地火。而龙一尘觉醒的天火大道，才是炼丹所需要的圣火。哎，什么时候好啊？哎，这难道是？哎，掌门，成了，我闻到了一股浓郁的香气。海炉。哦，这就是太息丹，卖相不是很好看呢、啊，黑乎乎的。而且灵力波动也不是很强，呃，掌门，这丹药能吃啊？怎么就不能吃了？这可是我辛苦一天一夜炼制出来的，啊、我先吃一颗试试。嗯、啊啊啊，我破镜了，就这么突破了？哇，这么神奇啊！氧气镜是引气入体，让修士感受天地灵气；胎息镜。则是灵气入体后诞生灵胎，把天地灵气存入，灵胎加以运用，犹如呼吸，便是胎息。这两个过程中，修士并不需要太强烈的灵气补充。
所以胎吸丹的灵力波动并不强。哦，但它可以协助灵胎进行胎吸，迅速让灵胎在体内壮大。之后的王道境和霸道境，才是踏入真正的修行之路。不过，超凡之下皆是凡人。掌门，把胎吸丹分发下去，灵吸宗的整体实力会暴涨。攻打妖魔二宗。我们也算有了一丝底气。排吸丹每人只能吃十颗，十颗过后就会失去作用。此外，胎吸丹对于胎吸镜的修饰作用没那么大。龙师指，我现在胎吸镜九层，就差一脚就能进入霸道境。你虽然觉醒龙魂，又吃了胎吸丹，但才胎吸镜五层。全力出手，让我看看你的实力，大长老，那我就不客气了。这样的攻击太弱了。呀，什么？啊！龙一尘打败了大长老，以胎息进五层，击败胎息进九层，这就是龙师兄在丹炉内被掌门炼化的成果吗？不行！啊，你干什么去啊？我去找掌门。让他也把我在丹炉内练一练。哎，等等我，我也去。小兔崽子们都这么厉害，我作为大长老丢人呐！本掌门已经提升了所有普通弟子实力，时间还很充足。接下来是时候提升你们这些灵犀宗主要战力的实力。<笑>掌门师兄，你终于想到我们了。我和大长老等诸位长老都夹在胎息境九层多年，迟迟不能突破到霸道境，掌门，恐怕并不是那么容易呀、啊。我这些年也尝试过不少办法，都没能突破，太难了。突破境界，无非是功法、资质和资源三个方面。功法我看过了，残缺不全，这样的修炼只会事倍功半。接下来，我会传给你们完整的霸道境功法。<笑>我就知道掌门有，掌门，赶紧传与我等吧。不急，以你们的资质，就算有完整的功法，也无法都突破。掌门的意思是，功法和资质都不行，那就只有最后一条路，便是资源。和我灵犀宗穷的叮当响，根本没有存粮啊。九月深渊，最近是否开启过？哦，九月深渊，掌门，没听过这个地方啊。白云秘境、鬼城秘境，这两个的秘境呢？哦，都没听说过。这几处地方，天才地宝储量十分丰厚，而且离灵犀宗不远。只要有实力和方法，能在里面得到不少好处。看来唯一的解释是。这几个秘境因为某些原因消失了。附近可有什么可以获得修行资源的洞天秘境吗？有是有一个，呃，但是……哎呀，师兄，有你就赶紧说呀！掌门又带我们去抢宝贝，我灵犀宗现在太需要修炼资源了。剑仙比赛，想必大家都听说过。想当年。刘云和横扫青年一代，获得第一青年剑仙。师兄的意思是，十年一次的剑仙比赛又要开始了？不错，剑仙比赛只能门派首席大弟子才可以参加。师兄，剑仙大赛和掌门所说的获取资源有什么关系啊？赢得剑仙大赛前三甲的门派，可以进入仙元秘境。啊，仙元秘境竟然开放了！这仙元秘境，老夫也听说过，传说是仙界掉下来，是仙人赐予大陆修士的一座仙矿，里面有仙元，可以活亡人生白骨，更别说提升修为。哎呀，这仙元了不得呀！如果能得到一块，修为绝对突飞猛进。掌门，我们就去那儿吧。
仙元秘境确实来自仙界，不过是当年的一场大战掉落。如果能找到仙元，对于修行的速度和质量都大有裨益。出发，去剑仙大赛！掌门，前方就是剑气城。传说是万年前的九剑大帝建立，自此，剑仙大赛就在剑气城开始举办。九剑大帝，这里就是小九生长的地方。当年逆斩苍天的狂傲少年，终究消失在岁月长河之中。掌门，我们来的正是时候，明日就是比赛的正式日期。打算派何人参战呢、啊？本掌门亲自上。什么？掌门，你亲自上？我当掌门之前，就是林夕宗首座，也就是首席大弟子。现在还没有新的首席大弟子，本掌门亲自上，理所当然。啊、掌门，剑仙比赛妖孽辈出，如果掌门有个闪失，我林夕宗承担不起呀、啊。啊，是啊。掌门不如让龙逸尘出马。嗯嗯，他现在比我都厉害，也许运气好能夺得前三甲呢。无妨，只有本掌门亲自出手，才能万无一失。既然掌门已经决定，那我们先去前面的剑仙楼歇息吧。掌门，这就是剑仙楼。是专门为各大门派参加剑仙大赛的歇息之处。看几位面生，应该不是来参加仙剑大赛的吧？抱歉了，诸位，仙剑楼只接待各大门派参赛之人。我们乃是灵溪宗，正是为参加此次剑仙大赛而来。原来是我们天脉东南之域最弱的灵溪宗。<笑>我以为你们不会来参加仙剑大赛。没想到还真敢来，小姑娘少废话，赶紧给我们安排房间。诸位，房间已经满了，你们可以自己去找店主。陈掌柜，怎么会没有房间？剑仙大赛历来的规矩，剑仙阁负责参加门派的一应起居。我说没有，就没有。实在不行，打道回府。反正林夕宗就算参赛。也意义不大。平儿，给我们星云剑宗安排几个上等房间。陈公子放心，还剩最后几个上等的客房，早就留着呢。岂有此理！你今天给我说清楚，我们来了就没有房间，为什么他们来了就有房间住？平儿，这些人是？灵溪宗的人，也是来参加仙剑大赛的。灵<笑>溪宗，诸位。今年因为仙元秘境的原因，来参加剑仙大赛的门派比往届多了一些，所以客房不够，这很正常。就算如此，是我们先来的，为什么不优先给我们安排，反而给你们星云剑宗预留了房间？道友，听你话里的意思，是你们灵溪宗能和我们星云剑宗比？<笑>不自量力！这灵溪宗竟然想和星云剑宗平起平坐！哼，岂有此理！我灵溪宗就算实力不强，但岂能被你们如此嘲笑？掌门，灭了这群小崽子吧！陈掌柜请你们离开，是给你们灵溪宗面子。你们如果不识趣，想在仙剑楼闹事，我星云剑宗可不会袖手旁观。哼，诸位也可以打听打听，我仙剑楼背后的势力是谁。现在，请各位离开吧。慢着！啊，是大河宗的少宗主云初然，他在天外东南之域年轻一代中资质超群，是这次比赛的热门人选。才貌双绝，怪不得让无数天骄都暗生情愫。少宗主，好久不见。我是，呃，陈掌柜，我大河宗空出几间客房，让给灵溪宗如何？大河宗自己的客房可以自行处置。陆掌门，跟我上去吧。仙剑楼背后的势力是剑气城陈家。
。传说陈家祖上就是九剑大帝，最好不要在这里爆发冲突。走吧。掌门，我这暴脾气咽不下这口气。稍安勿躁，稍后我会让这些狗仗人势的家伙跪在你们面前，认错。狂妄，如此狂妄无知之徒。少宗主，你既然与之为伍。我真不知道你是怎么想的。很简单，陆晨掌门可是我的未婚夫呢。什么？什么情况？少宗主什么时候订婚的？那个陆晨是什么来路？竟然赢得了少宗主的芳心？平平无奇，实在看不出有什么不凡的地方。至少表面看起来，远远不如陈星云呢。掌门的魅力就是大呀，少宗主这等女子都是主动靠上来。明日剑仙大赛见，我们走，可以松开了。哼，师兄，房间都收拾好了，你要不要歇息一下？不用，随我去剑气城转转吧。明天就要参加剑仙大赛，我去淘一把剑。啊，掌门，你要买剑的话，就去剑气城的九剑阁。那是陈家为了纪念九剑大帝而建立的，里面有陈家铸造的最好的剑。一楼的剑都是陈家打造，用的也是上等材料。贵客可有看上的剑？皆是凡品。<笑>二楼都是陈家嫡系打造的配件，每一把皆非凡品。贵客，二楼的剑可否满意？大失所望啊！陈家无人呐！这位客官，你什么意思啊？饭可以乱吃，话不可乱讲。九剑阁不欢迎你，请你出去。慢着，逍遥，何出此言？何为陈家无人？我本想在九剑阁寻找一把佩剑，我的要求并不高，非凡即可，却发现这里皆是凡品，陈家连非凡佩剑都铸造不出来。看来陈家的铸兵之术，莫落久矣。此人说话毫无顾忌，切中要害，恐怕来历不浅。小友这话虽然有些伤我陈家族人的心，但不得不承认，确实如此。不过，我看小友气量非凡，如果真想找非凡佩剑，可以跟我来。我这里有一把剑，绝非凡品。如果小友能拿走，我免费赠送。小友可愿意一试？带路即可。诸位，这边请。大长老，这老掌柜带我们去哪儿啊？恐怕是去看那把传说中的时钟剑吧。时钟剑？那是何物？一把插在巨石中的非凡之剑。据说此剑来历不凡，似乎和九剑大帝有关。插在巨石之中，不知道多少岁月，无人可取出。陈家曾放言，谁能拔出石中剑，这把非凡之剑就归谁所有。就是此处，这石中剑，小有可重矣。虽非凡品，但只是勉强尚可，并非什么了不得的神剑。哼，好狂妄的口气！你可知道，这石中剑千万年来无人可拔出，你有什么资格评价石中剑？就是，竟然口出狂言，有本事把石中剑拔出来！这有何难？有何难？真是无知者无畏。古往今来，多少天骄不拔不出石中剑？我乃天师府白风，自认为在此次仙剑大赛中也算是能排进前三的存在。但刚才拔着石中剑，却也纹丝不动。原来是天师府的白风公子，久仰久仰。白风都未能拔出石中剑，别人连想都不要想了。小子，不是要拔剑吗？开始吧，也让我白风开开眼界。那你看好了，剑来。什么、啊？这多少年了，石中剑第一次有了反应。好、啊，这这怎么可能？掌门威武
，竟然真的拔出来了。不对，应该是轻轻一招手，剑就飞出来了。太神奇了，此人适合来练。原来如此，怪不得九剑会把如此一把品级不高的剑插入石中。原来是这样。几万年过去了，竟然真的有人拔出了石中剑，而且并不是我陈家后人。掌门，我来替你拿剑。慢着，小子，运气不错呀！没想到你真的拔出了石中剑，开个价吧。嗯，你什么意思？什么意思？这把石中剑本公子要了，我也不强人所难，你们开个价吧。不卖。再说一遍。说了，不卖，不卖。<笑>本公子打动不卖。呀、哎！哈<笑>天师府的人也敢打，你真是活腻了。闪开，不然废了你。方天拳。好。<笑>就凭你们还想拦住本公子？上当了。好快的身法。小子。公子锤爆你！什么？自不量力！啊！敢毁我的胳膊！你完蛋了！还没完呢！啊！可是此次仙剑大赛的第一天叫白云虎，你完蛋了！我、啊，饶了我吧！走吧。等等一下，敢问小友出自何门何派？这位乃是我们灵犀宗掌门陆晨。原来是灵犀宗的掌门，敢问陆掌门，也是来参加剑仙大赛的？正是。那那个，可我把石中剑给老夫。莫非你们也要反悔？先前可是说好的。这石中剑谁拔出来就归谁所有。你们误会了，我只是想看看这石中剑，毕竟这把剑据说是我陈家的先祖九剑大帝所留之物啊。拿去看吧。多谢陆掌门，先祖之剑，可惜呀、啊，我陈家后继无人，陈家子孙不孝，无一人能拔出这石中剑，反被外人拔出。哎，我陈家族人，剑术和主兵之术皆已没落，愧对先祖啊！阿兰，既然是陈家历来的规矩，这石中剑就归陆掌门所有了。哎，请问，陆掌门还有何事？你是陈家何人？实不相瞒，老夫正是陈家现任家主。既然如此，这把剑就给你吧。这，陆掌门，你这是何意？此剑虽非凡品，但材质一般，而且此剑当初铸造，并非是为了当剑使用，而是为了传给陈家后人。可惜陈家无人能拔出此剑。我有些听不明白陆掌门的话。当年九剑大帝怕你们陈家后继无人，传承断绝，只等陈家没落之时，有杰出的陈家后人能拔出石中剑，取出其中的地术，就能重现陈家的辉煌。可惜，他还是远远低估了陈家没落的程度。萧教曾经为我披荆斩棘，他的后人，我必定会为他照料一二。地术藏在剑中。你回去破开此剑便可。这，多谢陆掌门。九剑先祖深谋远虑，有了这把石中剑，陈家复兴有望了呀。家主，您没事吧？快去通知陈家的几位老祖出关，我陈家要有大事宣布。是。灵犀宗陆掌门竟然对我陈家的事情了如指掌。灵犀宗古时也曾出现过大帝。陆晨此人不简单呐。呃，掌门，那把石中剑中真的藏有地术吗？掌门就这么把地术送人了，我灵犀宗可都还没有呢。地术超凡，不是一般人可以修炼的。陈家需买特殊，非常适合铸兵之术。我就算将之带回，灵犀宗也很难找到人习练。
，灵溪宗的地术之所以失传，其实也和灵溪宗独有的玉清灵体血脉在慢慢失传有关。这件事，等灭了妖魔二宗，我会想办法让灵溪宗再现地术传承。传说玉清灵体修炼起来有霞光闪现，如果真能让灵溪宗众弟子再现玉清灵体的血脉传承，到时候灵溪宗布满霞光，想想就令人激动啊！岂有此理！真是岂有此理！为什么不让住下去了？哼，交钱！不交钱，这仙剑楼你们就住不了。哼！哎，我们明明住的是大河宗让出来的房间，为何还要交钱？本来你们灵溪宗没有资格住在这里，既然让你们住了，那就要交钱。我是这里的掌柜，我说了算。否则，我就把你们从这里清理出去。你，掌门，掌门，我实在忍不了了，气死我了！我想喷火把这个仙剑楼烧了，忍不了了又如何？我劝你们还是乖乖交钱吧。这剑气城是陈家的地盘，你们敢再自撒野吗？哼，不交钱是吧？那就别怪我把你们的行李都扔出去。慢着，兔掌门这是要过来交钱吗？你们灵溪宗小门小派，破财消灾，多一事不如少一事。拿来吧。敢打我！打得好！你这种狗仗人势的家伙，早该打了。哎，掌门为吾解气。掌门，这陈掌柜再次故意找茬，听说是为了替星云剑宗出气。毕竟少宗主为了掌门，当众伤了陈星云的面子。陆掌门好大的胆子呀！敢在仙剑楼殴打掌柜，你们摊上大事儿！来人，敢殴打剑气城陈家的人，灵溪宗的人，今日一个也别想离开！看住啊！住！住手！家主，家主，灵溪宗众人不守规矩，在此放肆，还殴打于我，我正准备教训他们。如果我没记错，你是陈家三房的长女，对吧？啊，是，我是三房的。没想到家主竟然记得我。陈家家主都来了，陆掌门，今日你们灵溪宗恐怕真要被一网打尽了。陆掌门打的你哪里？这里，打的我这半边脸。这，家主，陆掌门。是我陈家招待不周，我代表陈家给你赔罪了。什么？家主竟然对他如此尊敬！跪下，给陆掌门赔罪。陆掌门，我我错了。陆掌门，陈平儿今日任你处置。还记得我说过，要让这个狗仗人势的家伙跪在你们面前认错。现在。你去给我灵溪宗所有人挨个认错。我，陈家主，陈平儿毕竟是陈家人，你为了一个外人如此处罚自家人，是不是有些不妥？陈公子，虽然你们星云剑宗和我剑气城陈家祖上曾有渊源，但毕竟已不是一家。我陈家的事情，陈公子还是不要插手。这个陆晨做了什么，竟然让陈家家主如此看重？按照陆掌门说的做，我我错了。切，哼！今天我们掌门教你做人，看你以后还会不会如此势利眼。可恶，灵溪宗如此侮辱我，就是侮辱陈家三房。我陈家三房绝对不会放过你们。陈家三房管教不严，冒犯陈家贵客、灵溪宗众人。从今日起，陈家三房全部割出陈家，从此不再是剑气城陈氏族人。什么？家主，我错了，求你不要这么做。你这么做，三房的族人不会放过我的。陆掌门
我真的知错了，求求你，让家主不要隔出陈家三房，我求你了。走吧，陆掌门，按照你说的。我陈家破开了时钟剑，在里面确实发现了陈家失传已久的铸兵之术啊！有了这铸兵之术，想必陈家用不了多少年就能再现古时辉煌。这对我陈家来说是大恩，陆掌门，请受我一拜。陈家主客气了，陆掌门，不如请灵犀宗中尉贵客前往陈家居住。也方便陈家尽地主之谊呀、啊。不用了，明日剑仙大赛之后，我们就要前往仙院密剑。原来陆掌门是为了此事而来。剑仙大赛虽是我陈家举办，但已经举办了数万年，传下来的规矩，陈家都不可破。剑仙大赛根据仙院秘境的开放时间而定。有时候十年一次，有时候可能上百年才会举办一次。每一届的竞争都十分激烈，获胜者在东南知域青年一代中将获得极高的名声。这枚玉佩就赠送给陆掌门。如果灵犀宗获得剑仙大赛前三名，在进入仙元秘境后，有这块玉佩在，会获得更大的机缘。神文玉。陆掌门竟然知道此玉，神文玉虽然不是什么攻击或者防御类的法宝，但有一个很稀有的作用，便是把原始人快速转化成灵力，被修士吸收。这极大的节省了修士利用原石修炼的时间。我原本以为神文玉早就随着岁月更迭消失不见，没想到陈家主锦上添花，送来一枚。我灵犀宗确实需要这件玉佩。这样我们会节省很多时间。陆掌门客气了，你对陈家的大恩岂是一枚神文玉能比的？陆掌门还有什么需要，可尽管吩咐。日后，我灵犀宗会炼制一些奇兵利器，到时候还要请陈家帮忙。只要陆掌门一句话，陈家最顶级的铸兵师可随时前往灵犀宗。掌门，此次剑仙大赛。天脉东南之域一共有三十六个正道势力参加，因为仙元秘境开放的原因，是参加门派势力最多的一次，很多隐秘的门派都来了，你要多加小心。无妨。剑仙大赛正式开始，比赛规则很简单，诸位互相挑战即可，最后三位不败者。获得进入仙元秘境的机会，互相挑战，规则这么简单粗暴吗？这种规则对于我们灵犀宗这种弱势力，恐怕很不占优势。毕竟，如果挑战，大家肯定先挑战实力比较弱的门派。剑仙大赛正式开始，诸位可以开始挑战了。我先来，我乃蛇剑宗杨凡，第一个要挑战的是灵犀宗的高手。果然世子捡着软的你，这蛇剑宗的杨凡倒是聪明。要是我挑战，也第一个挑战灵犀宗啊！先拿到一场胜利，震慑全场再说。掌门，蛇剑宗的杨凡在力量方面很有天赋，是蛇剑宗百年来最有天赋的弟子。一把蛇剑，灵巧之极，很难防范。你要小心呐、啊，无妨。哎，哎，你的剑呢？对付你还用不着剑。哼，很狂妄。报上姓名吧，我不斩无名之辈。灵犀宗陆晨，出手吧。这可是你自己托大的，别怪我手下不留情。人呢？去哪儿了？啊、嗯！啊！我是谁？我在哪儿？我还没看清他怎么出招的，就输了吗？第一场，灵犀宗陆晨胜。下一场挑战开始。陆掌门，且慢！我巨剑宗前来挑战。真当我们灵犀宗好欺负吗？
一个个的都挑战我们灵犀宗。出手吧！你还不用剑吗？我这巨剑重达两千八百斤，若碰到肉身，非死即伤。动手吧，莫要浪费时间。<笑>狂放？什么？这不可能吧？巨剑本身重达两千八百斤。再加上挥舞的力道，足足有万斤巨力啊！陆晨竟然就凭两根手指夹住了，也许又是灵犀宗的一匹黑马呀，就跟以前的那位游云河一般。啊！这陆晨好生吗？第二场，灵犀宗陆晨胜。陆掌门慢着，我开山宗挑战灵犀宗陆掌门。我已经显露了如此实力。这些人还接连挑战我，有些反常。看来背后有人指使。我刚才打听了一番，是天师府的人在背后捣鬼。天师府的白云虎被称为此次剑仙大赛的头号种子。之前他弟弟招惹掌门，被掌门废去一臂，所以故意针对我们灵犀宗。哥哥，这个陆晨确实有些实力。但看你能坚持到第几轮！哼，居然都来挑战我灵犀宗，下面到谁了？废物，这么多人都没有击败陆晨。陆晨，我们之间的恩怨也该算算了。可以，但是我们之间有什么恩怨？可恶，感情你是一点没把我放在眼里。肯定，嘿。你躲得开吗？星云落剑，是星明剑宗的独门剑诀。星云落剑，此招威力极大，据说可以越境斩对手。最重要的是，星云剑诀的覆盖范围极广，现在整个擂台都是星云剑诀的攻击范围，陆晨根本避无可避啊！没用的，此次剑心大赛。也许只有天师府的白云虎能成为陆晨的威胁吧。阴阳盾，竟然挡住了！这可是我星云剑宗威力最大的剑招，徒有其表而已。你已经败了，自己下去吧。你这是在侮辱我！开剑！嗯。天师府，没想到陈星云败得如此干脆。如此比试，和小儿打闹无异。你们想上来的，一起上吧。嘿嘿嘿，陆掌门，说我们小儿，你是不是有些狂妄了？如此大话，我倒想要成全他。陆晨，让我们一起上，你是看不起我们所有人吗？我只是想节省一些时间。节省时间，果然是狂妄之极。我们成全你。什么？还有谁？陆掌门又如此实力，怪不得年纪轻轻就当上灵犀宗掌门。就看看。他和白云虎谁强谁弱？嗯，应该白云虎强一些吧。白云虎剑道通神，而且年纪轻轻就迈入了霸道将。啊！前面都是开胃小菜，你没令我失望，敢伤我弟弟，你果然有些本事。出招吧！你不是赶时间吗？啊！藏剑于体，这是本命剑。白云虎竟然修成了本命剑。传说本命剑无物不摧，无物不破，剑出法随，所向披靡啊！我们就一剑定胜负，如何？啊，可以。陆晨竟然答应了，知道白云虎拥有本命剑，他竟然还敢答应，这可能就是真的狂妄不自知了。哼，既然你答应了，别说我白云虎欺负你，拿剑吧。陆晨，我带何宗的月河剑给你用。多谢。剑来，开始吧。啊！就拿一根树枝和我比，我白云虎长这么大
，自认为也是狂傲之人，但和你一比，这是小巫见大巫。你这种人不是真有本事，就是疯子。哈哈，所以我不会小看你，我会使出全力，让你见识一下什么是真正的剑法。这是什么剑法？竟然变换出如此巨剑！不同寻常了，天师傅果然底蕴深厚，能把本命剑修成如此巨大，重若深渊。白云虎不愧是此次剑心大赛的最强者。陆晨，自断一臂，跪在我弟弟面前求他宽恕你。我可以考虑饶你一命，不然此剑一出，命无可改。你是因为剑变大了。所以口气也变大了。看来你对真正的力量一无所知。接下来，你没有后悔的机会了。嗯啊、别说擂台，我都差点被这股剑气炸飞。太强了，好强！在剑气的摧残下，整个擂台都炸没了。陆晨不会尸骨无存了吧？啊！什么？什么？竟然没事！陆晨真的用一根树枝挡住了巨剑之威，这是怎么做到的？太不可思议了！啊！这不可能，这绝对不可能！我的本命剑，灵犀宗，陆晨胜。此次剑仙大赛，唯有大河宗还未和灵犀宗比试过。少宗主，是否不认输？既然如此，此次剑仙大赛，灵犀宗陆晨以全胜的战绩获得第一名，获得进入仙元秘境的资格，并获得东南之域第一剑仙的称号。没想到，灵犀宗这个几乎天脉东南之域最弱的门派，竟然再次斩获剑仙大赛的头名。陆晨此人，刚成为灵犀宗掌门不久，不简单呐、啊！你是怎么做到的？啊，很简单，力量。不可能，你拿的只是一根树枝。那是你对真正的力量一无所知。啊，真正的力量。掌门，仙元秘境今日开放。除了我们灵犀宗之外，天师府和星云剑宗也获得了名额，此次会随我们一同进入。此外，按照规矩，进入仙元秘境的每一个门派，最多可带十人进入。哎呀，陈家家主感念掌门大恩，特意允许我们灵犀宗可以带二十人进入。可是我灵犀宗并未带那么多人前来。陆晨。既然你们名额多了，不如卖给大河宗一个人情，带上我大河宗的人如何？可以。你们大河宗此次与我灵犀宗一同进攻妖魔二宗，确实有必要提升一下实力。陆掌门，进入前方的山洞便是仙元秘境，里面有机缘也有危险，切莫强求，安全为主啊。呃，另外，陈家主有话请说。实话实说，我有一事相求。那时候，陈家还是盛极一时。陈家曾经有一位出众的天才剑修，持先祖之剑进入仙元秘境，没想到在里面遇到了未知的危险化魔。无尽了当年一同进入的修士，并且把先祖之剑遗失在仙元秘境。先祖震怒，命令陈家后人不得再进入仙元秘境，除非那把先祖之剑再见天日。陈家主，是让我把那把剑带出来。陆掌门果然聪明过人，进入秘境后不必刻意寻找，如果有缘碰见。请陆掌门帮我陈家把那把剑带出来。虽然我陈家得到了主兵之术，但陈家衰落已久，只有千元秘境才能快速提升陈家实力。我这么做也是怕陈家再衰落下去
就守不住这仙元秘境了。每次进出仙元秘境的名额最多四十人，这已经让很多门派不满。暗地里不知道有多少人在策划什么。我真怕陈家有一天真守不住了。原来如此，我答应你，陈家和林熙宗情况相同，那些大地道统都在慢慢没落，地数失落，后继无人。多谢陆掌门，陈家主不必多礼，走吧。大地们曾征战诸天，血海杀伐的事迹也慢慢无人记得了。仙元秘境难道在山洞里面吗？这是怎么了？这是……我们怎么出现在这里了？是空间震荡吗？这里好强的灵力，是仙元的原因吗？你们守好入口，切勿再让人进入。现在进入的名额已经整整四十人了，达到了最大名额。放心吧，家主，我们会看好此处。就算我陈家不如以前，但余威仍在，无人敢招惹我们陈家。是啊，陈家就是这片区域最响亮的名号，谁人敢惹啊？什么？一起。<笑>家主，是一些散修。你们好大胆，敢对我陈家出手！陈家把持仙云秘境这么久，凭什么不对我等散修开放？如果是万年前的陈家，我们自然无人敢惹。但是现在，今非昔比啊！你是阴山老人。你也算是天脉东南之域有名气的散修，没想到会做这种事情。不说废话，陈家主，这次天脉东南之域有实力的散修都过来了，你们陈家挡不住。这、啊，本王见。我寿元不多，这次要进入仙元秘境突破王道境，莫要让老夫和你们死战。我们这些散修没有资源，没有背景，修炼了无数载，境界被卡在一个极限，再也无法提升。只有仙元秘境可能让我们再次突破，不然就只能寿元耗尽。大家冲啊！家主，你没事吧？没事。这些都是天脉东南之域最强大的散修们，我们陈家无力阻止。这次进入的至少有五十名散修，这下麻烦了。仙元秘境关闭了，三天后才会重启。按照仙元秘境的规则，每次从仙元秘境出来的修士不能多于四十人，如今进入了约九十人，也就是说，足足要有五十人殒命在里面，大家才能出来。这次进入的散修整体实力远远高于白云虎，陆晨等人恐怕要爆发一场大战。那怎么办？如果几大门派的人出事，我陈家怎么交代？你速速通知星云剑宗、大和宗、天师府、灵犀宗，严明情况，让他们赶来此处。掌门，我能感觉到前面有一股特殊的灵力波动。我也感受到了。找到了，这便是原石，你们所感受的灵力来源。好特殊的灵力波动，似乎对于修炼有极大的促进作用。原石是天地奇珍，最适合修士修为的提升。这还只是一块地原石，如果碰到天原石、圣原石，甚至仙原石，会对修为有极为恐怖的提升。掌门，那我们赶快吸收这枚地原石修炼吧。一块原石太少了，刚才很多人感受到了原石能量的波动，说明你们灵性十足。现在能感受灵力波动的人，分散去寻找原石，两个石阵后再次集合。到时候，我利用这枚神文玉，快速让你们吸收原石，提升修为。好，我们先去了。你们几个都没有感受到原石波动。呃
，说实话，我感受到了。我就是看看最后谁留下来。吴师兄，齐长老，你俩不行啊！啊，资质看来远远不如我。我先替你们找贤元石去了啊！话真多，赶紧走。掌门，其实大长老当年也是灵犀宗的种子之一，只是为了灵犀宗，大长老没有进入门派秘境。说起来，大长老的资质，其实比当年进入门派秘境的那几名种子还要好，是灵犀宗耽误了他呀。你放心，明珠不会永远蒙尘。这次如果有足够多的原石，大长老可能会爆发式提升修为。清平、秦磊，你们俩人一个拥有大道天音体，一个随我学习了一句秘语。为何不离开？掌门师兄看得透透的，呃，只是我和清平习惯了待在师兄身边，不想离开。既然如此，你们留下来吧，我正好也需要人手。呃，师兄，我们为何来树林里啊？呃，原石不是都在山上吗？看看这棵树，有什么特别？除、呃呃呃、了粗点儿，看不出什么特别啊。我似乎能感受到极为微弱的原石气息，不知道是不是错觉。你没有感觉错，这棵树的内部确实藏有原石。真的假的呀？原石不是一种金矿吗？劈开这棵树，你们就知道了。这棵树好硬，有些不正常。哎，什么、哎？这棵树离程瑶只差一步，不要伤害它的根须，砍断它枝干即可。哦哦。说的灵力更浓烈了，师兄，这颗原石似乎不简单。你感觉的不错，这边是比地原石高一个等级的天原石。那为何这么珍贵的天原石会在这棵巨树的内部？这棵巨树为了撑腰，在利用这枚天原石修炼。在仙元秘境，高阶的原石基本都被各种生物占为己有，封锁气息。掌门的意思是。找寻更高阶的原石，面临两个问题：一个是无法感受其气息，一个是容易碰到强大的守护妖物。不错，不过这对我们不是问题。你们随我去找即可。去吧，这只妖兽体内有一枚天元石。你们去取出来，一只小妖而已，我来解决。把田元师自己吐出来，我不伤你哎，我的命啊！掌门师兄，救命啊！不是你们。田元师自己交出来，交出来，不然我们今天的晚饭你就是原材料。嗯嗯，这什么呀？这是拉出来的。你说过你来解决，你去捡吧。掌门，众人都到齐了，原石也收集了颇多，只有龙逸尘还没有回来。这就有些奇怪了，龙逸尘现在修为并不低。即使星云剑宗和天师府的人对他动手，他也不至于逃不掉啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊是天师府的人，给老夫停下！老夫需要你们的一些补充体力。救救我！<笑>没想到还有这么多新鲜的血液。仙元秘境进来的不是只有我们三个门派吗？这人是从哪里冒出来的？<笑>好多原石啊！正好不用老夫费力寻找了。解决掉他，我出手吧。你算什么东西？老夫可是修炼千年的大三修。帝王印
你如果是大散修我天师府猝不及防走吧我们玩完你我忍不住了我一定要灭了你你有这副心性哇哇这次进攻妖魔尔族竟然说我是自己人
不愧是仙元秘境啊！等我们消化完这些原石，境界就能提升。哎，听说一个小子得到了一块特殊的原石啊，一块顶普通原石好几百块，好多老家伙都去追那小子打劫圣原石去了。哎，巧了，真是，又碰到了名门正派的人，把得到的原石都交出来，爷爷就留你们小命。你们口中得到圣元石的人，是不是头生双脚？老子，你在问我们问题。回答我的问题，我可以只废了你们。你算什么东西，敢这么和我们说话？我先废了你！啊！什么？啊！你知道，你是什么人？多，我年纪轻轻的，怎么会这么强？因为我就是很强。我回答你的问题，饶我一命，那个获得圣元石的小子就是头生双脚的，他朝那边跑了。啊、完了，带上他们的原石，哦、我们去找龙逸尘。你<笑>看你能往哪儿跑？哎，你是不是故意的？那些散修追你，你跟着我跑干什么？我不跟着你跑，我早就被他们打残了。你被不被打残和我有关系吗？现在你连累的我也跑不掉了。哎，没事儿，不慌，掌门师兄过来救我们的。救个屁！我们前面有十几个修为高深的散修，打不过；后面那条还在沉睡的大蛇，更是恐怖，还是打不过。现在前后夹击，我们跑都跑不掉。傅臣虽然厉害，但是来了也是白搭。小子，把圣元师交出来，给你们一个痛快的结局。<笑>直接做了他们，反正他们现在没处跑了。站住！再不站住，我可要发大招了！小娃娃，忽悠谁呢？你有本事就发大招，我看看。哎，你信不信我有大招啊？我信你个鬼！我白云虎堂堂天师府的绝世天才，就这么被你小子连累死了，想想就憋屈。事已至此，只能拼了。趁那只妖蛇还在沉睡，迅速灭了他们，否则妖蛇醒了就不好办了。这是你们逼我的！你啊，兄弟，我，你个坑货，这就是你的大招！快逃啊！不好，小子，你阴我们！哇，好厉害啊！是很厉害。但你差点把我们也搭进去。哎，那么大一颗原石，我们要不要趁着妖蛇和散修们战斗，去把它偷走？你是疯子吗？现在命都快绑不住了，你还想这事儿？我先溜了，等我走了，你愿干啥就干啥。完了。嗯，什么意思？你看，饶命！啊！这条妖蛇恐怕比起我铁石府主来，只强不弱。他过来了！可恶！我宁愿和那些散修战斗，也不愿意碰到这个大家伙。这根本没有还手之力。哎呀，早知道他这么厉害，我也就不拿原石砸他了。门师兄，休得伤人！这么一大块圣元石，在这处秘境中应该很罕见了。我要了。哎，你们灵溪宗的人都是疯子吗？现在他彻底被激怒了，我感觉陆晨要完蛋了。好下。啊，这。你敢心如刀的事，师兄小心！妖蛇停止攻击了。
前面那颗圣元石我要了，你有意见吗？太神奇了，这条妖蛇竟然会听掌门师兄的话。仙元秘境，这里的一草一木，曾经我都很熟悉，因为这是我当年战斗过的地方。而这条蛇妖，如果我没记错，当年还不过是一条尺寸上的小蛇而已。现在我以龙宇震慑了他。他自然不敢反抗，并且完全听命于我。只是物是人非，当年在这里陪我战斗过的那些人，恐怕都已经不在了。你的意思是，前面的山谷中有仙元石？你们在此等我，我去去就回。我跟你去。传说中的仙元石，我也想见识一番。我我我我，还有我，还有我。那师兄默认了，赶紧上去。走吧。当年被从仙界打落下来，仙元石在那场大战中早就消耗一空，没想到在这里竟然还有一枚。你是说这湖里有一只大凶之物，令人十分恐惧？仙元秘境大战之后，此处强大的生物都是死亡殆尽，这条妖蛇在这里应该算是顶级战力的存在。陈家曾有一位天才剑修，在此地化魔。难道大凶之物是陈家那名天才剑修？是什么？快小心！天君停教！糟糕，挡不住、啊啊！不好！喂，倪山老人，你确定仙元秘境还有仙元石存在？老夫确定，传说仙元石神妙无穷，我等得到后，不但能突破修为，增加寿元，其效果比一般地元石还要强大千倍，据说还有特殊的作用。不错，这枚仙元石可是独一无二的存在，价值难以估量。<笑>就算那里有危险存在，我等联手足以镇压一切。仙元石是我等囊中之物，嗯，前面就到了。是陈家的先祖之剑，看来湖中的大凶之物，确实是陈家那位入魔的天才剑修。是那些散修。竟然有人比我们先到这里了。仙元石还在。啊，剑！啊！剑，剑，剑！我应该知道你入魔的原因了。罢了，剑先给你。宰了你们！阴山老人，现在怎么办？我们如果想要得到仙元石，就必须干掉那个拿剑的家伙。但是不知道他的实力如何，我感觉可能很强。那就找人去试试他的实力。我们上前去试试湖中那个拿剑的实力如何。要去，你们自己去。不去，现在就宰了你们。那就干一场，看看谁怕谁。小娃娃们。别妄图挑衅我们，我们都是活了不知道多少年的老妖怪，你们加上这条大蛇，根本不够我们宰的。哎，师兄，你去哪儿？我去前面看看。<笑>算你有自知之明。那、啊、小子胆子挺大的，这个拿剑的浑身一股邪气，剑气更是害人。那小子恐怕会被一剑劈成两半的。清者浊之远，动者静之极。人能长清净年，天地悉皆归。啊
果然如我猜想的一般，这清心咒只能维持你片刻的清醒。待我拿到那颗仙元石，就为你解决入魔的问题。多谢让，你想不竟然没事？看来这个拿剑的不是我们想的那般凶恶，应该不会轻易出手。既然如此。我们也去拿那枚仙元石。走，走。老夫来了。怎么会这样？那明明那小子能过去。死！不好，好。啊！竟然一瞬间就全被灭了。云山老人，这怎么回事？为什么那小子过去没事，而我们的人全都被拿剑的做掉了？不知道，也许那小子有什么特殊的本事。那现在怎么办？现在只能等那小子拿到仙元石，给我们送回来了。仙元石，多少年没有见到了。这也许是这处仙元秘境中唯一一块仙元石了。仙元石对于修为的提升具有甚效，这自古为说。更重要的是。它是促进体质提升的一种无上宝石。当初仙元大战的起因，就是为了争夺仙元石。在仙元石不是无比稀缺的上古年代，曾经有大将教主，让自己的后人一出生就沐浴在仙元石之中。几十年后一出世，便是震动万域的绝代天骄。这也是为什么会爆发仙元大战，引动数尊教祖，大地出手。借助这枚仙元石，也许我可以冲击一下第三道天锁。小子，赶紧把仙元石给我们拿过来！快点，别墨迹。我拿到的东西为什么要给你们？你说什么？你竟敢违逆我们的命令？你们算什么东西？也能命令本掌门？去。拿下这小子的同伴，我就不相信这小子不乖乖交出仙元石。是那小子不识抬举，我就拿下你们，不听话的全部干掉，灭了他们。我没听错吧？<笑>就凭这几个小辈和这条蛇？<笑>上，一起干掉那条大蛇！什么？不不不不不！小看了这条大蛇，没想到它的实力如此强悍。现在怎么办？暂时撤退，一个不留。好。既然这个拿剑的和大蛇都听从这个年轻人的命令。就只有拿下他才能保住性命。哎，小子，乖乖束手就擒，不知死活。这是什么？好强大的能量！这是什么能量？太强大了！不愧是仙元石。灭！这人的修为到底在何境界？只是这股气势，就让我感到如临深渊。他给人的感觉无比可怕。仙元石已经拿到，现在我就为你解决入魔的问题。清者浊之人，动者静之静。人能成清净，天地皆西归。我现在感觉清明了许多。现在我要强行处理你体内的暗黑之气，过程会撕裂你的部分灵魂，你忍耐住。好。果然是你在作祟。
本尊的残魂就要和这具虚体的魂魄如何？是谁坏我大事？一缕亡魂而已，也敢妄想重生？是你。本尊好不容易找到这具剑体，可以再你九天，你竟然坏我好事，我要灭了你！怎么可能？我是魂体，你怎么可以攻击到我？那是虚空之门，难道说你是？这不可能！当年仙元大战，你们这些阴沟里的家伙全部被屠尽。我还记得当年被我一脚踏碎身躯。没想到你这只死而不僵的臭虫，还想继续作恶？不可能！你不是被困在绝困之地，你怎么会真身出来？这这绝不可能！既然如此，我就再灭你一次。饶我一命！我恢复了无数岁月，才获得一切生机。饶你一命。当年你们所过之处，生灵涂炭，恶事作绝，你们这些人就该永不超生。啊啊、<笑>我没命了，你也活不了太久。嗯我不掉的，你这个逆世之子，早晚要！你的灵魂被那个亡魂侵蚀，融合了大部分。虽然我强行将你的灵魂撕裂，揪出了亡魂，但你的魂魄受创太过严重，现在处于极度虚弱之中。如果真被他彻底侵蚀了灵魂，走出仙元秘境。后果不堪设想。以你现在的情况，只能在仙元秘境中修养。我传你一套温养灵魂的功法，日后你恢复之后，可以走出仙元秘境。啊！竟然是这种级别的功法，前辈，这部功法是不是太贵重？你是九剑大帝之后，又是天生剑体，有了这部功法的辅助，运气好，你可以修出剑魂。魂体合一，剑之一道的造诣，直追九剑大帝。前辈，您到底是谁？我是谁不重要，重要的是，日后你恢复完毕，走出仙元秘境，前往灵溪宗为我办一件事。前辈放心，你的救命再造之恩，我无以为报。日后我定会前往灵溪宗，任前辈差遣。对了，把你的剑给我。我答应过你们陈家现任族长，要把这先祖之剑带出去。麻烦前辈了，走了。等一下，前辈来此，可是为了寻找原石？正是。这个，就送给前辈吧。先天灵狐，仙元秘境里的原石都不可以被收纳，任何储物的器物都不行。但是，先天灵狐是一个例外。我确实很需要原石，越多越好。这东西我收下了，走吧。嗯，恭送前辈。掌门都去了这么长时间，怎么还没回来啊？啊？怎么了？啊！好大的妖蛇，准备战斗。慢着。蛇上面有人，是掌门他们。哇，掌门把龙一尘找回来了，而且还降服了如此巨大的妖兽。哎呀，让巨蛇当坐骑有面儿啊！掌门，你可以离开了，在此好好修炼，对你来说是一场造化。掌门。我们找了很多原石，而且这里面还有不少地级原石以及一枚圣级原石，就是这颗圣原石，能量异常充足。哈哈，龙一晨，这次出去被散修们打傻了。大长老，你们这些收获和我们比起来，那是小巫见大巫。哼，龙一晨，既
一个时辰不见，你膨胀了呀！你们的收获在哪儿呢？看见没有，都在这先天灵狐里面。行了，赶紧把原石取出来，开始修炼吧。你们看好了，见证奇迹的时刻到了。这么多，好戏还在后面。你看，这是什么？什么？这是圣元石，如此巨大的圣元石。哎呦喂，比这可了不得！只是这一枚，恐怕比所有的原石加起来都要有价值吧。现在你们都围着原石盘坐好，本掌门要为你们提升修为。这神文玉唯一的作用，就是提升修士对原石的吸收速度。该神文玉的转化时，可以提升千百倍的速度，迅速的吸收。接下来，这些原石的狂暴灵力会迅速灌入你们的体内。你们坚持不住的时候，自行退出即可。开始。我感觉我这次能连续突破几个境界。哇，好纯净的灵力！这一次，也许修为还能再进一步。哎，跟着掌门果然有好处。<笑>不说了，提升修为了。神文玉的效果果然不错。可开西境六层，我突破了。我也突破了胎息境三层，还有我胎息境四层。哦，小崽子们就是容易突破啊！我们这些老家伙们也不能被他们比下去。哇、哦！大长老从胎息境突破到了出道境，今日原石充足，大长老终于可以痛痛快快的破境。给我破！道境，我终于突破了。掌门，这是出道境，是迈上大道的开始，也是从出道境开始，修士就要开始修炼真正的功法。我传授给你的这部功法，很适合你在出道境修炼。哈哈，多谢掌门。原石还有很多，继续破境吧。看看你此次能在出道境突破几重。嗯，好。这路程果然手段非常，竟然让灵犀宗弟子集体在此修炼突破，真让人眼馋呐！咦，我要不要也趁机修炼一下呢？我也算是和灵犀宗众人共患难过，吸收点没什么吧。除了几个尾兽，大家都有所突破，不错。吴长老，再接再厉，争取今日突破霸道境。掌门，我会竭尽全力。好、哦，出道境。杜晨，传我一部出道境的功法吧。为何？第一，你是我未婚夫。第二。灵犀宗和大河宗是盟友，要一起攻打妖魔二宗，我没有实力怎么行？第二个理由勉强可以。啊！不愧是你，出手就没有反品。你们进入出道境后，我会给你们每人都传输一部功法，只可自行修炼，不可外传。为了掌门师兄的功法，今日无论如何都要突破到出道境。我突破了，我龙翼尘突破到出道境了。呵呵，小兔崽子，修行速度这么快。静平，你现在适合境界。师兄，我现在出道境两层。什么？你怎么会破境这么快？不行，我一定不能被你比下去，我要继续突破。你的境界压制了太久了，你应该一飞冲天。
不该如此。呃，掌门的意思是，你的天资上乘，但之前龙逸尘比你境界低，还羁绊了你，你可知为何？请掌门解惑。你的前半生都奉献给了灵犀宗，如今灵犀宗形势已变，不要再压抑自己。借助这颗圣元石，我相信可以一飞冲天。掌门，我有些明白了。你们三个，普通原石对你们的修为突破帮助有限。现在圣元石开始炼化，你们抓住机会。好。只剩下孩子消耗的圣元石了。五、哦、长老子突破八道境。掌门，我可能不行了，无法突破到八道境。继续。可是，掌门，继续。你资质确实不如其他人，但你在掌门之位这么多年，早就历练的心性坚韧。别以为灵七宗的未来只在那些年轻人身上，你们这些人，也是灵七宗的未来。我明白了。圣元石被吸收了一半。出道境三层，掌门，我觉得我要开始了。出道境四层，很好。出道境五层，嚯，大长老真起飞了，连续突破哎。出道境六层，七层，八层，九层，掌门，我要冲击霸道境了。还有我，突破到霸道境，动静这么大吗？给我破！师兄，不突破，吴文昂宁愿生死道消。掌门师兄，吴长老他，无妨。我也是灵犀宗的种子，我本就应该突破八道境。哦，破！这就是八道境吗？好霸道的气息。师兄，我已经突破，别让我看不起你，你也行的。啊长老，我怎么会被你看不起？给我破呀！既然如此，我便助你一把。哇！哈哈哈哈！我突破了！我吴文昂真的突破了！恭喜吴长老！长老，多谢掌门相助。如果不是你自己能坚持下来，就算有我的帮助也没用。卢掌门，我们三人也要突破了。不过，我们三人突破的动静可能有些大，我们先离开此地。去吧。好。啊！那三位前辈到底是什么境界啊？突破竟然能引来天雷，这也太惊人了！这三位的修为，绝对超越霸道境了。如此强者，竟然都对陆晨言听计从。陆晨是怎么降服他们的？灵犀宗底蕴深厚，深不可测呀。哎，像我天师府也算是天脉东南之域数一数二的大势力，为什么我感觉天师府比不上灵犀宗呢？掌门，原石都给我们用了，您自己不修炼吗？我不用修炼，且我修炼也用不到这些。那里居然有一颗头颅大小的圣元石，这么大的圣元石，实属罕见。哎，哎，看来我们运气不错啊！又是这些散修，我大河宗被他们害了不少人。陆晨，让我来对付他们。还有我。之前这些散修追得我好惨，我龙逸尘要找回场子。哼，我也想试试如今的修为。还有我。哼，行啊，小娃娃们，一个个的胆子不小啊！我成全你们。啊、这是霸道境，你这么年轻，修为怎么可能是霸道境？你想多了。我只不过是出道境巅峰，只不过你太废物。
才感觉我是霸道精。那就让我这个霸道精教训教训你这个小娃娃。的对手是我，杀！宰了他们，夺走生元石。上<笑>，小子，吃我一招！糟糕！什么？白云虎，你咋还没走啊？哎呀，我的存在感就这么低吗？出入霸道境而已，敢和老佛叫板？我曾经是天才，现在照样天才。哼，果然都是废物。我胜利了，哼，好久没这么痛快了。没想到啊，之前还被散修追着跑，现在我们能亲手干掉这些散修了。你们的表现不错，现在回归原位，继续吸收剩下的圣元石，你们会得到比先前更大的好处。圣元石已经消耗完了，该回去了。我明明只差一步就可以突破霸道境，为何后面吸收了不少圣元石的能量，还是没能突破？霸道境需要修士在大战中历练感悟，形成自己无敌的霸道之势。那。我该怎么做？很简单，和妖魔二宗一战时，你身先士卒便可。掌门，我们回来了。不错，接下来你们就是要跨越超凡了。跨入超凡、啊、何其艰难！是啊，修炼了这么多年，我想都不敢想。光凭我们的手段，自然不可能。但你别忘了，我们为什么跟着陆掌门？陆掌门，难道你可以？覆灭妖魔二宗之后，你们跟着我去天脉主域，我会寻找适当的时机，让你们跨越超凡。多谢陆掌门。走吧。哎，龙一尘，我刚才是不是耳朵听错了？陆晨说要覆灭妖魔二宗，你没听错。这次回去，我们灵犀宗就要进攻妖魔二宗了。啊、什么？那可是妖魔二宗啊！你为什么说的如此理所当然？还天师府的天骄，瞧你那没见过世面的样子，这有什么大惊小怪的？哎、你是疯子吗？面对妖魔二宗，你就不慌吗？慌啥？灭了他就是。疯子，不只是你，你们灵犀宗的全是疯子。哎，陈家主，里面的人怎么还没出来？府主别急，时间马上就到了。可恶！如果我天师府天骄白玉湖有任何闪失，那些散修出来一个，本府灭一个，还有你们陈家，竟然出现如此纰漏，让那些散修趁机作乱。哼！如果我星云剑宗天骄陈星云有闪失，你们陈家万死其咎。诸位放心，我陈家必会给大家一个交代。云啸天，你怎么不说话？你女儿云初然不是也在里面？放心，那些散修翻不起大浪来。云啸天，你哪来的自信呢、啊？那些散修可是有霸道境的强者。不是我自信。是因为灵犀宗的陆晨也进去了，有他在，不用太过担心。夺得仙剑大赛第一名的陆晨，不错，陆晨此人，本宗主都看不透。夺得剑仙大赛第一名又如何？在那些人老成精的散修面前还不够看呢。灵犀宗不过是一个没落的门派而已，指望灵犀宗的人，云宗主。你还真是心大呀！现在只希望里面的人能见机行事，躲起来，避免和那些散修直接对抗，否则后果难以预料。出来了！云溪宗的人竟然全部都出来了，一个未少。父亲，楚然，我就知道。有陆晨在，你不会有事
，无种。而云虎，你没事就好，里面那些散修呢，都被解决了。哈哈哈！不愧是我天师府的天骄，快说说你解决几个。呃，那个府主，散修们是被陆晨和灵犀宗的人解决的。啊，灵犀宗的人竟然能把那些散修全部解决？哎，几个散修罢了，没了就没了。我观你气息外放，修为又提升了最少五个小境界吧？嗯，这种提升速度，嗯，也是罕见了。无愧是我天师府的天骄啊！什么？你说你提升了一个大境界有余，那可是十几个小境界呀、啊！啊！哎呀，哎！父亲，都是陆晨的帮助，我才提升至这么快。府主，其实我这次修为提升不算快，灵犀宗那些人提升的才叫恐怖，人均一个大境界。我也是多亏了陆晨，蹭了一些他们的修炼资源。才把修为境界提升了五层。别人都提升那么多境界，你陈星云作为星云剑宗的天骄，你咋一点修为都没提升呢？宗主，那些散修一来，我就躲起来了。你躲个锤子啊！别人知道跟着陆晨，你咋不知道跟着陆晨呢？注意安全。又有肉吃的啊！还是你聪明啊！嗯，知道跟着陆晨。<笑>宗主，这个陆晨非同小可。我觉得我天师府有必要教好灵犀宗。哎呀，之前云啸天说这陆晨厉害，我还不信。现在看来，他比云啸天说的还要厉害很多。陈家主，陈家的先祖之剑，我已经为你们取回。先祖之剑，真的是陈家的先祖之剑，多谢陆掌门。以后灵犀宗但凡有用得着陈家的地方，陆掌门只会一声便可。陆掌门，你救了白云虎、嗯，这等恩情我天师府记下了，以后有事可以直接吩咐。我确实需要你们天师府一些东西。哦，何物？生灵草，呃，生灵草，这是一种灵草吗？我们天师府有吗？你是怎么知道我们天师府有生灵草的？还有，你要生灵草做什么？你只需要知道，我要炼制圣级治疗丹即可。哼，不可能！如今之事，无人可炼制圣级治疗丹。这你不用管。生灵草只有你们天师府的秘地有生长。哎，你让我想想，我可以答应你，但我有一个要求，就是让白云虎跟在你身边学习一段时日。可以。既然如此，稍后我会让白云虎带着生灵草前往灵犀宗。此行圆满，回去吧。府主，生灵草到底是啥？是一种很罕见的高阶灵草，只有在我们天师府的秘地中生长。自十万年前，青帝开创丹道一脉，炼丹之风日益昌盛。其中有一味丹药，叫圣级治疗丹，治疗效果逆天。而圣级治疗丹的主要便是生灵草。在丹道繁盛的时期，我天师府的一株生灵草能拍到天价。既然生灵草这么珍贵，府主为何全都白白送给陆晨、啊？后来青帝陨落，丹道也开始没落。到如今，炼丹师已极其稀少，能炼制圣级治疗丹的，估计一个没有。我们天师府的生灵草，自然也就一文不值了。陆晨可以炼制圣级治疗丹，不知道，此子我看不透。这次把生灵草给他，算是卖个人情。你这段时间就待在陆晨身边，一是多学点东西，二也是看看这个陆晨到底是个怎么样的人。那个府主
，我觉得我现在不适合待在陆晨身边。怎么，还端着你天师傅教死的架子？人外有人，天外有天，你要学会向别人学习。呃，府主，不是、啊。别说了，这是本府主的决定，让你待在陆晨身边，也是磨练你的心性。佛主，你听我说完。现在有个情况，我要告知你。什么情况？杨希宗要攻打妖魔二宗，而且就在这几日。什么？怎么做的事情？你怎么不早点说呀？哎，妖魔二宗实力极强，在这天脉东南之域，就是不可招惹的势力啊。弟子柳如旭求见，让他见了吧。哦，陆，柳如旭拜见掌门。找我什么事？有两件事。第一件事是感谢掌门前些时日的胎息丹，让我的修为突破了胎息境。胎息丹，灵溪宗弟子人人都有，不必特意谢我。这也是对你们当初留下来的奖赏。第二件事，我是来给掌门道歉的。以前的事，是我目光短浅，做了许多错事。现在我真的知道错了，求掌门再给我一次机会。知错能改是好事，但有些东西失去了，就再回不来了。比如机缘，既然你当初没有把握住，就真的没有了。你能明白吗？啊，我，我明白。下去吧。是。掌门师兄，柳柳如旭现在才想通，我才是他这一生最大的机缘，只是为时已晚。之后能不能把握住一些东西，看他自己了。清平，师兄，通知下去，让大家做好准备，三日后进攻妖魔二宗。是。到了。哎。这就是灵溪宗吗？虽然感觉灵溪宗人少了点，但是每个人都是神采奕奕，精气神十足，都在努力修炼。不过照这样下去，也许灵溪宗重新崛起指日可待。陆晨彻底改变了整个灵溪宗。陆掌门，我这次把天师府的生灵草都带来了。好，那么最近这些时日。你就跟在我身边吧，师兄，现在炼丹吧，我来喷火。以你现在的火力，炼制太息丹还可以，炼制圣级治疗丹还不够。呃，那怎么办啊？秦磊，你去枯木林扛一些枯木回来。是。龙宇辰，用你的火焰催动这些枯木燃烧。好。枯木蕴含的灵力极其庞大，在龙一尘天火的焚烧下，可以转化为天火的气息。圣级质量丹，事半功倍。呃，三天了，今日是进攻妖魔二宗的日子，怎么掌门还没出来？圣级质量丹岂是那么容易炼制啊？说实话，我是不相信陆掌门可以在短短三天的时间内炼制出圣级治疗丹来的。要知道，圣级治疗丹几千年没有人炼制成功了。哼，那你等着被打脸吧！灵草异象，圣级丹要炼制成功才会出现，这说明陆掌门已经炼药成功了。别真的被打脸了！啊啊！掌门，圣级治疗丹已经炼制成功，分发下去，即刻出发，斩妖魔二宗。是。哎，里面不知道什么情况。宗主已经闭关多日了，父亲，你突破了，不错
，我云啸天终于突破王道境了，恭喜宗主！我大和宗必会强势崛起。<笑>父亲，灵犀宗那边已经出发了，我们……大和宗所有弟子即刻出发，出斩妖魔二宗。呃，宗主真的要和灵犀宗一起胡闹啊？万一……呃，不然。你觉得呢？我大和宗既然答应过灵犀宗，就不能言而无信。而且，陆晨此人擅长创造奇迹。我此前能突破，全靠陆晨给我的功法。而且陆晨此人，未来不可限量。绑定陆晨，也许我大和宗会冲出天脉之域这片狭小之地，也说不定。出发吧。是。是请，<笑>大王，二大王，林希宗正朝着我妖魔二宗攻来、嗯。我没找他们，他们竟然送上门来了。高级二宗弟子，架起大锅烧开热水，等林希宗的人来了，直接煮了吃肉。二大王，是否先防御抵挡，等待两位大大王的出关啊？小小灵犀宗罢了，根本用不到大大王出手。二大王，那陆晨最近风头正盛，不可小觑啊！风头再盛，能比得过本大王吗？赶紧去烧热水，我都迫不及待品尝灵犀宗众人的血肉了。是。嗯，味道不错。嗯，老白。咋愁没苦脸呢？大哥，为啥你这么悠闲，一点都不紧张啊？有啥可紧张的？灭了妖魔二宗就好了。这可是大战。哎，放轻松。为什么我一个外人都这么紧张，而你们却不当回事儿？掌门，到达妖魔二宗了。飞船直接降落在妖魔二宗核心大殿。这。会不会太冒险了？无妨、嗯。完了完了，直接降落妖魔二宗的核心区域，这不是找灭吗？早知道我就不跟来了，我这是上了贼船了呀！二大王，林希宗的人攻来了。<笑>来的正好，我的大刀早已饥渴难耐了。<笑>不自量力的俏两小丑，再攻他们！哼，那帮家伙估计连我们的山门都攻不破。走吧，去山门收拾灵犀宗。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、什么情况？发生什么了？何人敢袭击我妖魔二宗的大殿？我们是灵犀宗的人，妖魔二宗。昔日灵犀宗强盛之时，这里不过是灵犀宗一处圈养妖兽的地方罢了。可恶，竟然敢直接摧毁我妖魔二宗的大殿！我剁了你！臭货，剁了他们！我国灭上！就这，就这。什么妖魔二宗？就是一群弱鸡呀！杀杀杀,杀,杀！掌门，妖魔二宗的弟子冲上来了。灵犀宗所有弟子，冲上！冲！霸道境，灵犀宗竟然出了霸道境的高手！啊、就算是霸道境。来到妖魔二宗，也只有被屠的份儿，不给我毁灭！好强！这就是妖魔体质吗？其实比人类要强很多。不好，大长老，我来助你。哼！何人敢放我妖魔二宗？秦楚山，掌门，此人叫秦楚山，
是妖魔二宗的一位太上长老。尔等引颈受禄，哈哈哈哈！秦楚山老儿，你的对手是我，秦小天。你们大河宗竟然也敢参与此事，你就不怕大河宗陷入万劫不复吗？秦老儿，少说废话。当年你我争锋，未分胜负，今日我就屠了你！<笑>云小天，你简直是自不量力！我已是半王级啊，今日我就了结了这几十年的恩怨，斩了你！呃、什么半王级，就是个废物！哈、呃！什么王道境？你怎么会是王道境？<笑>惊不惊喜？意不意外？大河宗怎么会有王道境的功法？这不可能！你是从哪里得到的王道境功法？是陆晨掌门赐予我的，所以招惹陆晨者，别！于小天，你你敢？两位大王也突破了王道境，带他们出关，你你们必败！那就不用你操心了。呃呃什么？太上长老这么轻易被干掉了？可恶！灭我妖魔二宗长老，你们必将付出代价！尝尝小爷的龙焰！嘿、呃呃，这是什么火焰？一个小小的出道劲，竟能发出如此炙热的火焰！废话，小爷我的龙焰都能炼制圣级丹药，烧熟你个牛头怪啊！呵呵呵，小子，干得不错！接下来该我了。可恶，林希宗不是没落了吗？怎么弟子都这么强？大胆林希宗，罪不容诛！哼！妖魔二宗果然地业深厚，竟然又冒出了两位半王境和三位霸道境。诸位长老，屠了他们！我们去抵挡云啸天，剩下的人。去把所有人屠光。是，掌门，我去了。站住！小娃娃，你个出道将，敢阻拦我霸道将？陆掌门说过，我需要身先士卒。你，便是我突破霸道境的磨刀石。射！哈、嗯、哈，我<笑>自量力。再来。就是灵犀宗的掌门，哼、嗯！我先毙了你！你算什么东西，也敢对陆掌门指手画脚、呃呃？你到底是何人？灵犀宗怎么会有这等高手、呃？我是你二大爷！掌门，这些小菜都不够开胃的。话说，有马尔宗的强者呢？来了。嗯、啊，冒犯妖魔二宗者何人？报上名来！是两位大王出关了。两位大王是无敌的存在，灵犀宗众人必亡。嘿嘿嘿嘿，终于来了两个像样的对手。小小灵犀宗以下犯上，本大王灭了尔等。哎哎，你就是灵犀宗掌门吧？就先灭了你。再战其他人！两位大王出手灭掉灵犀宗掌门，灵犀宗掌门必亡、啊！什么？这什么兵器？不可能！两位大王竟然被一击而退！两位大王不过是看灵犀宗弱小，放点水罢了。掌门威武！<笑>我灵犀宗掌门如此厉害。我们也不能入了气势，上！这点修为，不过仗着兵器至宝罢了。我们一起灭了他，正好夺了那件至宝。呃，什么？你是何人？林希宗不可能有这种高手。你可是与我妖魔二宗作对，阻挡本大王的后果吗？哼！你这小菜，我来对付就够了。王、啊、墨，那就先灭了你。你的对手是我，我来陪你玩玩。又一个不弱于我们的高手，可恶
林希聪不是已经没落了吗？首长们，都有对手了，老夫总不能闲着吧？你去帮我办件事，去妖魔二宗的后山，那里有两处枯藤，你拿着虚空铲，将那两颗枯藤砍掉，带回来。好嘞，我这就去办。石头怪给小爷熟啊！嗯，红小子配合的不错。上！可恶，这小子修为不高，但是太碍事了。就先灭了你，小心！不好，躲不开了。这白云虎，你没跑啊？既然上了贼船，只能陪你们这群疯子战斗到底了。杂鱼真多，灭了你们！小子，受伤不轻吧？我看你还怎么喷火！好，嗑药吧。嗯，现在吃丹药，完了。停、嗯！什么？你为什么没受伤？不对，你刚才吃了什么？那是什么丹药？杂伤。啊啊啊啊什么？二大王被灭了！突然，父亲，不用管我，我自己来。一个小小的出道将，你还真顽强。是时候服用丹药了。伤势恢复，斩、啊！竟然完全恢复了！你吃的是圣级治疗丹。不过。你我终究差了一个大境界，你今日必亡！呀、啊，可恶，又恢复了。这可是圣级治疗丹，在每个门派都是压箱底儿的宝贝。为什么你可以肆无忌惮的服用？圣级治疗丹这么不值钱了吗？斩！呀、啊，可恶！老夫这次自毁修为也要灭了你！我不，什么？竟然临阵突破到了霸道境！啊啊啊啊啊、我当时，我已突破，结束了。啊啊啊、不愧是我云啸天的女儿、啊，那我这父亲也不能表现太差了。可恶！快逃！逃？你逃得了吗？啊啊啊啊啊啊、大家都不用省着，受伤了就赶紧嗑药。是，吃点药。所有的伤都恢复了，掌门赐给我的丹药太神奇了。这怎么打呀？好不容易快打倒你们灵犀宗弟子，一颗丹药就恢复了。我不打了，这仗没法打呀！可恶！妖魔二宗的弟子，你们一个个都给我冲！今日灵犀宗必亡！和我对战还敢分心？你这是不要命了？超凡会出现吗？应该是这里了。不知道掌门要这两个枯藤有什么用？砍两条藤蔓而已，还用不到掌门的至宝。嗯，竟然没断！我就不信了，我堂堂三位绝地兽还弄不断这两条枯藤！砰！啊！枯藤有些特别啊，连我竟然都砍不断，看来只能用陆掌门的虚空铲了、啊。我们来助你，前，给我灭！就是现在，看见！呀，什么？可恶啊！我妖魔二宗的长老都被灭了，我要让你们都！
相伴了几千年，一起创立妖魔二宗，你怎么会？可恶！伤害我的道侣，你们也不能活！啊！天哪，把自己的道侣吃了！这样，你我就会融为一体，永不分开。让我获得你的力量，灭了这些人！啊！变大了，好像也变强了。给我灭！王道境巅峰，实力提升了好多倍。请你会变大吗？我也会。啊！有你们也能阻挡本大王！呀、啊啊，掌门，这家伙变大后实力接近超凡，不太好对付。小儿，你竟然敢攻打妖魔二宗，这是你此生最大的错误！我要让你化成肉泥！掌门，小心！你你。你大王威武，灭了灵犀洞掌门。陆晨，父亲，陆晨不会有事。这大大王此时的实力可是接近超凡，我一副都不是对手。陆晨不会做没有把握的事情。嗯？什么？啊、看来我还是低估陆晨了。这不可能！你怎么能挡住本大王？哈哈哈！我灵犀洞掌门才是威武。使我全力一击！呀！那你也吃我一拳！好强啊！什么？我我，这这就是陆掌门的实力吗？一拳之威，直接化灰。大王没了，让我一打，逃命吧！不灭妖魔二宗，敢反抗者一个不留。是，今日一战，在陆掌门的带领下。灵犀宗创造奇迹，啊，这就胜了。那么强大的妖魔二宗就这么败了，总感觉这么不真实呢。早就和你说过不要紧张，有掌门在，一切都是手到擒来。哈哈，掌门，接下来我们是不是该搜刮妖魔二宗了？不急，还没完，还没完。妖魔二宗真正的底牌还未出现，真正的底牌来了！好强的气势！这是龙？妖魔二宗竟然还有一条龙存在？很强，超越了王道境，难道是？这怎么可能？什么？又出来了一头强大的绝世妖兽，掌门，那真的是一条龙吗？一条泥鳅而已，不过沾染你蛟龙血脉，它的龙血都远远不如你体内流淌的多。
们，是不是我感觉错了？这妖兽超凡了这，这股气势很强，恐怕确实超凡了。你们没感觉错，这两只畜生确实超凡了。超凡？这怎么可能？天脉之域不是说无人能达到超凡吗？什么是超凡啊？王道境之上就是超凡境。虽然看似只是升了一个境界，但是，超凡和超凡以下是巨大的分水岭，超凡之下还在凡人的体系修炼，只有跨入超凡，才算是真正走上大道之路的起点。哇，原来如此！汉帝当车，自不量力，尔等帝王。还不跪下迎接救路，两只畜生而已。本掌门给你们个机会，匍匐在地，立刻臣服，否则把你们大卸八块，炖肉熬汤。狂妄嚣张，我先吞了你。超凡呐，纵然知道不敌，我也想试试。掌门，我回来了，东西拿到了吗？我拿到了。陆掌门，超凡之下，老夫也不是对手，接下来只能靠掌门显神通了。小事一桩，两位老祖出事了，要不二祖还没用饭。两位超凡之下的老祖在，四祖和大和宗，一个也别想活着回去。你们最好赶紧跪下投降，否则老祖发威，绝对尸骨无存。小辈，做好死亡的准备了吗？来吧，让我试试超凡之上的力量。那我就让你见识一下。啊！上、啊、马，化为肉泥吧！我来打死一套。哇！掌门威武，仅凭拳头就打退了超凡之上的存在。陆掌门的肉身之力到底强大到了什么程度？我有你的肉身之力，你是怎么做的？我高看你们这两只畜生了。虽然修为勉强修到了超凡，但肉身太弱了，枉为妖兽一族。你敢看不起我们？我承认你的肉身之力强悍无比，甚至是我在天脉东南之域遇到肉身最强的存在。但你并未入超凡，当知超凡之下，皆为凡人。不错，超凡和超凡之下最大的区别便是，超凡可以使用神通，神通。天！好强大的吸力，那就是抓着我！呃、我快撑不住了！救命！哎！多多谢前辈，大家坚持住，不要被吸走。哼，蝼蚁的挣扎罢了，神通灵动。撤！快撤！这就是神通吗？能量精纯，伤害极大，还有特殊法则，而且防不胜防。父亲，没有办法对付那两只超凡妖兽吗？没办法，我能活命就不错了。接下来，看路掌门的了。掌门，我们可坚持不住了。你师兄，剁了这两只妖兽吧！你你，这种神通之术我还是第一次见，感觉很难抵御。陆掌门可有办法对付此等神通？神通乃天地造化，乾坤之术，超凡之下无法抵御神通的攻击。什么？连掌门也不能对付这两只超凡吗？完了，这下完了。陆晨也没有办法，我就不该上这条贼船。别说
，能不慌吗？哎，我招谁惹谁了？非要跟你们来，这是无妄之灾呀、啊！你没看到掌门很淡定吗？放心，掌门刚才说了要把两只妖兽炖入熬汤，掌门说过的话从来没有不算数的。你快闭嘴吧！但我能闭了，这两只畜生。大难临头不自知，小小凡人，你有什么狂妄的资本？本掌门就先破了你们的神通。哼，凡人想要破掉超凡的神通，此等大话你也敢说？去，用两条枯藤来对付我等，我看你是傻了吧？呃什么？我们的神通怎么会突然消失了？你对我们做了什么？你这是什么东西？你们不是超凡吗？这两条凤腰藤，可以把你们封印在超凡之下。什么？这是凤腰藤？你怎么会用这种东西？你到底是什么人？多说无益，把这两只畜生大卸八块。炖肉熬汤，是。灭超凡呐、啊！这等惊天大事，我云啸天怎能不参与？我饶了你命！我怎么也没有想过想要饶命啊！天哪，我没看错吧？两只超凡就这么败了？早就让你别慌，你不听。你记住，可以永远相信陆掌门。是啊。我们可以永远相信陆掌门。胜利了！胜利了！了我们打败了强大的妖魔二宗。什么这？怎么会这样？这怎么可能？两位超凡妖兽老祖怎么会被打败？我们怎么可能会败给弱小的灵犀宗？我们真的灭掉了超凡？不敢相信呐！不但取得了胜利，还灭了超凡。超凡妖兽的血肉灵力充沛，乃是大补之物，不久之后就会溃散在天地之间。大家抓紧时间把这两只妖兽炖肉熬汤，抓紧做饭。没想到有一天我们能吃到超凡妖兽的肉。灵犀宗和妖魔二宗已经开战，我们此去真的要参与两派的战争，妖魔二宗可不好惹。哎，陆晨对我陈家有恩，待会儿见机行事吧。白云虎这小崽子竟然跟着灵犀宗一起去进攻妖魔二宗，他是要疯啊！以灵犀宗的实力，就算有大和宗帮助，面对妖魔二宗也必败无疑。没办法了。只希望我们能来得及把白云虎救出来。你说灵犀宗怎么这么想不开啊？想着去进攻妖魔二宗？从我和陆晨此人的接触来看，此人狂妄自大到了无可救药的程度。灵犀宗自取灭亡，纯粹是陆晨自找的。这陆晨毕竟也算是救了你一命，我星云剑宗视情况而定吧。如果能保下灵犀宗几个弟子的性命，也算是偿还了这份恩情。龙师兄，这边喷点火，还是你的火煮出来的肉好吃。别急，一个个来，想累死我！你们这群吃货，我给掌门炼丹都没这么累。掌门，妖魔二宗的修炼资源全部梳理清楚了。积累的宝贝当真是不少，起码顶我灵犀宗百倍不止啊！有了妖魔二宗提供的资源，接下来灵犀宗的发展绝对会一飞冲天。这些修炼资源，分给大和宗三成。陆掌门，此役全靠陆掌门力挽狂澜。我大和宗其实并未付出太多，三成。是不是有些太多了？你大和宗敢下定决心跟随灵犀宗一起和妖魔二宗开战，就值得这三成的修炼资源。如此，那多谢陆掌门了。如此巨量资源，对我大和宗也是受益无穷啊！我云啸天在此保证，从今往后
，大河宗和灵犀宗同气连枝，大河宗永远不会做出背叛灵犀宗的事情。哦，哦，好像是天师府陈家等势力过来了。前方就到妖魔二宗了。也不知道灵犀宗怎么样了，还有没有人活着？大家准备抢救白云虎。大家准备一下，如果灵犀宗没人活着了，就将他们的遗骸带回灵犀宗。这是什么情况？我们来错地方了？呃，这说好的两派血拼呢，怎么还吃上了？啊！这里是妖魔二宗，灵犀宗和大河宗的人，怎么在这里做上饭了？府主，我在这儿。白云虎，你还活着？呃、我的意思是，你跟着灵犀宗一起进攻妖魔二宗，这么危险的事情，你是怎么活下来的？还有，现在什么情况？你们怎么还吃上饭了？府主，妖魔二宗被灭了。什么？妖魔二宗怎么可能这么快就被灭了？难道妖魔二宗是纸老虎，根本没有传闻的那么厉害？不是，妖魔二宗很厉害，甚至最后两只超凡妖兽老祖都出现了。什么？超凡妖兽？这不可能！天脉之域怎么可能有超凡的存在？你会不会看错了？如果有超凡妖兽，你怎么可能活下来？你们所有人都活不了啊！府主是真的，我亲眼所见。最后，超凡妖兽被陆晨带领灵犀宗众人斩灭，不可能，绝对不可能！超凡怎么可能被灭？你你是不是被打傻了？嘿，府主，这就是你没见识了。你知道我吃的是啥肉吗？啊，这就是那超凡妖兽炖煮的肉。陆晨不但消灭了超凡妖兽，还把妖兽的肉大卸八块，给大家分食了。真真的？真的，超凡血肉灵气极其充足，我感觉自己的修为都增长了一大截。哼！哎呀，快给我尝尝！哇、啊，超凡灵力充沛，真的是超凡妖兽的肉。没想到本府主老了还能沾一个后辈的光，吃上一口超凡妖兽的肉，不枉此生啊！怎么会这样？灵犀宗不但全歼妖魔二宗，还灭了超凡。尊鲁，这不是真的，我们肯定在做梦。不是做个鬼的梦啊！以后不准招惹陆掌门，都是年轻人，怎么差距就那么大呢？啊！如果你有陆晨的一半，我星云剑宗早就崛起了。听见了吗？陆掌门，听见了。今日灵犀宗灭妖魔二宗此举，当名震天脉。陈组长。按照之前的约定，陈家的那些驻兵师，三日后可以前往灵犀宗。没问题，我陈家随时听候陆掌门调遣。有如去师妹，这次征伐妖魔二宗，我等并未前去。你说掌门能不能灭掉妖魔二宗啊？哎，虽然我对灵犀宗绝对忠诚，也绝对相信掌门，但我还是非常担心。我们小小的灵犀宗怎么可能灭得了他们啊？能全身而退就不错了，除非出现奇迹。你们还是不了解陆晨，曾经我也不了解他这样的男人。你们只需要知道，陆晨所做的每一件事情都是奇迹。就是这里了，这里就是门派秘境吗？里面真的汇聚了近百年来我们灵犀宗种子级别的弟子吗？放心吧，那些人都在里面。其中我江家那名种子已经快到百年之期，应该要出来了。现在我就用我江家的特有方式，召唤出我江家种子。太好了，只要真正的种子出现，这灵犀宗就没露成什么事了。去。怎么没动静？何人扰我修行？可是我江家后辈子弟，江家后辈江青城，拜见我江家老祖。嗯，何事？老祖
，灵犀宗如今被恶人当道，面临生死危机，请老祖出关，拯救灵犀宗。什么？见过师祖，我们都是灵犀宗的弟子。如今灵犀宗的掌门之位，被一个叫陆禅的贼人窃取。此人狂妄自大，不仅残害四长老江家江云福，更是让灵犀宗四处受敌。灵犀宗在此人的带领下。马上要走向灭亡了！哼，好强的修为！拜见师祖。那洛尘何在？身为灵犀宗种子，责无旁贷，这就斩了他。老祖，洛尘带领灵犀宗的一些弟子去进攻妖魔二宗了，能不能活着回来，还不一定。进攻妖魔二宗，简直是自不量力。看来这人当真如你们说的一般，狂妄到了极点。哼！老祖，现在正是接手灵犀宗的绝佳时机，不若先控制住整个灵犀宗。既然连老夫都出来了，那就索性多唤醒几枚种子吧，他们修炼的时间也够长了。灵犀宗有难，被贼人掌控，你带种子在这穿了。<笑>多少年了，我等终于到了出关的时候了。我等种子出关，当途径一切贼子。这么热闹的事情，我怎么能不参与一下？什么声音？是灵犀宗后山的方向，有大变动。陆尘不在，恐怕来者不善。大家做好战斗的准备。你们可知妖魔二宗的来历？妖魔二宗崛起的时间并不是太久，也就一两万年左右的时间。至于来历，只是听说北地天生妖气弥漫，适合妖魔修行，妖魔二宗才在此立宗。那你们知道，为何此地妖气弥漫？呃，这个不清楚。昔日妖魔二宗所在之地，不过是灵犀宗饲养妖兽的一处地方。经年累月，在强大妖兽的侵染之下，此地的妖气才会经久不散。什么？此外，此地的深处还埋藏着一座困灵阵，才能聚集妖灵之力，经久不散，并且随着岁月的更迭，越聚越多。这恐怕连妖魔二宗自己都不知道，他们只知道这里是一座风水宝地，鸠占鹊巢罢了。陆掌门，我们回来了，寻到你们先祖的气息了吗？此地虽然妖气弥漫，但并没有感受到先祖的气息。我们的先祖真的在此地待过吗？昔日你们武林之祖。都是灵犀宗的护山圣兽，武灵之祖的实力是远超超凡的存在，同时他们也负责看护这片灵犀宗的妖兽饲养之地，在这里待了又何止千万年。嘿嘿，知道我们灵犀宗在以前很强盛，没想到会这么厉害。你们如果能够得到这股气息，才能真正感受到你们灵尾兽一族的奥义。陆掌门。我们该怎么做？此藤为傅瑶藤，专门镇压超凡妖兽之用。当年傅瑶藤化为百里之长，围困此地，圈养超凡妖兽。无尾神木兽，用你的木灵力催动这两条枯藤，覆盖此地，汲取被困灵阵聚集的无穷妖灵之力。好。枯藤的根系已经覆盖了此地，开始吧。混灵阵，起！先祖气息，哇，真的先祖的气息呀、啊！所有灵犀宗弟子就地修炼，吸收此地妖灵之力，壮大体魄。当年灵犀宗在这里饲养妖兽，并且布下困灵阵，汲取妖灵之力。现在的我还不能破阵，但我可以利用傅瑶藤作为管道，扎根于地下，把困灵阵内的妖灵之力全部抽取出来
。妖灵之力是一种特殊灵力，不增加修为，却可以增强肉身，奠定更加扎实的修为基础。我乃霸体，自然不用这妖灵之力淬体，但是，我可以借此机会，冲击一下我的第三道天锁——凝聚。好强大的灵力，太刺眼了！哎呀，他陆晨在做什么呢？给我破！有些作用，第三道天锁出现裂隙了。为什么巨大的灵力朝陆晨飘射而去了？看不明白啊！我能感受到陆晨掌门身上有大恐怖存在。十道天锁，旁人看不见。一道更比一道难破，剩下的八道天锁想要破开，看来只能离开此地才行。<笑>我感觉我的肉身强大了很多倍。是啊，我觉得我每时每刻肉身都在变强。<笑>金光万亿，这是淬体大成的征兆。吴卓，好羡慕啊！我也想当灵犀宗的弟子。哎呀，你傻呀！你还愣着干嘛？还不赶紧借助此地的妖灵之力淬体，这可是不可再得的机缘呐、啊！可是刚才陆晨只让灵犀宗弟子盘坐修炼，我又不是灵犀宗弟子。哎呀，说你傻，你还真傻！你都帮助灵犀宗进攻妖魔二宗了，参与了战斗，你和陆晨算是自己人了，跟着一起修炼怎么了？说的也是，我是和灵犀宗同生共死的人，我光荣，我荣耀，我要和他们一起修炼。哎，早知道我把你也扔灵犀宗来了。啊，先祖的气息，我吸收消化的差不多了。啊，哈哈哈哈！我明悟了先祖的气息，也许不久之后。我也可以跨越超凡，另外一根，黑色闪电。这，这是怎么回事？黑色闪电乃是天罚的一种。哪？天罚？我也明悟了。怎么回事？黑色火种，又是一种天罚。哇！天杯提前出现了。陆掌门，这是怎么回事？你们连尾兽一族虽然如今不显，但大有来历。天杯、黑色火种、黑色闪电，皆是天罚的一种。什么是天罚呀？为什么会出现在我们身上？我不明白，怎么天杯提前出现了？很多事情。你们现在知道也无益，因为你们的实力太弱，现在的天罚只是先兆，还不构成实质性的威胁，不必过于担忧。陆掌门，该说的时候，我自然会和你们说。天罚不但提前出现，而且还在八尾和五尾身上出现。八尾和五尾的先祖，并未遭受天罚，如今他们的身上也出现天罚。这说明有变数产生，难道混沌域的绝困之地，有人感知到我脱身而出了？掌门，要不要派人看守此地呀？不用，还不到时候。那什么时候？等灵犀宗人人如龙的时候。走吧，回灵犀宗。哼哼哼，都给我听好了！我灵犀宗真正的天骄种子，几位师祖，今日从门派秘境中出关，正式接手灵犀宗。陆晨在真正的灵犀宗种子面前，啥也不是。陆晨在真正的灵犀宗种子面前，啥也不是。他如果还在。几位师祖定会把这个祸乱灵犀宗的家伙挫骨扬灰。你们这群灵犀宗叛徒，当初灵犀宗大难之时叛离灵犀宗，呸！还有脸回来？给我跪下！陆掌门何等风采，等他返回，你们这些叛徒全都没有好下场。闭嘴吧你！柳师妹
。如今天骄种子出关，陆晨真的大势已去，你再执迷不悟就来不及了。执迷不悟的是你们！啊、柳师妹，你难道真的想为了那个江王之人搭上性命？够了，我不想和你说谎，要杀要剐随便。表哥，现在我江家老祖出关，宁熙宗日后的掌门就是我江家老祖。你作为我江家人。竟然心向着外人，你是不是被陆晨忽悠傻了？不明白，我被修士有所为有所不为，多余的话不说了，要灭要剐，随便。看来传言有些不实。如果陆晨此人真是大奸大恶，这些弟子为何还如此忠心于他？他是大奸大恶，还是大仁大善，都不重要，重要的是。我等种子出关，灵熙宗振兴的大任就该由我们来。他陆晨不管怎样，掌门之位肯定要让出来。不错，如果那陆晨识趣，我们还可以饶他一命；如果他看不清形势，就别怪我等种子无情了。掌门，这一次我们回去一定要好好发展。短则百年，长则千年，我灵犀宗一定会重新崛起。时间太长了，时间太长。掌门觉得灵犀宗崛起需要多长时间？五年之内，快则一年。这不可能吧？就算天天给弟子们吃圣级丹药，也不可能这么快啊！不管百年还是千年的时间都太久，变数太多。灵犀宗必须尽快具备强大的战力，才能扭转时局，稳定乾坤。几位师祖，这些人都不听劝说，执迷不悟，该如何处置？都灭了吧！来人，把这些欺师灭祖的都给我斩了！将其枪证明，你们这些叛徒早晚都会遭报应。还有你们这些所谓的祖师，所谓的天骄种子，灵犀宗培养你们，你们出来后。不分青红皂白，不为灵犀宗着想，只是为了争夺掌门之位。我们当初面临妖魔二宗的进攻，没有叛离灵犀宗，如今何惧身亡？等陆晨掌门回来，自然会为我们报仇。等陆晨为你报仇，<笑>那以卵击石的家伙，恐怕早就亡在妖魔二宗手中了。什么声音？是陆晨掌门回来了，这不可能！这是怎么回事？是当初那些叛离灵犀宗的弟子回来了，还有那几位，看上去有些熟悉。难道是？吴文啊，见到师兄还不拜见？你是？江丽，灵犀宗种子。江丽，你们怎么从门派秘境中出来了？为何捆绑我灵犀宗弟子？这些人不听从号令，开斩、嗯！你敢？你以为你是灵犀宗种子就可以为所欲为？你敢动他们试试？白秋山，休他放肆！当年你和我竞争灵犀宗种子，不过是我的手下败将而已。吴文昂，念在昔年你鞍前马后的份儿上，现在我给你一个机会，向我等效忠。奖励，我也念在同门的份儿上，警告你，给陆晨掌门认错，赔罪。<笑>这个小白脸儿就是灵犀宗的新任掌门。如此年轻，毛都还没长齐吧？我听闻，吴文昂，你把掌门之位让给了陆晨，当真是荒谬绝伦呐、啊！灵犀宗再这样，就要葬送尔等手中。现在速向我等表达忠诚，只有我等才能力挽狂澜，带领你们崛起。跳梁小丑，你说什么？在灵犀宗上蹿下跳。不觉得自己可笑吗？敢这么对我们说话，看来留你不得
陆尘掌门带领我们刚灭了妖魔二族，你们算什么东西？信不信把你们一起灭了？什么？妖魔二族被灭了？这不可能！<笑>你以为我们会信吗？灭妖魔二族？你怎么不说？灵七宗统一了天脉东南之域呢？<笑>你还别说，灵七宗现在和统一天脉东南之域没啥区别。你们四个，赶紧拜见掌门，不然灵犀宗没你们的容身之处。白秋山，当年我的手下败将而已。嗯，今日我就再教训你一下。吴文郎，看来当年师兄对你成绩还不够，不懂得听师兄的话。哎，我们也别愣着了，去拿下那个毛还没长齐的陆晨。<笑>我们也别愣着了，去拿下那个毛还没长齐的陆晨。<笑>教训我，你听吗？什么？你的实力怎么会这么强？<笑>当年你能拜我又怎样？现在，你们在灵犀宗就是个废物。可恶！我一定要灭了你！吴文昂。师兄，给你个机会，铲除陆晨此子，灵犀宗还有你的一席之位。江丽，时代变了，你们这些所谓的天骄种子，在灵犀宗可有可无。哼，那我就给你个教训，让你看看时代变没变。啊、什么？啊、可恶、啊！这。哈哈，哈，这口气出的爽，这这绝不可能！我的天骄在门派秘境修炼百年，修为怎么会超过我？你也滚下去！这白秋山也击败了天骄种子。黄毛小儿，在我等天骄种子面前，你何德何能，成为灵犀宗掌门？什么？过你们机会，不通知你心。你、啊、呀，什么？不好，逃！逃得掉吗？饶命！啊，都都灭了！为什么会这样？我们那堂堂天骄种子。为什么会被这些普通弟子击败？完了，全完了！完了，全完了！想知道为什么？我告诉你们，这一切全都因为陆晨掌门。是陆晨掌门让我们修为大增，带领我们灵犀宗击败妖魔二宗，让灵犀宗走上崛起之路。你们这些种子！出来就想谋夺掌门之位，可笑！哇，好多非洲战舰啊！他们是来干什么的？大河宗祝贺灵犀宗灭妖魔二宗，特来献礼，并在此宣布永尊灵犀宗。天师府前来庆贺灵犀宗诛灭妖魔二宗，献上千年灵莲一份。灵犀宗乃我陈家恩人。陈家携陈家驻兵师前来祝贺灵犀宗，青云剑宗贺灵犀宗，奉上青云剑一柄，白云门来贺，清风观来贺，掌门威武，灵犀宗有陆尘掌门，是灵犀宗之姓，掌门万寿无疆。多少年了，这种天脉东南之域所有宗门朝贺的景象，我灵犀宗。多少年没有出现过了，这这，竟然都是真的！灵犀宗真的灭了妖魔二宗！我我不信！灵犀宗应该靠我们这些天骄种子拯救，这陆晨怎么可能带领灵犀宗崛起呢？我们怎么办？村里没人注意我们，赶紧跑！站住！陆掌门饶命！我们错了，我们真的做到错了
，你们妄图颠覆灵犀宗，此乃罪无可赦。看在我们以前是灵犀宗弟子的份上，饶了我们吧！陆掌门，我们再也不敢了。斩！什么？哎不，哎表哥救命啊！替我求救掌门，老祖救命啊！为什么会这样？我们好不容易加入灵犀宗，最后的结局为什么会这样？哎，早知今日，何必当初啊？这一切都是你们自找的，罪无可赦呀！陆掌门，我们几人承认不如你，只要陆掌门给我们几人长老之位，我们愿意归顺陆掌门。你们配吗？陆晨，你不要得寸进尺。我们毕竟是灵犀宗的天骄种子，是灵犀宗最重要的弟子。一个长老之位，我们已经是委曲求全。那你们可以不用委曲求全。你们这些灵犀宗的住处，你们所做的一切，全都是为了自己着想。在我看来，都该斩。斩？什么天骄种子？都该斩？岂、呃、有此理！既然如此，我三人退出灵犀宗。希望陆晨你以后不要后悔。你们走得了吗？我说了，你们都该斩。分开逃！什么？什么级别的高手？李奇松到底有多少高手？哼，掌门要斩你们，你们跑不掉的。哦、我们怎么会这么？给我开！果然。境界跨入超凡之后，从天脉主域跨越玉杖进入知域无比困难。给我破！一道强者炼制千年的破天梭，才能勉强破开一道缺口。一道强者炼制千年的破天梭，才能勉强破开一道缺口。这从天而降分割大陆的玉杖到底是什么东西？可恶、啊！跨越玉章竟然还有雷劫，怪不得天脉主域那些超凡以上的超级高手都不愿意去治愈。雷劫似乎无穷无尽，还好我有准备。有了这枚玉佩替我受解，接下来我应该可以在天脉东南治愈正常活动了。大河宗。小小知遇门派蝼蚁一般，竟敢灭我弟弟盘龙公子！你们恐怕不知道瀚海宗是何等存在，尔等就等着毁灭吧！哈哈，掌门，陈家的这些驻兵师们手艺没得说，用不了多久，我灵犀宗弟子就可以人手一件你设计的铠甲了。打造铠甲还是第一步，重要的是怎么给铠甲增加战力。让你们找的东西都在找了吗？已经派人在四处搜寻。嗯，掌门，你在看什么？有人跨越玉帐而来，也许到了本掌门离开的时候了。呃，什么？掌门，你要离开？召集灵犀宗所有弟子。前往掌门大殿。这是那枚从仙元秘境中得来的仙元石，之前我一直没有给大家使用，你们可知为何？呃，不知，请掌门明示。因为你们还不配。但是妖魔二宗一战，灵犀宗弟子，不管是前方参与战斗的弟子，还是后方留守宗门的弟子，无一人投降，无一人退缩。你们的表现让本掌门很满意。哎，都是掌门教导有方
，没有掌门就没有灵犀宗的现在，我们永远忠心掌门。现在灵犀宗上下一心，朝气冲天，这才是灵犀宗该有的面貌。所以，现在的你们才配得上本掌门拿出的仙元石，配得上接受仙元石的洗礼。掌门，这仙元石洗礼是有什么好处啊？仙元石是最珍贵的原石。经过仙元石的洗礼，可以提升一个修士的先天根治与后天上限。啊啊！什么？先天根治，后天上限？简单来说就是，你们经过仙元石的洗礼，日后的修为成就，都可跨越超凡。什么？哇、哦！还有这等好事？所有的人都可以跨越超凡，<笑>不可思议！我们可以永远相信掌门，这太让人震惊了。接下来，你们都提起精神。为了使你们在天元石的洗礼时达到最大效果，我首先要用这座由枯木建筑的大殿对你们进行打磨。掌门，赶紧开始吧，我有些迫不及待了。开始。圣母能量好玄妙。啊啊啊嗯、这座大殿。今日终于发挥它的作用了。这座由枯木建造的大殿，灵力浩瀚如沧海，最适合打磨人的肉身和精神。打磨过后，再用仙元石对他们进行洗礼，能达到事半功倍的效果。哇，肉体和精神的双重打磨，我感觉我整个人凝练了许多。还六个时辰吗？我好像经过了一生般漫长，我等获益匪浅。六个时辰已过，接下来众人接受洗礼。我等接受掌门恩泽，受仙元石洗礼。很好，这支日后随我征战三千神域的军队，今日便且雏形吧。不愧是仙元石，这股能量让人震撼。开始，去！哇，好神奇呀！仙元石化成一个个小娃娃向我们飞过来了。这是，嗯，进入体内了。啊，很奇妙的感觉。哦，我这太不可思议了！胆敢侵犯大河宗，宗主毙了此人！宗主毙了他！治愈的臭虫们，乖乖服输吧！神通，耶！不好！宗主，这到底是什么级别的高手？大家随我上！护卫宗主，灭了此贼，干他！嘿嘿，尔等凡人不尊超凡，当诛！是、哎。本身碎骨的下场如何？哼，你是超凡，超凡怎么可能跨越玉障？那是你太无知了，云啸天。尔等残害我弟弟盘龙公子，近日大河宗当在天脉东南治愈除名。云啸天，尔等残害我弟弟盘龙公子，近日大河宗当在天脉东南治愈除名。仙元石看来吸收的差不多了，趁此机会，把诛仙大阵一并传给你们。诛仙大阵凝聚着无数人的心血，神魔墓园中长眠的你们，终究会看到他再次诛天始地的一天。去！令人心悸的杀伐气息，我竟然忍不住浑身颤抖。如今被仙元洗礼，我感觉我又焕发了生机啊！这便是枯木逢生，天大的造化。杜掌门，只剩我们一败
。至此以后，我,我们三人也掌门为尊。感觉好玄妙，我竟然对以后跨越超凡有了莫名的信心。而且脑海中多了一种阵法，这也是掌门传给我们的吧？阵法名为诛仙，好气魄，一听就是了不得的阵法。陆掌门，大事不好！嗯，是我大河宗的一位长老。陆掌门，瀚海宗有强人来袭，宗主让你们速速逃命。大长老，大长老，发生什么事了？少，少宗主，少宗主，陆掌门，快逃！你们逃得掉吗？父亲，主人，快逃！放了我父亲！老矣！怎么会这么强？陆晨，救我父亲！放心，尔等谋害我弟弟盘龙公子，大河宗和灵犀宗当灭。陆掌门。这黄赤龙在超凡之上，远远比妖魔二宗的那两头超凡妖兽还要厉害，不可力敌啊！不必担心，今日此人当诛。好大的口气！你就是陆晨，你们这些治愈的弱小之辈，没有见识过主玉的宽广与强大，井底之蛙，自以为是。今日。就让你们体会一下来自主玉的支配与恐惧。少在这里唧唧歪歪，让我试试你的身手。有、啊。哼、啊！啊！啊！掌门，确实打不过。这家伙在超凡之上，要不跑路吧？嗯。小小知玉掌门，手到擒来。掌门。哈哈。简直是不堪一击，这就是一派之主。知玉的修士果然都是废物，给我过来！什么？你的身体怎么会这么重？给我起！这是怎么回事？可恶！给我放！超凡一击，任你铁身铜臂，也必死无疑。超凡一击很了不起吗？什么？到底怎么回事？我看得出你的修为并不高，但你怎么可能在我的攻击下丝毫无伤？灵犀宗众弟子听令，本掌门传于你们的诛仙大阵，可熟记于心。回掌门，我们都记下了。很好，立阵，龙翼成为阵眼。是。可笑。这是干什么？想用这些普通弟子对付我？我看你们是疯了吧！啊！今日你们可斩超凡之上，我们可以永远相信掌门，斩超凡之上。新掌门斩超凡之上，新掌门斩超凡。这，陆掌门让这些弟子斩超凡之上，是不是太儿戏了？父亲。陆晨传给我们的阵法玄妙无比，现在大家使用的是最简单的布阵方式。我也不太相信可以斩超凡之上，但我愿意听陆晨的话，去试一下。这家伙也来了，一群小杂鱼，不敬畏主城，不敬畏超凡，今日就扑面而得。灭！灭！剑旗，这这叫普通阵法，毁灭吧！不好，好、啊啊，超凡之上怎么会被这一群杀？行了。我们消灭了超凡之上，真不敢相信。这
简直就是奇迹啊！一普通弟子击败超凡之上，还没完，不可掉以轻心。掌门，你是说那家伙还活着？不可能，我都看到他化成灰了。不可掉以轻心，掌门，你是说那家伙还活着？不可能，我都看到他化成灰了。还没完，传说超凡之上不毁不灭，肉身毁，魂不灭，难道是？罪该万死，你们都罪该万死！结阵，我要把你们挫骨扬灰！全体防御，好，灭！攻击，闪！打中了。杂鱼之辈，你们伤得了我吗？竟然毫发无损。果然如此，超凡之上，纵然肉体未毁，神魂也是不毁不灭。这下完了。我乃入圣境，不死不灭，谁能奈我何？好，掌门，怎么办？不活，灭他的人马上就要来了。啊！哈哈哈！多少年了，我终于从仙元秘境出来了。还是要多谢那位陆前辈，如今，该是报答前辈的时候了。剑来，此剑就是我陈家底蕴，当日日供奉，切勿再遗失了。等待陈家配得上此剑的后人出世。嗯，哦，这这是这是怎么回事？这，这，快，赶紧跟上去。陈小儿，现在可见识到超凡之上的神奇之处，还不跪拜我，臣服我！你马上就要被灭了！笑话！尔等杂鱼，谁能灭我？我来灭你！斩！你又算是哪根葱？海蟹！哈哈哈哈哈！这知遇无人可伤我。什么？至、啊、于怎么可能有这种强者？啊、下雨了，是红色的血雨。奇怪了，下血雨了。传说，只有超凡之人身灭，才会天降血雨。刚才拿着我陈家先祖之剑之人，灭了一位超凡之上的存在。斩灭超凡之上，这陆掌门事情越做越大呀，看得老夫心惊肉跳啊！剑修陈十一拜见前辈，晚辈来迟，那刚才那人惊扰前辈了。不是，来的刚刚好。剑十一，这名字。难道是我陈家入魔的那位剑修陈十一？呃，应该是他，不然不可能使用先祖之剑呢。快，快去拜见我陈家的这位老祖。经此一战，令熙宗彻底崛起，无人可挫其锋芒。陈家恭请陈十一老祖回陈家。陈家我暂时不会回去。那老祖，陈十一恳请跟在陆晨前辈身边。这为何？我从前辈身上感受到了陈家先祖九剑大帝的气息。不愧是天生的剑帝，敢吃倒是敏锐。我三日后也离开此地。前往主域，你就跟在我身边吧。多谢前辈，掌门，你走了，灵犀宗怎么办？灵犀宗气势已成，再加上我传授给你们的阵法
，日后你们逐步完善阵法，除非主御那些大门派举派来攻，不然林希宗定然无恙。掌门，你走了，我们咋办呀？你们勤加修炼，本掌门不久之后就会回来。揭开假镶嵌的元素时，知玉只寻到了少量，无法装备每一件铠甲。这些铠甲先打造完后，配合阵法使用，防御力会增加数倍。如果每件铠甲上在镶嵌上元素时，攻击力更是得到恐怖的叠加。到时候别说超凡，就是真正的圣道境，也不是不可斩灭。啊，斩灭圣道境。这是以前连做梦都不敢梦到的事情啊！好了，我该走了。元素石的事情，我在主御也会帮你们寻找。什么什么？掌门要走？不会吧？不可能，不是真的。掌门，你真的要走啊？掌门，我们舍不得你。掌门，把我们一起带走吧。灵犀宗所有弟子听令！灵犀宗所有弟子听令！本掌门离开之后，你们勤加修炼，切不可懈怠。日后，本掌门会带你们做一件惊天动地的大事情。是，是是是,是,是。来了，你们三人需要突破超凡，跟我一起走。毕竟这里还受到天地威压。不可超凡！哎呀，太棒了！哎，跟着陆掌门才刺激啊，还有肉吃。起开，默哀老娘。金平，师兄，掌门师兄，你对清平有再造之恩，让我跟着师兄服侍师兄吧。罢了，你和龙逸尘体质特殊，就跟着我出去历练一番吧。师兄万岁！出发。哎，那是掌门，前面就是玉掌，穿过玉掌，我们就会进入东南主域。嗯，哎，看那边，来了一艘飞舟，是少宗主。陆晨，我和您一起去主域。想好了。主域辽阔，是知遇千万倍，我不会时时护你周全。想好了，我云初然自信在主域也不弱于任何人，最坏的结果也就是身亡。再说，这知遇没了你也不好玩了。走吧，跨越玉障。大家小心，我们在穿越玉障。哇、哦，好神奇！超凡之下可以随意跨越玉障，而超凡之上就会受到玉障排斥。为什么呢？这玉障到底为何而存在呢？好神奇！好神奇！好神奇！好神奇！好神奇！好神奇！好神奇！会上掌门在炼丹炉里烧坏脑子了吧？谢笑了，相信我，他一直就是这样。玉障，不过是昔日卷眼畜生使用的围墙罢了。早晚。我陆晨会清除这世间所有的玉掌。掌门，我们现在去哪儿啊？先为你们寻一处突破超凡的地方。哦。三尾、五尾、八尾，你们再次突破超凡。是。来，掌门，这里是什么地方？昔日白帝的居所。白白帝。你们好好再次修炼。是是。呵，白帝的居所，这么说，这里就是赫赫威名的白帝城。相传白帝一身白衣，潇洒出尘，最是风流倜傥，引领一个时代数万年。所见白帝城，亦是穷尽天下之繁华。最盛之时，无数修士都已能远看一眼为荣。掌门让我们在此修炼，必有深意。我们还是不要浪费时间了。我听我父亲说，主玉和知玉有很多不同之处
，主域相对于知域来说，资源更丰富，大修行者不计其数，相对的也更加凶险。我们此行还是谨慎行事。哎，那边有人，过去看看。我家公子问询几位从何而来。可是去参加飞扬仙门的考核，小地方而来，什么考核？我们并未听过。姑娘气质出尘，仙人之姿，怎么可能是小地方来的？啊，这么美的女子倒是不多见，而且还不止一个。本公子今日倒是走大运。请问尊姓大名？找我们何事？我家公子姓黄名纪。乃是飞扬仙门的弟子，在飞扬仙门弟子中地位崇高。嗯，我看几位去的正是飞扬仙门的方向，我们可以一路同行。陆晨，此次历练，飞扬仙门是第一站，你们几人就暂入飞扬仙门吧。哼，姑娘。嗯。不搭理我，换个目标。敢问姑娘芳名？本公子正好有些渴了。呃呃，师兄，喝些茶水吧。呃，可恶！大胆！认识我家公子是你们的荣幸，你们竟然敢怠慢我家公子！你叫陆晨是吧？我知道你是这里领头的，告诉本公子。这就是你们的待客之道吗？又不搭理我，这些人！陆晨，本公子在跟你说话。师兄不愿意搭理你，你就闭嘴吧。公子，这些乡野村夫实在无礼，我替你教训他们。哼，下手轻点儿，别伤了两位妹妹。公子放心，我先让这个叫陆晨的给你磕头道歉。小心！救命！你敢伤我的人，都绑起来，扔下去。我爹是飞扬仙门黄刚，你们这是玩火自焚。嗯嗯，吓死吧你！你们这是玩火自焚。嗯嗯，吓死吧你！飞扬仙门昔日是飞扬仙地的道场，里面应该蕴藏着不少机缘。你们几人先去拜入飞扬仙门，我先去做些事情，再去和你们会合。师兄，你自己小心。放心。如果我没记错，应该是这里。上次得到胎息草，灵溪宗全部弟子都进入胎息境。这次如果寻到霸王草，灵溪宗所有弟子的实力都会进入霸道境，到时候诛仙大阵的威力会再次提升。虽然这种靠丹药提升的境界，在实力方面确实弱于靠自己修行突破的修士，但是境界的提升就是提升，实力还是有质的跨越。果然有霸王草。哥哥，我碰到坏人了，救救我！谢谢你。哦，喂，救救我！只要你救了我，你让我做什么都行。见死不救，见到白白净净黄花大闺女都不救，这是什么人呢？哼，让我狩猎失败。可恶的男人！毫无警觉，看来是个修行废物。什么？你这个人，懂不懂得怜香惜玉？我第一次遇到你这样的男人，我记住你了。你给我等着！哼！站住！干什么？留下来，替我拔草。拔草？什么意思？把这片大山里的这种灵草，都给我拔了
你说你让我陪你练功，我还能理解。现在你竟然把一个极品美女当农妇使唤，你脑子是不是有病啊？赶紧拔草，我赶时间。懒得理你。本姑娘先走了。好快的速度！哼，我就不信你能拦得住我。臭男人，我灭了你！滚！你到底想干什么？拔草！我给你认错还不行吗？我不该引诱你，你也没什么损失，你放过我行不行啊？不行。要不，你还是让我陪你练功吧。拔草太无聊了。天黑之前拔完。哼，你这种人，脑袋肯定有问题。我就不明白，拔这杂草有什么用？你是不是故意在耍我？哼，放又不放我，练功又不让我练功。要不是打不过你，我真想灭了你。拔草，气坏我了！世界上怎么会有这种男人？此地所有的杂草都被我拔完了，这下你满意了吧？你可以走了。嗯、哦，竟然把杂草都收起来了，我实在有些好奇，你要这些杂草做什么？和你无关，看你为我拔草的份上，送你一句话：你走错路了。走错路了？哼，出师不利，竟然还有我李元直搞不定的男人。前方你都快到了。啊，停一下。嗯，姐，你这是又要多管闲事儿？遇见了能帮一把是一把，这是我白家祖训。祖训是祖训，可是如今我白家也是枯木难支。姐姐你心善如菩萨，如今却要……哎，又有谁能帮帮我们？这位公子。我家小姐说，此地最近不太安全，常有妖女诱惑年轻男子，让你上车同行。多谢。果然是白家的人。喂，我知道我姐长得漂亮，但你这么明目张胆的盯着看，是不是太过了？手给我看一下。啊啊！把你的手给我看一下。哦。啊，你干干什么？百家遗嘱，我没看错。小子，你是不是找揍啊？我姐姐的手是你能随便拉的吗？小子，你是不是找揍啊？我姐姐的手是你能随便拉的吗？啊。你们是白家的人吗？知道我们是白家的人，还敢占便宜？我姐姐不跟你计较，小爷可不会放过你。我刚才看你手下，有圣手菩萨之相。什么圣手菩萨看手相？原来是个骗子。告诉你啊，你这样的我见多了。白家看来真的不似以前了，连圣手菩萨都不知。那你们可知你们白家先祖是何人？废话。我白家先祖自然是白帝，一代先帝。我白家曾经也无上尊荣过。错，白帝虽然和你们有很深的渊源，但你们真正的先祖是一只白猿。今天非揍你不可！你敢说我白家祖先是一只猴子？阿爷，不可！这位公子，玩笑不要开太过了，否则过了这片危险的区域，你就下去吧。白猿和白帝同气连枝，亲如手足。白猿心性纯善，拿手绝技便是一并救人，被人称为圣手菩萨。陆神一战，白猿陨落，白猿的后代便被白帝抚养。我之所以告诉你们这些，是因为白猿是为人族流血战斗的英雄
，我希望他的后代以他为荣。胡扯！哼，编的有理有据，声情并茂，我差点就信了。你终究就是个骗子，小姐，天竺城到了。天竺城，陆神一战，白猿就是陨落在这里。那两位是白家的小姐和公子吧？白梦珠小姐不愧是天竺城第一美女。白梦珠小姐心地善良。这方圆几千里，不知道多少人受到过小姐的大恩。最重要的是，白小姐天生聪慧，与大道亲近，大家都说白小姐是仙人转世。听说最近很多大势力都来天竺城求亲呢，不知道活菩萨般的白小姐最终会嫁给谁？哎，相比之下，白岩公子就逊色许多了。白岩公子天生资质愚钝，不善修为，算得上废材了。等白小姐嫁人后，白家岂不是后继无人了？为什么每次都议论我？所以我才不是废柴。哎，走过路过，不要错过啊！哎，公子看一下吧，都是宝贝，没准运气好，还能淘到一把准帝兵呢。劝你一句，这些人和你一样，大多都是骗子。哎。别花冤枉钱啊！你这些东西，我全要了。啥？啊，这位公子，你没开玩笑吧？包起来吧。<笑>还是这位公子识货呀！既然你全要了，我给你算便宜点儿。<笑>哎，公子，东西您拿好。<笑>多谢。胡说，你这人怎么回事？看不出来那些东西都是假的吗？看出来了，看出来，你还被骗，你脑子有问题啊！我要的是这块布，一块破布，看来你脑子确实有问题。天珠城，不知道。怎么样，看傻了吧？这座天门是天珠城的象征，传说是白家先祖为了迎接某位大人物而建的。我就是你口中的大人。哈哈，果然是个骗子，这种话你也说得出口，不嫌害臊吗？顺便告诉你，传说那位大人物到来之时，那座拱门两旁的十二灵谷中会长鸣。你有本事，让钟响一个给我看看。会吧。怎么回事？古老天门上的钟怎么响了？这是这些钟第一次响吧？难道刚才的钟响真的和你有关？那座天门本就是为我而建，那十二鼎古钟自然也是为我而响。虽然这事儿有些离奇，但你这话也太离谱了。这座天门建了不知道有多少万年，你说是为你建的，你活了几万年呀？哼！这种毫无逻辑的话，你也说得出来？你们白家的天策令还在不在？你想干什么？你们白家现在是不是遇到了什么困难？我可以帮助你们解决。你们把天策令给我。你怎么知道我白家遇到了困难？很简单，现在天珠城内遍布守卫，暗中还有隐藏的修士，如此戒备森严，天珠城内。肯定没有想象的那么太平。你倒是观察的仔细，不过想要我白家的天策令，你这是痴心妄想，说梦话呢。不说白家的天策令，绝对不容有失。就是白家目前的困境，岂是你一个油嘴滑舌的骗子能解决的？行了，本公子也不和你废话了，有缘一场。如果在天珠城内遇到了什么问题，就报小爷我白岩的名号。白岩，报你的名号有用吗？啊，蓝正明，<笑>蓝正明，<笑>白少爷的名号在天珠城可是响当当，谁都知道。报白少的名号必须免费打骨折
。南正明，你想干什么？找事情我可不怕你。哎呀，你想多了，白家怎么说也是天珠城的主人。哎呦，我兰家惹不起，白少也不是我兰正明敢招惹的。你知道就好。不然白少是个大废物，我也要给白家面子不是？你。不过刚才白少爷对这小子说，报你名号管用，我就让他看看白少的名号有多管用。你敢？兰家日益强盛，反观白家，一代不如一代。要不是这一代有个白梦珠，这天珠城还不知道什么形势。兰家的兰正明又借机欺负白家少爷了。小子，自己乖乖过了，先给少爷磕两个响头。骗子，赶紧离开这里，我挡住他们。不用，这些人挺好玩的，我想和他们玩玩。<笑>听见没有？这小子要和我们玩玩，本少爷就好好玩玩你。南志明，这人是我的朋友，让他试试。滚一边去！你这个废物，本少爷给你脸了。小子，今天免费让你体验白岩少爷名号的用处。少爷加油，让他知道天珠城谁才是真正的主人。兰家昔日不过是白家一奴仆，何来如此嚣张？你说什么？一奴仆敢欺负主子，谁给你们的勇气？我没听错吧？这家伙敢对兰少这么说话？放心，兰少肯定会把他大卸八块。哼，小崽子，你知道你在和谁说话吗？你算什么东西，也配质问我？狗胆！啊！啊！这孙子把兰正明打了！啊！气死我了！灭了他！小心，这是兰家的神迹！神迹！没事吧，骗子你，你深藏不露啊！你到底是谁？你不配知道。这嚣张！我不管你是谁，今日你惹上了兰家，你恐怕还不知道，兰家受到瀚海宗的庇护，你现在就是惹了天，没有人能保得了你，白家也不行。我们走，站住！怎么，知道害怕了？想给本少爷认错？我告诉你，完了！今日我教教你做人的规矩，给白岩跪下道歉。你说什么？你有种再说一遍！哼、啊，什么？跪下道歉！大胆，我来证明何等身份！快点儿，我的耐心有限。哦，你打的可是天竺城兰家的大公子！别说什么大公子，就是你们兰家家主来了，我也照打不误。好，好，好，本公子道歉，白爷，本少爷给你道歉，跪下道歉。我，我道歉。哼。今日之辱，是我兰家百年来从未有过的。白爷，你们白家准备承受兰家的怒火吧！骗子，爽啊！兰志明在天珠城一向是嚣张跋扈、仗势欺人，何曾被人这么打过？哈哈，今天这事儿大快人心。不过，估计接下来兰家不会善罢甘休。哎，你先跟我回白家吧，免得兰志明报复你。可以。正好说说天策令的事，你还惦记着我白家的天策令啊？我帮你们对付兰家，你们给我天策令。你就吹牛吧，兰家可是有超凡的高手坐镇，更别说兰家背后的势力是瀚海宗。瀚海宗，你听说过吧？宰过。啊？什什么意思啊？宰过瀚海宗宗主的两个儿子。
你就吹牛吧，瀚海宗可是除了飞扬仙门，东海主域最强的门派。骗子，你这人实力也有，就是说话不靠谱，小心这样娶不到老婆。少爷，你回来了。杨叔，最近白家可有什么事？家主还是闭关未出，就是二爷回来，并且带回来一位女子。二爷说：“要娶了这位女子，正式娶妻。”二叔要娶妻，这是违背了白家的祖训。是啊，白家祖训只有白家继承人可以娶妻生子。呃，此事是不是通知家主一声啊？算了，既然二叔想成家，那就由他吧。白家这条祖训也确实不近人情，只要二叔从此安分下来就行。白岩，你回来了，我正好找你有事要说。啊，是他？果然还是沿着错路走下去了。白岩，这位是……二叔，我给你介绍，这位是我新认识的朋友，他叫……你叫什么来着？陆晨，白岩，近来天珠城不平静，交朋友可以，但是不可以把不三不四的人带进来。兰家可是一直虎视眈眈。二叔放心，陆晨啊，绝对和兰家无关。刚才还打了兰正明，逼着兰正明给我下跪道歉呢。什么？打倒了兰正明，还逼他下跪？是啊，兰家欺负我白家这么多年，刚才可解气了。荒唐，胡闹！白家已经是实力地位远远不如兰家了。最近你二叔我多方游走，好不容易稳定白家和兰家的关系，现在全被你给破坏了。身为白家唯一的继承人，难道不懂顾全大局吗？二叔，大局再大，也没有尊严重要。兰正明已经踩在我头上拉屎了，我不觉得这么做有什么错啊！糊涂。白家怎么就出了你这么个废物？不能修行，还成天惹事。哎，罢了，事已至此，我白家不能惹火上身。二叔，你什么意思？把这个陆晨送到兰家，任他们处置。不可能，陆晨是我朋友，让我出卖朋友，我做不到。白岩。别忘了你是白家人，你要为白家着想。正因为我是白家人，我才不能做出如此背信弃义之事。我白家才是这天珠城的主人，现在却要看兰家眼色行事，这是何道理？兰家就算再强，我也不惧，我也不会做出出卖白家尊严的事情。白家有你这样的继承人，是家门不幸。既然你不愿意做，我看你怎么平息兰家的怒火，这件事儿就你自己去处理。嗯，侄儿，我们走，看着他们我就来气，还是你最贴心。陆晨，要不你找地方躲躲吧，我派人送你出城。这一次，兰家不会善罢甘休的。不善罢甘休，就打到他们善罢甘休为止。实在不行，就灭了兰家。总之。我哪里也不去。你这人，又开始说没边的话了。出来吧。哼，你来这里有什么目的？为什么要跟着我？你想多了，我来这里和你无关。哼，和我无关，还能有这么巧的事情？我来白家，你也来白家，这话你自己信吗？你爱信不信，我何须跟你解释？我警告你，我好不容易才钓到一条大鱼，你要是敢破坏，我跟你鱼死网破！别以为我在说笑。你说，如果我现在大喊非礼，会怎么样？陆公子，啊，白小姐，有何事？啊，没。没什么事，就是昨日兰正明之事，感谢一下陆公子
，既然陆公子在忙，我先走了。陆公子怎么会这样？小姐，这陆晨光天化日之下竟然如此行事，简直太过放荡。而且，那女子，如果我没看错，是二爷带回来。要娶亲的女子啊，你确定没看错、啊？我怎么会看错？那个女子叫李元直，二爷这两天被她迷得神魂颠倒，光是修炼用的丹药，就不知给了她多少。这要是被二爷知道了，还不扒了这小子的皮？啊、此事不要声张，等兰家的事情平息后，还是赶紧送这陆晨离开吧。看这陆晨一表人才，没想到也是个放荡子弟。陆公子，记住，依我井水不犯河水，否则我李元直可不是吃素的。你滚远点！你干什么？你信不信我喊人了？出去！好啊，我还没有看过你这么不怜香惜玉的男人。看在天素女的面子上，我不为难你，但不要再有下次。啊、你既然知道天素女，你到底是什么来历？当年天素女传下此道，你们彻底理解错误，走错了路，已经误入歧途。哼，我的路岂是你能理解的？信不信由你。鬼才信你！哼，我们走着瞧。烦死了，烦死了！你醒了，找我有事。骗子，你看上我二叔带回来的那个女人了？昨天有人看到你和那个李元直动手动脚的，现在整个白家都传遍了。没有。哎，你可不能色迷心窍啊！我二叔本来就不待见你，你要再搞事儿，连我都很难保住你啦。你要是实在忍不住，我带你去青楼逛逛。你想多了，想当我的女人，最低也要是仙子、帝女。就算那些大教圣女，也只有当我丫鬟的份儿。你这人，和你说两句，你马上就嘚瑟起来了。哼，你要真能让大教圣女给你当丫鬟，我白岩给你表演倒立洗头都行。少爷，少爷，少爷从外面回来，还是没有什么变化呀？能有什么变化？这是天生废物，家主都说过，这是他的命。如果白家真交给白岩少爷，那白家不就完了吗？哎，骂你废物，我高兴了。废话，别人这么说你，你高兴啊？对啊，我为你逆天改命，让你拥有圣人之子。你们白家的天策令给我如何？不如何，还逆天改命呢？你以为是说着玩呢？我父亲曾经为我求过飞扬仙门，他们同样无法改变我的命数，更别说是你了。啊！是我父亲闭关的方向，难道是出事儿了？我去看看。不用急，你父亲没事。不急不行。我父亲这次是必死关。父亲这次主要是修炼白家祖传的白帝心法，一旦修成，修为可以跨越超凡。白帝哪有什么心法？白猿倒是有一门心法。我早就说过，你们的祖先是白猿而不是白帝。这些年你们认错了祖宗，修错了功法，这大概就是你们白家没落的原因吧。大家快点儿，快将此地清理掉！杨叔，这里发生了什么？少爷，不知为何，家主闭关之处的山石崩碎。父亲那里有没有什么动静啊？没有。兴许老家主到了突破的关键时刻，山洞内没有任何动静。很明显。这些山石是被人从外面故意炸开的，故意炸开？为什么呀
不是为了引出你闭关的父亲，就是为了引你过来。你父亲和我，不能吧？这里可是白家，谁敢？呀<笑>！好机会，跟着他，保护少爷。杨叔，胆大包天，你们是什么人？不好，少爷，机会来了。呀，休想伤害少爷。独自量力！啊！什么？阿五，干掉他们，一个不留！休想！保护少爷。是。小子，你跟他们是什么关系？无所谓，下次看热闹，选择好地点。嗯嗯嗯、怎么回事？什么？怎么会？啊！小蚂蚁一只。哎呀，这陆公子好身手啊！什么？白家什么时候有这等高手？不用怕，用生气困住他。困！小子，这是你自找的。陆晨，快躲！困住了，抓紧时间干掉白岩。竟然是一件圣器，看看能经得住我几拳？一拳，两拳，这就不行了。啊！保护少爷！啊！啊少爷退后！可恶啊！这都是我白家子弟，少爷，这群黑衣人有备而来，修为接近超凡。你先走，我拦住他们。鼠辈们，我和你们拼了！看招！看来我白家三爷今日留下你们人头。小心！这老家伙有些本事，不要和他纠缠。继续动用法宝，今日你们都要葬身于此。啊，这是不好，这武器有毒，少爷快跑！哈哈哈哈哈！这是红莲毒物，剧毒无比，就算超凡修士，也不能说一定逃走，更别说他一个废物少爷了。路吧，有我在，你们别想伤害少爷。老匹夫，护得了他吗？看我一剑！嘿，就算舍了我的命，也要保护少爷。杨叔，哼，既然你要拼命，那我就成全你。啊、少爷。快逃！杨叔，白少爷，接下来该你了。可惜是一件半废的圣器，吹得实在不过瘾。这怎么可能？这可是一件圣器，这小子徒手把圣器打碎了。快，用红灵毒解决它！小子，我送你上路。小子，就等着七窍流血，不怕身亡吧？小子，就等着七窍流血，不怕身亡吧？雕虫小技，什么、啊？我乃霸体，免疫世间万毒，这算得了什么？红莲毒物沾之毒发，不会是他怎么一点都没事？杨叔，少爷，你没事就好。可恶！我要你们都给杨叔陪葬！呀、啊！不留个活口，问问谁派了的？不用留，除
除了蓝家，没有别人。野盾，父亲，这次派去行刺的人失败了。据说，是白家的那位管家拼死相护，才保住了白岩一条命。哼，可惜了瀚海宗为我们提供的两件法宝，其中一件还是圣器。嗯，证明啊。你以为这次行刺真的是为了白岩？哦、啊，不是为了除掉白岩，洗刷我被打的耻辱吗？是，也不是。这次之所以把行刺地点选在白家家主白化纯的闭关之所，实际上是为了探查白家家主的情况。毕竟，白家传说是白帝后裔。一旦超凡，战力无双啊！哦，我有些明白了，白岩这次都快被我们给除掉了，嘿，白化纯都未出关，这说明他在里面闭关修炼遇到了问题。不错，虽然也有可能是在破镜的关键时刻不能出来，但以白化纯的为人，破镜哪有他儿子的命重要？这次他不出来，只有一种可能，那就是白化纯突破的时候出了问题，甚至已经魂飞魄散了。太好了，白化纯要是没了，白家就彻底对我们蓝家没有了威胁，我们蓝家终于可以成为这天珠城的主人了。不错，吞并白家之事还是要赶在芝兰盛会之前进行。白梦珠天资太过逆天呐、啊，也有大教圣子看上他了，要防止他白梦珠为了白家，拉一位圣子做靠山。骗子，你知道吗？从小父亲忙于白家的事情，是杨叔一直照顾我。少爷，慢点儿，他虽然是白家的管家，但说起来他高高比父亲陪伴我的时间还要久。他和白家的其他人不一样，杨叔从来没有因为我不能修炼而看不起我，我一直把他当做父辈看待。你想报仇？不错，陆晨，你能打碎圣器，绝对不是简单的人。也许你之前说的话，有些不是吹牛的。我就没吹过牛。不管你吹不吹牛，反正你确实是有点厉害。这次你别骗我。我问你，你真的可以为我逆天改命？可以，虽然很难，但我可以。这世间也只有我可以。好，我信你这一回。你想要天策令，我不能说一定给你，但我可以为你向父亲争取。你帮我逆天改命，行不行？成交。我还有一个要求。你说。无条件听从我的。无论我做什么事，我可以保证我做的事情不会损害你们白家。只有这样，你才能逆天改命成功。可以，很好。现在带我去白家祠堂。陆晨，这里就是我们白家历代祭祖的祠堂。你让我带你来这里做什么呀？你们一直在祭祀白帝。不错，先祖白帝是我白家最荣耀的象征。也是因为白帝，我白家才能掌管天珠城。可以说，我白家这些年全靠先祖余音，才能传承到今日。拆了他！啥？拆了白帝的雕像，祭祀你们真正的先祖。你别说胡话呀！这话要是让别人听到了，可不得了了。白帝对我们白家来说，就是神圣且不可侵犯的存在呀。陆晨。你干什么？快下来！老兄弟，要辛苦你换换位置了。你疯了吗？那可是白家先祖！完了，我白岩成了白家的罪人。搞定。父亲要是知道了，姐姐要是知道了，二叔要是知道了，还不扒了我的皮？振作起来。接下来，就是为你们白家先祖重塑雕像。陆晨，你灭了我吧，反正我也没脸活下去了。这就不行了。
谁知道你让我欺师灭祖啊？白帝不是你们的先祖，我早就说过。白岩，到了这个时候，你必须信我。我，祠堂怎么了？刚才那股巨大的响声是从哪儿来的？这啊！祠堂怎么了？刚才那股巨大的响声是从哪儿来的？这啊！白岩，这是怎么回事？这疯了，反了！你们知道你们做了什么吗？你们知道这么做的后果吗？白岩，你怎么如此糊涂？先祖白帝的圣像，你们也敢动？这次你真的闯大祸了！来人，先把陆晨这个罪魁祸首拖出去斩了，拿下他！<笑>住手！白岩，让开！此事因我而起，是我让陆晨为我逆天改命，此事由我一人承担，和陆晨没关系。哼，你一人承担。侮辱白家先祖圣像，这是大逆不道的重罪。纵然你是白家少主，你也承担不起。从现在起，我辞去白家少主的位置，后续如何，全凭家族处置。啊、胡闹！白岩，不可胡言乱语。白家虽然认错祖宗，但是仁义之风尚在。姐，我知道此事重大，要处罚就处罚我吧。陆晨只是个外人，不必为难他。既然如此，从现在起，剥夺白岩少主之位，白岩押入地牢。二叔，不如先剥夺白岩少主的身份，让他在祠堂忏悔。至于其他的处罚，等父亲出关后，再做定夺。也好，白岩，你先在祠堂好好反省。你本来就不能修行。就老老实实待在白家，不要再闯祸了。什么逆天改命，你不觉得笑话吗？哼，安安心心做个废柴，不要做什么春秋大梦了。陆晨，我问你，你和我白家有仇？姐，没有。那你为何如此做？你可知道，白燕被你连累的有多惨？知道失去少主身份，对他意味着什么吗？我是为了你们白家好。<笑>我实在没看出来你是怎么为了我们好的。白烟本来就不能修行，没了这个少主身份，以后在白家，他会被所有人看不起。所以我才为他逆天改命。你说的倒是轻松。我父亲曾经带白烟走过几个大教圣地，都是束手无策。你就不要再说这种大话了。咱家最近安静了许多，看在相识一场的份上，三天后我会派人送你安全离开天珠城。姐，陆晨其实……你别说了，发生了这么大的事，让陆晨离开也是为了保护他。其他的事情等父亲出关再说吧。叹什么气？我们继续。还来，算了吧，再搞下去，我怕我这条小命都没了。白岩，啊，认真告诉我，要不要继续？我，继续。陆晨，木头来了，接下来该怎么做啊？把这块木头，雕刻成你白家先祖的模样。你一直说白帝不是我白家先祖，但就算他不是，我也不知道我白家先祖到底长什么样子啊。看这里，这是你之前你从城外买古董器物时得到的那块破布，你拿它干什么呀？切，这是，这就是你白家先祖。一代战神，白猿。当年白猿跟随白帝征战九天十地，无往不利。可惜如此丰功伟绩，也慢慢被人淡忘在悠长的历史长河中。
好酷，好威风，好有型，好有气势。哎，我现在有些信你了，毕竟如此炸天，和我有的一拼。干活吧，为你白家先祖重立圣像。记住，雕刻圣像必须你亲自一笔一刀去做，不可有任何偷懒和不敬。见过大长老。呃，最近宗主心情不好，白家这里最好不要再出任何差池。敢问大长老，呃，宗主为什么事情烦扰？我兰家可有能为宗主分忧的地方？呃，宗主的两个儿子先后前往穷乡僻壤的天脉东南之域。先后被人斩灭。由于玉杖的原因，瀚海宗又不能派超凡高手过去清剿凶手。哎，实在是憋屈的很、呃。没想到小小之狱，竟敢如此胆大包天，他们还真是无知者无畏呀、啊！是谁干的？我兰家这就派人去治狱，诛灭此贼。干的，我兰家这就派人去治狱，诛灭此贼。这个不用你们管。最近宗主在联合大教圣地围攻飞扬仙门，此事一成，粉刮地统仙门得到的好处难以想象。宗主的意思是，白家虽然如今没落，祖上怎么说也是白帝。你兰家灭了白家之后，看看白家有没有地兵、地术之类的无上至宝，在围剿飞扬仙门的时候出一份力。此事我尽快去办。嗯，进去吧。站住！二姐，你怎么来了？我进去看看家主。这，二爷，家主闭关前曾说过，不许任何人打扰。上次的事情可能对家主有影响，我需要进去查看一番，确认家主的安全。这，好吧。二爷，请。你在此地等我。遵命。白家家主。一条大肥鱼呢？什么人？大挪移兽？你有没有感觉到什么动静？哪有什么动静？你看错了吧？奇怪，明明有个人影，你眼花了吧？怎么一眨眼就没了？毕竟是超凡之后才会动用的神兔。要不然他们不会感到任何动静。第三道天锁已经出现裂缝，一些神通我已经可以使用。等到第三道天锁完全解开，天下神通我信手拈来。天素女也算是一代金骨，没想到她的术法却被后人如此滥用。家家主果然已经油尽灯枯，马上就要彻底断绝气息了。反正你都要不行了，不如这一身修为就便宜我李元指吧。啊！好痛！谁？又是你！杜晨，你到底想干什么？白家家主，你不能动。陆晨，你是不是管得太宽了？你又不是白家的人，这和你有什么关系？我何须向你解释？白家家主已经没救了，趁着没断气，还不如为我做些贡献。你只要不多管闲事，我在白家得到的那些宝贝，可以分你一半。滚吧，别耽误我时间。欺人太甚！既然如此，你给我等着。白家没落至此，身为家主突破超凡，竟然把自己弄到如此地步。罢了
，得到天色令，还需要你这位白家家主，我想帮你一把。去！我真是，我不是已经油尽灯枯了吗？体内的这股生机是。运转你们白家的功法。啊？你你是谁？是我救了你，不然你就永远醒不过来了。我劝你先别多问，立刻稳住修为，突破超凡。呃，好。不管这人是谁，既然救我一命，肯定不会对我不利。况且这人不知道刚才给我的体内注入了何物，我竟然感受到了从未有过的勃勃生机啊！此等手段，不是寻常人呐。呃，超凡之境，再次一搏。呃还是失败了吗？放弃白帝功法。白帝功法虽然玄妙，但并不适合白家。啊！放弃我白家祖传功法，公子这是何意啊？我现在传你白猿功法，你修炼便知。啊！这是，好玄妙的功法呀、啊！这种功法竟然和我无比契合，不是凡品。眼前这年轻人是什么来头啊？哦，元宵！哈哈哈哈哈！神通已成，我已跨入超凡境。啊，多谢这位公子，不知公子是何姓名，来自何处啊？陆晨，白岩的朋友。啊，原来是小儿的朋友啊！陆公子不但救我性命。更是助我突破超凡，这对我白家是大恩。陆公子，刚才你所传的功法，我觉得极易修炼，似乎我白家人天生适合修炼此功法。不知道是不是我感觉错了？你没感觉错，这就是你白家先祖创造的功法。啊，这竟然是白帝的功法？不是白帝，是白猿。白白猿，白白猿。此事我先不和你解释，你日后便知。啊，虽然不明白陆公子说的什么，但请陆公子可以先在我白家暂住。我刚突破超凡，还需要稳固境界才能出关。到时候再感谢陆公子大恩。啊，陆公子，这块家主之力，你先收下。有这块令牌，如我亲临，在白家和天珠城可以做任何事情。好。好累啊，我已经十个时辰没合眼了。嗯、啊。继续，别偷懒。白岩。姐，你怎么来了？你在干什么？那个，我在学习雕刻。嗯，学习雕刻，你以为我会信吗？你是不是还在听陆晨的话，认为我白家先祖不是白帝，而是什么白猿？姐，先别说这个了。你来这里有什么事儿吗？我来找你，陆晨。原本给你三天的时间送你离开，但是现在，你不得不提前离开了。姐。发生什么事儿了？你问他。我并不知是何事。陆晨非礼了李元芷，就是二叔带回来的那个女人。现在李元芷正在二叔那里大闹，二叔震怒，马上要来收拾陆晨。啥？陆晨，你真的？没有。你就别狡辩了。那天在院子里，你和李元芷的事情我都看到了。你赶紧走吧，否则。二叔可能会要了你的命，我不想看见你在白家出事。他走不了，陆晨小儿竟敢非礼我的女人，我今天扒了你的皮！二叔，这是不是有什么误会啊？陆晨说没有动过李姑娘。一边去！你一个戴罪之人，这里没你说话的份儿。一边你说，他哪只手碰的你？我砍掉他哪只手！他两只手都碰了我，哼，陆晨
，破坏我的大事，这是你自找的。好，那我就砍掉他两只手。你们还愣着干什么？去！住手！二叔，从小到大我也没有求过你什么，但今日我想为陆晨求个情，不如就把他赶出白家，永不再踏入天珠城一步，你看行不行？梦、嗯、珠，按理说此事我绝对不能忍，不过你是我白家才女，也是闻名东南主域的天之娇女。既然你这么说来，啊，此等大辱，如果不能为我做主，我李元之今后再也无脸面活在这个世上了。哎，王初，你也看到了，此事关乎李元之的性命，二叔也没办法答应你啊。姐，先砍了他两条胳膊。小子，胳膊拿来。你还敢反抗？李元只说的事情我一件没做过。如果你再找事，别怪我废了你。二郎，他还在这里污蔑我，这就是没把你放在眼里。小子，我毙了你！看住，快躲开！我二叔的实力在王道巅峰，时差一丝就跨入超凡。陆晨的实力竟然如此厉害！我要灭了你，不可饶恕！啊！怎么会？这小子怎么会这么强？我还是小看他了，接近超凡的实力，竟然都灭不了他。难道只有超凡才能对付他？烦、呃、了，烦了！这里是白家，岂容你撒野？白梦珠，白岩，请超凡老祖不灭此人。二叔，惊动超凡老祖是不是有些不妥啊？不如我现在也回去疗伤吧。呃呃呃、你们不请，我来请超凡老祖。二叔。超凡老祖寿元不多，是我白家唯一的超凡战力，出来一次耗损极大，随后寿元会随时耗尽，不可。我白家已经没落，如果再失去超凡老祖的镇压，后果不堪设想。二龙，不必管我，你还是以白家为重。难道我就这么白白被这小子打了？我的女人白白被这小子侮辱了？为了清白之身。就让我独自找个没人的地方了结了吧。要除掉陆晨，必须把超凡老祖逼出来。芝儿，站住！你想干什么？在这里蛊惑了一番，还想走？在这里蛊惑了一番，还想走？<笑>难道你还想当着白家人的面动我？难呢，现在不好，结束了。可恶，你还真敢下手！芷儿，芷儿，这陆晨竟然把李元芷灭了！芷儿，芷儿，醒醒，你醒醒！百足之虫。亡而不僵，你竟然害了我的侄儿！我要把你千刀万剐！恭请超凡老祖出关。二叔，按照规矩，只有在白家面临灭族的时候，才可以请动超凡老祖。白家先祖圣像被推倒，这陆晨就是来灭我白家的。是谁召唤我？白家难道面临劫难危机了？拜见老祖！拜见老祖！白家出了什么事？请老祖灭了此人！此人在我白家无恶不作，甚至推倒了先祖圣像。什么
，先祖圣像被推倒了，这是大逆不道！完了，姐姐，还有办法救陆晨吗？啊，老祖出关，这里又哪有我们说话的份儿？小子，看招！给我锁！白家虽然没落，也不是谁能欺辱的。啊！这身毛足捆龙锁，一旦被锁，全身修为被封，这下真完了，陆晨跑都跑不掉了。老祖，此人胡言乱语，说白帝不是我白家先祖，我替你毙了他。你错，灭我的女人，我把你碎尸万段！哎，拿命来！什么？啊！你竟然能挣脱老夫的捆龙锁？什么捆龙锁？徒有其表。昔日的捆龙锁一出，江湖震颤。只是威压就足以让真龙俯首。白猿的绝技，你连皮毛都未学到。哼，口气不小。别以为你挣脱了捆龙锁，你就可以口出狂言。今日你不给我个解释，老夫拼尽寿元也要斩了你！老祖，灭了他！这个解释够吗？啊，这是家主之令，也是先祖之令啊！先祖之令在父亲手里，陆晨怎么会有？白家子弟见到此令，又跪拜之。白家规矩不能变。谨遵先祖之令，谨遵先祖之令，怎么会这样？老祖，此人一定是盗取了先祖之令，你们怎么能给此人下跪？快毙了他！跪下！什么？啊！一码归一码，规矩就是规矩，见到先祖之令，下跪行礼，不可违抗。现在礼毕，小哥。我想问一下，这先祖之令的来历，白家家主给我的。吴父亲，吴父亲现在怎么样？无恙。小哥，我再问一个问题，你为何要推倒我白家先祖的圣像？此事，你们三日后便知。陆晨。我那具在白家吃了不少天材地宝的肉身，竟然被你毁掉！我和你不共戴天。哎，好累啊！不过总算快要完成了，只差最后两只眼睛了。最后一下！什么？哎呦！怎么回事？哪儿来的雷电啊？白猿的眼睛天生神异，你作为白家唯一的后人，和先祖自会有所感应。能不能逆天改命，就看你能不能顺利雕刻出白猿的两只眼睛。哼，不就是两只眼睛吗？我还就不信了。我操！我去，雷电怎么这么猛？侄儿，你怎么就这么走了？你说过要给我生孩子，白岩只是个废物。我们的孩子还要做白家家主，你怎么能先走呢？可恨的陆晨！谁？滚开！谁也别来打扰我。是我。我让你滚！十二，真的是你？你还活着？二郎，你要为我报仇。十二，哪怕要了我的命，我也要为你报仇。十二，哪怕要了我的命，我也要为你报仇。老祖，你寿元不多，不如再回去闭关吧。哎，最近家主不在，白家群龙无首，我有些不放心呐。既然出关。就多待些时日吧，老祖大小姐，今天的悟道茶到了。
龙，悟道禅。没想到老孙我出关一次，还能赶上这种好事，快快起来！这悟道茶虽然不知道是悟道茶母数多少代分支，但仍有奇效，可以悟道天地，增加寿元。老祖确实可以品味一番。好戏要开始了。金石，快走！陆晨，你在干什么？忘气。哦，忘气术。传说古之大地通下忘气之术，可前看三千年，后看三千年。这陆尘怎么可能会施展呢？未来，昔日白猿的鲜血洒满了这片大地。几万年过去了，白猿当年的残孽也只剩下这些了。今日。我会让你魂系归来，老祖。这陆晨神神秘秘的，一开始我以为他是骗子，但是最近接触看来，此人恐怕有些手段。您能看出一二吗？哎，看不出来呀、啊。此人的修为未入超凡，却战力不简单。而且他刚才使用的，如果真的是忘气术。白岩，白岩，你怎么了？这是人干的活吗？时时刻刻挨雷劈，我不想干了。你必须去做。陆晨，你让我弟弟在做什么？怎会如此惨样？你待会儿就知道了。陆晨，白岩是白家唯一的男丁，是白家未来的家主，他不能有事。你做事不要太出格，陆晨，能不能不做了？我太难了，不能不做。陆、嗯、晨，你未免太霸道了。就算你有家主之力，也不能如此折磨白岩。他不得不做，这是在救你们白家。你什么意思？他那边，白家，我蓝家来了。是蓝家人，不好！蓝家来犯，白家众人立刻集结，守护白家。好多人呢、啊！嘿嘿嘿嘿嘿！这阵是蓝家倾巢而出啊！这是要灭了我白家呀！蓝家人听令，给我杀，灭了白家！可恶！给我灭光来犯之敌！可恶的蓝家，我和你们拼了！等等，你干什么？放开我！回去雕刻。都啥时候了，你还惦记着雕刻？现在白家可是面临着生死危机。那又如何？你没有修为，冲上去除了白给，还能干什么？我。只有白猿的圣像雕刻完成，才能拯救白家。你没骗我，我从不骗人。好，我信你。你们，你们蓝家竟敢反叛！别忘了，你们蓝家以前侍奉白家为主，发过天道誓言。你们不怕世人说你们背信弃义吗？<笑>别胡说八道。我们来白家是来抓那个叫陆晨的年轻人的，和反叛有什么关系？就是，赶紧把陆晨交出来吧！我们是来灭陆晨的，攻入白家，残害我白家之人，找这种理由不嫌无耻吗？哼，没有陆晨，你们白家可能会多苟延残喘一会儿。陆晨胆敢当众殴打本少爷，他就是你们白家灭亡的导火索。交出陆晨，白家从此臣服蓝家。白梦珠嫁给我儿蓝正明，我可以饶你们一命。什么？梦珠，为了白家大业，我觉得蓝家主的提议不错。二叔，你什么意思
。从这陆晨进入我白家，白家简直鸡犬不宁，此人当诛。如今我白家示威，蓝家正胜，白家不配为蓝家之主。风水轮流转，我们白家臣服蓝家又如何？闭嘴！贪生怕死之徒，小子无奈超凡，<笑>纵然少元耗尽，也会用命守护白家。今日白家子弟就算全部阵亡，也不会臣服这个昔日的奴才。战！<笑>怎么回事？怎么回事？老祖，我这是怎么了？这是怎么回事？我们中毒了！哈哈，老祖，梦珠，今日早上悟道茶好喝吗？嗯，做的不错。要不然灭掉你们白家的超凡老祖，我蓝家可能要破费些功夫啊！二叔，你背叛白家！贪图，毙了你！一招，不自量力！打、呃！啊、呃！蓝家人竟然这么强！老祖。勿要分神，可是白家就要灭亡了，你怎么还有闲心喝茶、啊？小场面而已，无需担忧。继续，只要你能雕刻完成，你就能拯救白家。可恶！继续，我需要加快速度。啊！让雷电来得更猛烈些吧。把眼扛得住，我一定会完成的。蓝家主，陆晨小儿就在祠堂里面，白家之人已经没有了反抗之力，先灭了他吧。嗯，什么情况？白家都要亡了，这两个人怎么无动于衷啊？一个在雕刻，一个在喝茶。哎，这陆晨就是个骗子，蛊惑白岩雕刻什么白猿的圣像。白岩这个草包还信了，这个少主就是个没用的废物。陆晨，拿命来！陆晨，赶紧走啊！继续雕刻。说过了，小场面。大哥，你都要没了，能不能关心一下眼前的局势啊？装模作样，我毙了你！呀，看着！呀咱家逆贼，本家主来也。父亲，父亲，大哥，他竟然出关了！超凡，白家家主，你不是闭关出了问题吗？你怎么会踏入超凡？<笑>这自然多亏了陆晨小友。当着我的面谋害我白家的恩人，谁给你们的胆子？今日你们蓝家之人，一个也别想走。哼，口气不小，你白家满打满算也不过两位超凡，还废了一个。我蓝家可是来了五位超凡，你白家无力回天。我白家先祖乃无敌强者。本家主一入超凡就是无敌，上去灭了他！灭了他！灭了他们！灭了！什么？给我震！家主，白家不愧是大帝之后，天生血脉不凡呐！白家主进入超凡后，竟然一敌五不弱下风，这样下去不是办法。嗯用瀚海宗给我们的圣器，斩了他！听我号令，上！灭了你！白帝剑法，横扫星辰。大地功法，白家果然还要大地功法。斩！有效果，禁止！可恶！要！
支撑不住了。不行。<笑>白家主，瀚海宗赠予我等的五把圣器，同根同源，攻击叠加之后威力增加十倍，就算你有大地功法，也抵挡不住。认命吧，把长剑换成长棍，施展刺法。啊，小友什么意思啊？此功非传与白帝，而是白猿。只有长棍才能发挥他真正的威力。这，陆晨，我父亲从未用过长棍当兵器，现在本来就不提兰家。如果听你的战力下降，岂不是凶险万分？哼，大难临头，白家认命吧！孟秋，让开！我，我，可恶，还是不是他们的对手？白家都快没了，那傻小子还在搞。我就算不要命，也要完成雕刻。这一集了解你，白家主，一路走好。不用长棍，你再无机会。这一集你必定陨落。可恶，拼了！新一次的路程。横扫星辰！呀呀！这股气势，什么？怎么可能？威力提升了这么多？呃，这这怎么可能？啊！横扫星辰这一期的威力真的提升了很多，难道真的是长棍的作用？家主，怎么办？继续杀！我就不信他换了一把兵器，真能脱胎换骨了。好，再来，接招！这、啊啊、到底怎么回事？只是换了个棍子，白家主的攻击怎么提升这么多？我从来没想到过，白家地法用长棍施展，竟然如此惊人。这难道才是地法真正的威力？地法的真正威力。只有大地才能真正施展，你现在只不过更好的施展出来罢了。陆晨，为什么换成长棍，我父亲的实力就增长了这么多？因为你们的祖先白猿，就是擅长使棍。白猿是我白家祖先，我还是不信。韩家的叛徒，你们今天走不出我白家。韩如龙，拿命来！呀、啊！大长老，救命啊！什么？超凡之上，万圣之境，你是瀚海宗的人？<笑>老夫，瀚海宗大长老。瀚海宗这是何意？帮助兰家反叛我白家？我说无意，我只问你们。投不投降？哼！白家就算全员阵亡，也绝不投降。那就全灭了！好强的威压，小心！哟，圣道境的威压太过强悍，境界上的压制无解，恐怕我们坚持不了多久。跪下，交出地法，否则就是亡。原来是为了我白家的大地功法，做梦！嘴硬，可、啊、恶、啊！给我撑住啊！大长老出手，白家就是一群待宰的羔羊。大长老，慢慢逼问地法，我先去灭个人。哼<笑>！小子，你不是很嚣张吗？现在白家覆灭在即，无人庇护你。感觉如何？你时间不多了，加快速度。故弄玄虚，白岩，你这个废物还在捣鼓什么？你这样的废人，哼，再怎么挣扎也无用
，本少爷都没兴趣灭你。我还能坚持，继续。呵呵，一无是处的东西，瞧你这狼狈样、呃。嘲讽别人很好笑吗？到了现在，你还动手打我，给我跪下，跪下来给我磕头认错，否则现在就干掉你。废话多。我也让你尝尝废人的滋味。这，我，我的丹符，不，我的丹符怎么被废了？是什么？证明你怎么了？父亲，他废了我的丹符，我的修为被废了，我成废人了。废人？我不信。符真的被打碎了，小子，我要你的命！接招吧，父亲，留他一命，我要慢慢的折磨他，否则我无法解恨。拿命来！呀，无耻！呀，大，怎么可能？什么？修为未入超凡，怎么可能打败我？是你的兵器，你的兵器有问题！大长老，此人手中的可能是地兵，除掉此人。嗯，地兵。闭上嘴，要结束了。啊、嗯，小子，你真是老夫的意外之喜。带我除掉白家三人，就去解决你！化<笑>为肉泥吧！不、哦，快点，快点，再快点！啊！可恶，给我扛住我！啊再有一击，恐怕就差最后几刀就能雕刻完成。啊！再来！嗯，竟然没事儿，白家人果然有些底蕴。这一次，你们还扛得住吗？无能为力了。无能为力了，最后一刀，不错，成功了，去吧，招去者之魂，魂息归来。救了！什么？这是？好帅啊！我为何魂息归来？是谁做的？这是？你，大哥，我没看错吧？真的是你？小白，好久不见。大哥，先去完成你后人的事吧。你还有些时间。我们慢慢谈。好，多谢前辈相助，不知前辈尊姓大名？哎，我是你祖宗。呃，前辈莫要说笑了。你是谁？老头，你还不配知道我的名字。你们一起上吧，我一棍全都料理了。猖狂。我不管你是谁，干坏我汉海宗的好事，就是不想活了。什么？真是轻松。打，大长老被一击打成血雾，这这是什么修为？南家后人，昔日你们老祖宗不过是我坐下一马奴，他的后辈倒是出息了。嗯。这这这这
臣们，饶命啊！太帅了，南家众人，现在谁才是废物？我白猿一生征战无数，被人称作战祖，从未饶恕过任何该灭之人。不、呃，别、呃、输、呃、了。父亲，我体内的血脉有所感应，我能感受到一脉相通。白猿前辈，可我们有很深的渊源。我也感受到了，难道他真的是我白家真正的先祖？昔年陆神之战，我战至身陨，拜托白帝照顾白家众人。几万年过去，这才让你们慢慢认白帝为先祖。我们体内相同的血脉之力，你们应该能感受到。原来是这样，白家现任家主，拜见白家先祖。起来吧，谢先祖。先祖原来这么多年，我白家真的认错了祖宗。白家后人无能，请先祖恕罪。罢了，几万年都过去了，白家还能存在已经是奇迹了。你起来吧，白猿，此子叫白隐，天生不能修炼，你赐些机缘给他，助他逆天改命。哦，白岩，你这小娃娃不错呀，被天雷劈了这么久还能忍受下来，心性可以。我白家后人果然不怂，接着这个，啊啊啊、白眼，我在激发他的血脉反祖，不必担心。待他醒来，不但可以正常修炼，而且修为一日千里。多谢先祖。那个，大哥，白梦珠那女娃娃资质很不错呀。圣手菩萨，天生亲和大道。这几十万年来，白梦珠的资质可以进入排名前一百。排名前一百，大哥竟然给他这么高的评价。当然，资质是资质，资质强，日后并不一定耸得远。昔日飞扬仙帝资质平平，却最终在那个时代胜出，靠的还是毅力和一往无前的信念。嗯，是啊，飞扬那小子确实不错。大哥就在眼前，白梦珠能不能把握住机会，就看他自己了。啊，这些年我散游虚空，神魂始终无法凝聚。这次能再看一看这个世界，多亏了大哥呀。你生前十分强大。纵然身陨，神魂被打散，神魄仍然不灭。如果不是白家认错祖宗，凭借后人的香火之力，你早该凝聚神魄了。原来是这样，大哥来白家是不是也要寻得那枚天策令啊？不错，除了见你之外，便是寻得那枚天策令。哎，可惜，我现在没有肉体，无法解开我当年亲手设下的封印。嗯。无妨，白家已经认祖归宗，白家后人，足以打开你的封印。怎么了？不知道，或许我本是一王之人，不能在这世间存在长久，我的魂魄马上要消散了。呀，不知道，或许我本是一王之人。不能在这世间存在长久，我的魂魄马上要消散了。鬼道压制，应该是许久没有出现你这么强大的神魄出世，现在的你被鬼道压制了。没想到神道崩塌，鬼道竟然还在。大哥，时间不多了，你有什么要问的，赶紧问吧。当年发生了何事？白帝。灵巧、飞扬等人都做了什么？大哥，当年陆神之战可能是一场阴谋，极其惨烈，大多数人都牺牲了，但应该还有几个兄弟在战路上徘徊，或许还健在。大哥，一定要去救他们。陆神之战，当年我还在被困混沌域的绝困之地。
只有一缕分身参与此战，但那缕分身之后也消失不见。因为绝困之地禁止任何信息流通，所以并没有得到任何那一战的信息。也许寻回那具分身，才有可能知道到底发生了什么。放心，我会把他们找回来。还有就是，众生之门。我这次来的主要目的，就是为了众生之门。如果我所料不错，众生之门这次应该在飞扬仙门出世。大哥，当年我也曾闯入众生之门，但只走了七步，就坚持不住退了出来。这个世界上，也许只有大哥你能走到底，探明众生之门的奥秘。大哥，再见。希望还有机会，可以跟随大哥再次征战。会的，一定会的。日后我们一定会再次并肩作战。啊、什么？你要离开？啊，陆小友是我白家的救命恩人，不如在白家多待些时日，让我白家有机会好好报答一番呢、啊。是啊，多待些时日再走吧。帮我白家唤醒先祖，助我开启修为，我我都还没有好好感谢你呢。你忘了我们的交易？天策令，我怎么把这事给忘了？父亲。陆晨需要我们白家的天策令，反正天策令对我白家也没有太多用处，不如就给陆晨吧，当做我们白家对他的感谢。天策令，不是我不给，是这东西现在并没有在我白家手里。不在白家，那在哪里啊？在白帝城。白帝城？怎么可能啊？白帝城不是早就成为废墟了吗？而且。我还在白家见过天策令啊。嗯，陆晨说的没错，真正的天策令确实是在白帝城。我白家的这枚不过是一件仿制品，作为白家曾经荣耀过的象征罢了。怪不得我觉得白家的天策令有些不对劲，没有在上面感受到玄妙之处，原来是假的。呃，是我疑惑，陆晨小友既然知道天策令在白帝城。为何不直接去取，还要来我白家呀？当年为了防止被人窃取天策令，白猿亲手把他放入了一处地方，而那里只有流淌着白猿血缘的后人才能开启。哦，我明白了，我这就安排白家直系子弟随小友前往白帝城。咱们到了，这里就是白帝城。只是一片残垣断壁，都如此壮观，很难想象当年巍峨的白帝城到底因何而毁。当年，陆神之战之后，天空曾出现一只残像，只是睁开双眼，两道极光刺射而下，恢宏壮丽的白帝城就此毁灭。白帝对此。应该早有预料，不知道有没有复原白帝城的方法。什么声音？这是怎么回事？哦，这是超凡的气息，有人在此突破超凡。看来，来的正是时候。啊，这些人，我冲击超凡，准备了大半辈子，要不是陆晨小友，恐怕已经神陨道消。没想到这三人就在此如此轻率地冲击超凡之境，连个护法的人都没有。这三个人胆子太大了。掌门，稍等片刻，我们三人马上就要跨入超凡。陆晨，你认识他们？他们三人追随于我。啊！啊！突破超凡，竟然会出现法相！这三个人。绝对不是一般的超凡。七年白帝自身大道之力，铸造白帝城，使这里成为修行圣地。如今，虽然白帝城已毁，但这里白帝的大道之力仍然附着在这里的一丛浓雾，一砖一瓦之上。我再帮你们一把，让你们的超凡筑基达到大地水准。多谢掌门
这股神力对我们大有裨益。这里的无穷道力已经让我们收获不菲。卢掌门最后赠予我们的东西更是神物，又是这块从地摊上买来的破布。哎，陆晨，这到底是何物啊？白帝已跑得一截衣角而已。什么？这竟然是大地之物！虽然只是白帝的一截衣角，但大地的贴身之物，神圣超然，对于我辈修士是了不得的机缘呐、啊啊！好强的气势，这股气息很不凡。成了，我们跨入超凡了。陆掌门，我们跨入超凡了。我白家跨入超凡，因白猿先祖的血脉缘故，号称跨入超凡，同阶无敌。这三个人给我的感觉，甚至比我还要强。他们到底是什么人呢？他们都是尾兽，祖先也曾经和你们的先祖并肩战斗。和我白家先祖相识，又有三个准超凡境跟随，一眼就认出大地之物。而陆晨明明自身的修为还未到超凡，他到底是什么来历？陆晨，我可以问你一个问题吗？问吧。你到底是谁？我到底是谁？无数年来，我有着很多个身份。而现在的我，是灵犀宗掌门。呃，小友，我只知道当年天策令确实封存在白帝城，但如今白帝城这副模样，你可知具体位置啊？跟我来。到了，就是这里。这里，这里什么都没有啊！这是在画什么？运用超凡之力，催动这个阵法。嗯，我来。我去！啊，没有动静。换你们三人。是。开始。有反应了。可以了。找到了。为什么我不能催动阵法，而他们可以啊？尾兽一族，身怀特殊的血脉灵力。白帝城当年建成之时，曾经得到九大尾兽的帮助，铸造了白帝城的根基。白帝城虽然被毁，但根基仍在。有朝一日，白帝城一定可以恢复昔日的繁荣。天策令就在那个盒子里吗？去吧。只有白猿的血脉才能打开它。好，住手！哎，小子看到，小心！啊！哈！好凶猛的刀气！这人是谁呀、啊？哼，算你跑得快！你是何人？竟然偷袭我等！我乃白帝城最后的守城人。守城人，守城人，没想到白帝城还有活着的守城人。你们是何人？来此做什么？我们来取天策令，呃，就是那盒子里的东西。哼，速速退去！白帝城的一切，不是尔等凡俗可以染指的。我乃白家家主，是白家后人，我来取回白家先祖之物，还请行个方便。这些年，我不知道赶走了多少来此盗宝之人，有些不听劝的，都被我一刀灭之。速速离开，我不想和你们多做解释。哼，岂有此理！那本家主来领教领教你的本事。接招！啊啊！他是什么修为？半圣之境吗？掌门。这家伙有点强
，事强很多，至少远超超凡呐。当年白帝城四大守城人，都有准帝之子，自然不凡。这位守城人能在那场浩劫中活下来，守着这片废墟这么多年，确实忠于职守。有此人挡着，这还怎么拿天策令啊？天策令我必须拿走。哼，那是你没听过我刀狂的名号。你们一起上吧。刀刀狂，我想起来了，他是一位很多年前的强者。曾经在我白家组织中有个记载，这人怎么还活着？哎，就算是强者，也太看不起我们了。那，我们就一起上，打他个落花流水。哼，天芒刀法，天苍苍，野茫茫，看得敌人哭爹又喊娘。看刀，天芒刀法，没想到竟然传承下来了。掌门。打不过呀，要不跑吧？不用，你们都退后。哼，又一个不知所谓的人。天苍苍，野茫茫，我割人头，你喊娘。斩！啊？呃？什么？我的斗气，为什么五谷消散了？斗气，为什么五谷消散了？天芒刀法，你并未领悟其意。小子，就凭你也有资格教训我？刚才你只是侥幸罢了，这次让你知道天芒刀法的真正威力。当年我曾看到一位绝世强者的背影，挥出一剑，那一剑横穿万古，天地竞技，诸神皆灭。那位背影强者最后喊出天芒刀法，此后，我对着天芒刀法参悟了无数年，至今那一眼，成就了我后来刀狂的地位。现在，我就让你领略这一招的极致魅力。天苍苍，野茫茫，我有一刀万古长，写招吧。陆晨，<笑>毁灭吧，还是差点必死。啊！什么？怎么会这样？把刀给我！啥？刀给我！我来教你这一招。你，你在逗我？你教我这一招，你算什么东西？拿来！怎么？看好了！天芒！他在干什么？看不懂啊！但我大受震撼，掌门这一套肯定有深意。你在搞什么鬼？看天空。啊、这是天裂了，我的空间被被割破了。这是真正的撕裂虚空，甚至割伤了虚空，让虚空流出了血液。啊！人类怎么可能做到如此？虚空不空。虚空之夜越来越浓了，现在还是无法对他造成实质性的伤害。我身上的十道天锁，必须要加速解开了。你，你是怎么做到的？当年我创造天芒刀法的时候，只是随手一挥而已，没想到就被你学去了。你不该学那一招，因为那一刀完全没有成熟。呃，那现在？现在你看到的，是成熟的天芒刀法。嗯，你就是当年的背影强者。不信？我信。大佬，请收下我的膝盖，让我在你身边做一只舔狗。呃，这就贵了。哎，不贵不行啊，换我我也贵，因为那一招啊。太惊艳了！这一招不收威势，只谈斩破虚空的手段，天下几人能做到啊？陆晨，嗯，谁能有如此手段
能斩破虚空。此等手段，不是光有修为就够，还需要对虚空之道有一定的领悟。而据我所知，天脉东南主域无人有此手段。白家那位天才白梦珠，虽然道心通透，但毕竟年轻，还做不到这样。难道是天脉四大域的超级妖孽？我已经派人去查了，此人应该在废弃的白帝城附近，那是我汉海宗的势力范围，应该很快就会有结果。一定要邀请此人加入我瀚海宗，哪怕多付出一些代价，最起码也要让他成为我瀚海宗的客卿。宗主是为了飞扬仙门，不错，飞扬仙门毕竟是仙门地统。为了万全把握，我们还是多多壮大势力，届时我们会以极小的代价拿下飞扬仙门。明白，此事我亲自去办。请大佬务必教我。你且站在一边，我需要拿到天策令。啊，大佬，就是那个盒子吧，我去给你拿。小小铁盒竟然会这么沉，给我起、啊！大佬，不是我不够努力，是这玩意我确实拿不动啊。白岩，嗯，我都拿不起来，这小娃娃又怎么能行？别开玩笑了。哎，什么？嗯，陆晨，我打不开。需要三个白家人滴血上去。好，亮了。父亲、姐姐，你们快来。嗯，我先来。又亮了一颗，姐，该你了。陆晨，我有些不明白，为什么要三个不同的白家人滴血上去才能打开这个盒子？是为了防止某个白家人叛变，私自拿走天策令。三名白家人同时叛变的概率相对少一些。这天策令到底是什么？竟然让先祖如此处心积虑？这天策令到底是什么？竟然让先祖如此处心积虑？打开你就知道了。嗯。啊、开了。哎，怎么是一块骨头啊？不，这不是一块简单的骨头。这块骨头上似乎有无穷之道在环绕。其中蕴含着极致的不凡。啊，这、啊、这是哪儿？啊呀！啊，这是什么？啊，这这好可怕的场景！醒来！爹、啊啊，梦珠，我没事。陆晨，这是怎么回事？不愧是圣手菩萨像，竟然能窥探天策令的一丝不凡。时隔无数年，天策令再次归于我手，新的征程再次开始。这一次，又有多少人随我踏上万战之路？该离开了。陆晨，你准备去哪儿啊？飞扬仙门，众生之门快要出事了。呃，陆公子，飞扬仙门最近百年颇为动荡，连连出现祸事，最近更是有不少势力明里暗里窥探，那里实在不是太平之地，陆公子还是小心为上啊。无妨，白梦珠，日后的路怎么走，你想好了吗？日后的路，大佬，我也想追随你，可是。守护白帝城是我的职责。你尽忠职守，守护白帝城无数年。
你的机缘还未到，继续守在这里即可。我的机缘，我还有机缘。入圣之境，大佬，你没有骗我，我真的可以达到圣道境。白帝当年偶尔指点过我一次，对我说过，以我的资质，顶多化神九阶，无望入圣。那是当然，现在时代变了，你的这份执着的守护，为你迎来了这份机缘。既然如此，我就听大佬的，继续安心守在这里。你们三人，去飞扬仙门等我。啊，掌门，你不和我们一起去啊？我和你们不是一路，我要重新看一看这片天地。既然如此，那我们先行一步。三位，后会有期。朕有些舍不得他。嗯，我白家走运。遇到了洛尘，不但让我白家认祖归宗，更是解我白家之危，让白烟你获得不凡的修行资质，让我白家基业可以继续延续下去。洛尘，我和你一起走。虽然我还没有想好以后的路该怎么走，但我感觉跟着你不会错。你应该能让我看到一些我接触不到的东西。那，走吧。姐，父亲，阿言，我虽然从小被大家称为修行的天才，天生与道亲和，但其实我一直没有明确自己要走的路。这一次，我觉得对我是一个契机，待我找得到自己的路后，就会返回白家。父亲，要不要派人暗中保护姐啊？她虽然资质好，但因为这些年我白家没落，并没有足够的修炼资源。导致姐姐的修为，在东南主域年轻一代中，并不算高。哎，陆晨的不凡你也看到了，如果连他也解决不了的危险，我白家派人也无用啊。由他去吧。正如你姐所说，这对他来说可能是个契机，是一次机缘。毕竟先前你就是从陆晨身上获得了机缘，从而脱胎换骨啊。嗯，也是。我们接下来去哪儿？天快黑了。不着急，走到哪儿算哪儿。啊！哦，下雨了。啊，前面有个庙，我们去躲躲吧。走吧。衣服有些湿了，你去捡些柴火来。烘干一下衣服。啊，我我去。外面下着雨，而且天也黑了。你不去，难道我去？好吧，那我去。去烧点水，泡点茶。好吧。茶不错。时辰不早了，去煮点粥吧。我肚子饿了。陆晨，我很敬重你，但我不是你的侍女。现在是了，快去煮粥。啊、你啊，看不出来，你还真是会气人。啊，有人来了，瀚海宗的人。海宗的人，啊，你是白家白梦珠，是我。前些时日，兰家进攻白家，一位瀚海宗的长老被我白家先祖白猿一棍灭掉。这时白家已经严加保密，难道瀚海宗这么快就知道了？嗯、啊，果然资质颇为不凡。不过，老夫不是来找你的，公子。可是昨日劈开苍穹之人，不错。啊，我乃瀚海宗副宗主，敢问公子高兴大名？陆晨，陆公子，我这次冒昧前来，是奉我瀚海宗宗主之命，将邀请陆公子出任瀚海宗客卿。瀚海宗近些年实力突飞猛进。隐隐有盖过飞扬仙门之事
。没想到如此大作，竟然会派一位地位尊贵的太上长老，来让陆晨出任客妾。在这天脉东南主域，没有人能拒绝这份邀请吧？毕竟，这代表了荣耀与认可，还有巨大的利益。吴公子，如果答应。除了尊贵的客卿身份之外，还将得到一座洞天福地，用于修炼，每月领取半枚灵石、千颗灵丹。我拒绝。什么？啊！他竟然拒绝了。杜公子应该来自四大域吧？可能不知道汉海宗在天脉东南卓域的分量。没有其他事的话，你们可以离开了。小三，你知不知道你在和谁说话？住口！我允许你们说话了吗？杜公子，可是不满我汉海宗的诚意啊！杜公子看这些如何呀、啊？啊，好大的诚意！一出手竟然这么多。汉海宗究竟看中了陆晨什么？竟然如此不惜代价，这可是从没有过的事情。吴公子不说话就是不满意，再来，吴公子，我汉海宗诚意满满呐、啊。哎，你们又何必执着？我不答应你们，是我真不适合加入汉海宗，你们会后悔的。哎，吴公子说笑了，我们怎么会后悔？我们求之不得。还请陆公子收下，后续我汉海宗还会奉上更大的诚意啊！行吧，你们以后后悔可和我没关系，这些东西也不能要回去。走，陆公子放心，我们怎么可能要回去？东西你先收着。嗯，好。陆公子接下来要去哪儿啊？我要看看这片陆地。然后前往飞扬仙门。飞扬仙门，呵呵，真是巧了。不些时日，老夫也要前往飞扬仙门，那就不打扰陆公子了。我们飞扬仙门见。陆晨，你到底在搞什么？你不是和汉海宗有仇吗？还收他们的东西？不要白不要。再说这些东西，是给你用的。啊，给给我用？日后你就知道了。啊，真是奇奇怪怪的。啊，好热呀！修为低就是受罪。啊，去高点，还要晒到。我、啊、不晒于你。嗯。不<笑>去。前面的女孩有些不对劲儿。我去看看。这位公子，求求你帮帮我！只要你帮我葬了父亲，我愿意为奴为婢。身上有妖邪之气，果然有问题。去把他父亲埋了。啊！你怎么回事？我都看出来了，我不信你看不出他有问题。有问题不代表他是坏人，而且这个老人确实遇害了，该入土为安，不是吗？嗯、呃，怎么埋？我从没有干过这种事情。很简单，去买口棺材，挖个坑，埋了，立碑。呃，需要我亲自去做？我直接给这女子钱如何？需要你亲自去做。啊，有什么意义？日后你就知道了。可恶，又是这句敷衍的话。终于做完了，没想到比修炼还累。嗯，这个女孩怎么办？你觉得呢？她应该不是什么妖邪，而是沾染了妖气。奇怪的是，她身上的妖气为何久久不散？因为她被妖邪标记了。标记？你的意思是妖邪迟早会找上她？不错，这件事情。就交给你解决吧。啊，呃，我啊，呃，我
。感谢两位的大恩大德，小女子以后就是公子和小姐的人了。你是哪里人？家在哪里？我,我的家都在此地的大山深处。啊，这样吧，我们先送你回家。啊，回家？我不回，我想留在你们身边。给你们做牛做马都可以，我不要回家。啊、你叫什么名字？先起来说话。我叫秋菊。为什么不想回家？和我们说说怎么回事。我们的村子里有妖怪，我爹就是被妖怪害的。秋菊，和我们详细说说此事，也许我们可以帮你。再后来，我爹拼命带我逃出了村子，但还是被妖怪害了。这么看来，那个妖怪还盘踞在秋菊的村子中。你想怎么做？斩草除根，为民除害，一劳永逸。那就走吧。秋菊，带我们去你的村子吧。你放心，有我们在，妖怪伤不到你。有气息。妖怪顺着秋菊的标记，找过来了。秋菊已经被妖气入体极深，恐怕就算灭了妖邪，清除了妖气，他也活不长久。啊，那怎么办？如果他错过我们，恐怕……看你想不想救他。相识一场，我当然要救他，只是我现在无从下手。那就觉醒圣手菩萨像。圣手菩萨。这到底是什么？你不止一次对我提过，但我毫无头绪。不急，慢慢来。<笑>小娘子，被我家妖皇看上了，你以为你逃得了？你就算逃到天涯海角，只要被标记，我们就能找到你，把你抓回去，大王一定会好好疼惜你的。<笑>救救我！妖怪追来了！别怕，有我在，我们不会丢下你。谢谢姐姐，有你这句话，我就安心了。嗯，没想到这里还有个长得更漂亮的，把你带回去，妖皇肯定重重有赏。哼，一只小小的虎妖，就怕你没那个本事。有没有试过才知道？看招！啊！有些扛不住了，这虎妖好厉害！陆晨，你能不能帮一下忙？在旁边看着很可恶，你知不知道？你现在的行为，远远配不上你的天赋。我知道，不用你说，这些年用不是为了白家，我身边就有某个大娇圣地，我不至于如此修为。不过，对你来说，修为也不是什么难事。等你觉醒了圣手菩萨像，修为信手拈来。你能不能别说了？帮我一下，我有些灵力不支。杀、啊啊、了你！糟了！放肆！好强的一剑！刚才谁在出手？本圣子来了，区区虎妖，也敢放肆？白小姐，好久不见。天元圣地圣子，你怎么在这里？啊，芝兰盛会将要开幕，我本想与梦珠你一起同行，去了白家才知道你并不在，所以就按照你行进的方向找了过来。没想到正好碰到梦珠你遇险，也算是来的正是时候。干坏妖皇的好事，我家妖皇不会放过你们！大言不惭，不、啊！圣子的文出法随越发精湛，看来此次芝兰盛会定会拔得头筹。<笑>梦珠过奖，谁不知道你才是此中天才？只是你懒得和我等相争罢了。啊，圣子过谦。我的修为还远远无法与诸位圣子神女相提并论。梦珠，既然大家相见，不如
一起前往芝兰盛会吧。嗯，这个恐怕不太方便。哦，那两人是？哦，圣子，我还有些事情要办，就暂时先不去芝兰盛会了。啊，可是和那两位有关，无妨，本圣子不急，就多待些时日，等一等梦竹妹妹。水没了。去烧点水，顺便再泡壶茶。哦，圣子稍等，我先去打点水。啊！白梦竹堂堂天脉东南主域的天之娇女，竟然为人打水。梦竹，此人是谁？竟然敢指使你做事？啊、哦，他是我白家的恩人。圣子不必在意，我都习惯了。你们两个，替白小姐去打水。白小姐，这种粗活就交给我们去干吧。嗯、呃，好吧，那多谢圣子了。圣子，都这么长时间了，还在这里等吗？圣子，都这么长时间了，还在这里等吗？难不成要在这里站一宿吗？您身份尊贵。不如先去客栈歇息吧，梦珠，一起去附近的客栈如何？也好让你们白家的恩人住得好一点。哦，这个啊，多谢圣子好意。天快亮了，就不麻烦圣子了。这位兄台，梦珠毕竟是女儿之身，和你在一起夜宿破庙，有些不妥吧？大胆！我家圣子在和你说话呢。算了。此等小人物，不和他一般见识。天晴了，出发吧。圣子，这里泥泞不堪，越走越荒凉了。梦珠，你们这是要前往何地？昨晚圣子也看到了，此地有妖邪作祟。我打算前往事发地，解决此事。此地的妖邪敢自称妖皇，当真是不自量力。待找到那妖邪。我为梦珠妹妹除掉他。好累啊！啊啊啊！不好，有人摔倒了。在这里歇息下吧。姑娘，你没事吧？我扶你起来吧。多谢公子，我没事。去打点水做饭。嗯，好。等等，兄台，这种活以后不用梦珠亲自去做，交给下人们就行了。去打水，泡一壶好茶。慢着，你没有听到本圣子说话。圣子，陆晨吩咐我做事是应该的，不可。你叫陆晨是吧？听梦珠说，你是他的恩人。我观你修为不深，想必也不是什么名门望族之人。这样，本圣子送你黄金万两，现在离开梦珠，和好？我给你黄金万两。现在闭嘴可好？嘿嘿，你以为你是谁啊？瞧你这身寒酸样，你拿得出黄金万两？给他们。哦，好吧。这是紫兰陵草，极其珍贵，一般只有大教圣地才有种植。就是本圣子，一年也得不到几颗，确实价值万金。梦珠。这是陆晨的东西，确实是陆晨的。这种灵草，它还有上百株，这怎么可能？好了，我先去打水了。茶不错，但是火候不到位，下次不要用开水泡茶。竟然把白小姐当丫鬟使唤，简直是岂有此理！圣子，这个陆晨太嚣张了。就是。圣子，你一直追求白小姐而不得，她如此做，不就是在打圣子你的脸吗？住嘴！梦珠冰雪聪明，这么做自有她的道理。我们先静观其变。公子，喝碗粥吧。我家圣子吃的是琼浆玉露，岂能吃这种凡俗之物？住口！多谢秋菊姑娘，姑娘有心了。啊，不用谢，公子之前帮过我，应该的。可否麻烦姑娘
，为我讲讲你之前遇到的事情。啊，不麻烦，我这就为公子讲。公子，事情的经过就是这样。岂有此理！这陆晨明显是仗着对白家的恩情，让白小姐做一些莫名其妙的事情。圣子，那陆晨并无特别之处，直接动手把他驱离白小姐身边算了。秋菊姑娘。你以后打算怎么办，公子？秋菊不知道以后该怎么办。秋菊现在不想再回到那个村子了。那你可愿以后跟着本圣子？啊，愿意，秋菊愿意侍奉在公子身边。<笑>好呛人，我还是第一次做这种事。哦，你先去西八里。水已经打好了，就在你旁边。收也马上好了，很好。早饭好了，你可有怨言？哼，要不是看到过你之前的表现，我何止有怨言，我都想……啊，算了，反正我现在也想通了，就按照你所说的做下去，看看你到底要干什么。吃好了，出发吧。是。慢着。陆晨，秋菊村子妖邪的问题，本圣子来解决，不用你带着梦珠东走西窜。此事与你无关。谁说和我无关？现在秋菊跟随本圣子，也就是他现在是本圣子的人，他的事情，自然是本圣子的事情。反而你现在是一个外人，此事和你无关。你也就不要再利用你那点可怜的恩情，要挟梦珠妹妹了。秋菊，秋秋菊，现在听圣子的。啊，秋菊，你不和我们一起吗？我和陆晨在帮你。对不起，白小姐。